coming for the throne. Hi, guys, welcome to Channel Geeks. It's me, Ken here, and now in the video, let's just discuss in Wang Kar's Gandhi. What are we going to do? Today, I'm using Mickey Me and Nobara. You guys, three people, three special great spirits. Come on, we're going to update you about the anime series. We're going to go. After that, we're going to go to your call. We're going to tell you. Now, we're going to call. 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 We பாண்டா இவங்க அஞ்சு பேரோட பேரையும் சொல்வாங்க. ஏனா இவங்க அஞ்சு பேர்மே அவங்களோட பவர்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. யூஜியோட டீம் அந்த மூணு ஸ்பெஷல் கிரேட் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து கொண்டிருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி மாக்கி அண்ட் பாண்டா இவங்க ரெண்டு பேருமே கடைசியா அந்த கியோட்டோ ஈவென்ட்ல ஹனாமி வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த அட்டாக்ல வந்து இவங்க சூப்பரா சண்டை போட்டுருப்பாங்க. அதனால இவங்க எல்லாரும் ப்ரோமோட் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு மேமே அண்ட் ஆவைட்டோட வந்து ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு அவரும் அக்செப்ட் பண்ணி பாரு. இதுக்கு அடுத்து சாப்டர் 64 ல இருந்து ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன வந்து அப்படி சொல்லிக்கிறீங்க? ஒரு பொண்ணு வந்து மெகிமி அண்ட் நோபாரா இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றா. மீட் பண்ணி யூஜி எங்க அப்படி சொல்லி கேப்பா. அவங்களுக்கும் டவுட் ஆயிடும். என்னடா இந்த பொண்ணு பத்தி கேக்குறாலே அப்படினு சொல்லிட்டு அப்பதான் அவன் சொல்லுவா நான் யூஜியோட கிளாஸ்மேட் இதுக்கு முன்னாடி யூஜி என்னோட ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிட்டு இருந்தான் அதனால தான் நான் அவனை பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவா என்னோட பேர் யூகோ என்னை யூஜிக்கு நல்லா தெரியும் அப்படினு சொல்லுவா இந்த யூகோ ஓசாவா யார் அப்படினு சொல்லி கேக்குறா இவங்க யூஜி கூட படிச்சிட்டு இருந்தவங்க யூஜி இந்த ஜிஜிட்சு டெக் ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிட்டு இருப்பா இல்லையா அந்த ஸ்கூல்ல யூஜியோட கிளாஸ்மேட் தான் இந்த பொண்ணு அப்போ இந்த பொண்ணு பார்க்கிறதுக்கு வந்து சம குண்டா இருந்திருப்பா அதனால நிறைய பேர் வந்து இந்த பொண்ணு புள்ளி பண்ணிருப்பாங்க பட் யூஜி மட்டும் என்ன சொல்லிருப்பானா அவ ரொம்ப அழகா இருக்கா அண்ட் அது மட்டும் அவ எலகண்டா இருக்கா அப்படினு சொல்லிருப்பா அதனாலயே யூகோக்கு யூஜி அப்பத்துல இருந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பட் யூகோ இப்ப எப்படி இருப்பாங்கனா சமோலியா இருப்பாங்க அண்ட் அவங்க கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட உடம்பு கடிச்சிட்டு இப்ப யூஜிய பாக்குறதுக்காக வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் கேட்டா மெகிமி என்ன போற ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஒரு பொண்ணுக்கு யூஜி புடிக்குமா அப்படினு சொல்லிட்டு அண்ட் அதே மாதிரி அவங்க யூஜிய கால் பண்ணி வர சொல்லுவாங்க பாருங்க யூஜி வந்து அந்த பொண்ணை பார்க்கறான் பட் ஃபர்ஸ்ட் யூஜிக்கு அடையாளமே தெரியல அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் யூஜி கண்டுபிடிச்சிரறா நீ தான யூகோ அப்படினு சொல்லிட்டு அண்ட் அவங்க ரொம்ப நேரமா அங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் யூகோ அந்த இடத்துக்கு கிளம்பிறான் அண்ட் இவங்க மூணு பேரும் அந்த ரெஸ்டாரன்ட் விட்டு கிளம்பிறாங்க இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினு சொல்லி கேக்கினா கோஜோவோட பாஸ்டா இருக்குதான் அதாவது கோஜோ இதுக்கு முன்னாடி ஜிஜிட்சு டெக் ஸ்கூல்ல ஸ்டூடண்டா இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படிங்கற கதை தான் வரும் இது 2006ல நடக்கும் அப்ப கோஜோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படி சொல்லி கேக்கினா ஜிஜிட்சு டெக் ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்டூடண்டா இருப்பான் அதாவது ஒரு சார்சரரா இருப்பான் ட்ரெய்னிங் எடுத்துட்டு இருப்பான் அவன் அப்ப செகண்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருப்பான் அவங்க கூட டீம் மேட்டே யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படி சொல்லி கேக்கினா ஷோகோ ஐரி அப்படிங்கற ஒரு பொண்ணு அண்ட் சுகுரு கெட்டோ இந்த சுகுரு இருக்கான் இல்லையா இவன் தான் ஜிஜிட்சு கைசன் சீசன் 1 ஓட ஒரு பெரிய வில்லன் அண்ட் அடுத்து கோஜோ இவங்க மூணு பேரும் தான் ஒரு டீம்ல இருப்பாங்க அவங்களோட டீச்சர் யார் அப்படி சொல்லி கேக்கினா மசாமிச்சி யாங்கா அதாவது இப்போதைய டோக்கியோ ஜிஜிட்சு டெக்கோட ஹெட் மாஸ்டர் இருப்பார் இல்லையா அவர்தான் அது அவர்தான் கோஜோ ஒரு டீம் பாத்துக்கிட்டு இருப்பாரு இப்ப எப்படி கோஜோ யூஜி ஒரு டீம் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கானோ அதே மாதிரி இவங்க மூணு பேரே இவர தான் கைட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்ப உங்களுக்கு ஒரு மிஷன் வரும் என்ன மிஷன் அப்படி சொல்லி கேக்கினா ஒரு மேன்ஷன கர்ஸ் டிஸ்பிரிட்ஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க சோ நீங்க போய் காப்பாத்துங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மிஷன் வரும் அதுக்காக ஷோகோ சிகுரு அண்ட் கோஜோ மூணு பேருமே அந்த இடத்துக்கு போறாங்க பட் அந்த மேன்ஷன்ல ஆல்ரெடி யார் இருப்பா அப்படி சொல்லி கேக்கினா ஊட்டோ ஹிமே அண்ட் மேமே இவங்க ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட நம்ம அனிமேல பாத்துறோம் பட் ஊட்டோ ஹிமே அண்ட் மேமே இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் கோஜோ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையர் லெவலா தான் இருப்பாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மேன்ஷன்ல இருக்க கர்ஸ் டிஸ்பிரிட்ஸ் கூட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க பாருங்க அப்பதான் கோஜோ ஒரு டீம் அங்க வராங்க அண்ட் கோஜோ வந்து சம ஜாலியான கரெக்டர் அங்க இருக்க எல்லாரியுமே கலாய்ச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் சுத்திட்டு இருப்பான் அண்ட் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க இருக்க கர்ஸ் டிஸ்பிரிட்ஸ் டிஃபீட் பண்ணி அந்த மேன்ஷனை காப்பாத்துறாங்க பட் கோஜோ டீம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படி சொல்லி கேக்கினா இந்த கர்ட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு இடத்தை வந்து கர்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணிச்சு அப்படினா இந்த சார்சர் எல்லாம் வந்து ஒரு கர்ட்டன் அந்த இடத்தை சுத்தி கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு பேரியர் மாதிரி ஏன் அப்படி சொல்லி கேக்கினா வெளிய இருக்க மக்களுக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பட் கோஜோ ஒரு டீம் அதை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சோ கோஜோ ஒரு டீமுக்கு தான் அந்த வேலை கொடுத்துருப
ஒரு 
தெரியும் அதாவது நம்ம வந்து மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆக போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அவ வந்து ரெடியா இருப்பா அப்பதான் கோஜுவன் சுகுரு ரெண்டு பேருமே கேட்பாங்க நீ மேர்ஜ் ஆகுறது நினைச்சு வருத்தப்படுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த ரீக்கோ என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா நான் மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நானே டென்ஷனா மாறிடுவேன் நான் தான் டென்ஷனா இருப்பேன் டென்ஷன் தான் நானா இருப்பாரு சோ மேர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கூட என்னோட வில் அண்ட் ஸ்பிரிச் எல்லாமே டென்ஷன் கூட தான் இருக்கும் சோ நான் இந்த மேர்ஜிங் ப்ராசஸ் நினைச்சு வருத்தப்படல அப்படிங்கிற சொல்லுவா கோஜுவன் சுகுரு இது கேட்டு ஷாக் ஆயிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த பொண்ணு நினைக்கிற மாதிரி மேர்ஜிங் ப்ராசஸ் அப்படி கிடையாது இவ ஒரு தடவை மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆயிட்டா அப்படின்னா இவ கடைசி வரைக்குமே மாஸ்டர் டென்ஷன் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு சொன்னா அந்த இடத்துல இவ ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி அடைஞ்சிருவா அந்த இடத்த விட்டு இவ்வளவு வெளியே வர முடியாது ஏன்னா மாஸ்டர் டென்ஷனா அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வர மாட்டாரு இதெல்லாம் தெரியாம இந்த பொண்ணு பேசுறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு கோஜு வந்து வருத்தப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்க யார் சொல்லிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜுஜு சுட்டுக்கு தான் சொல்லிருப்பாங்க நீ இந்த மாதிரி மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆகாத நினைச்சு பெருமைப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்கச்சக்கமான கதையெல்லாம் விட்டு இந்த பொண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சிருப்பாங்க அப்பதான் என்ன ஆனா அந்த ரீக்கோ அப்படிங்கிற பொண்ணு நான் ஸ்கூலுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு போவா கோஜுவன் சுகுரு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து இந்த பொண்ணு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யாருமே உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் சில அசாசியன்ஸ் அந்த பொண்ணு அட்டாக் பண்றதுக்காக அந்த ஸ்கூலுக்கே வருவாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி இந்த லொகேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டோக்கி இருக்கான் இல்லையா டோக்கி இந்த பொண்ணோட போட்டோ போட்டு இந்த பொண்ணு எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறா அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் போட்டு டார்க் வெப்ல ஒரு ஆட் ஒண்ணு பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பான் இந்த பொண்ணை கொள்ளுறவங்களுக்கு முப்பது மில்லியன் காசு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஸ்டார் ரிலீஜியஸ் குரூப் வந்து இவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா இப்ப இவன் இந்த வேலையை எக்கச்சக்கமான அசேஷன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறான் அதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் ஜூசஸ் எங்க வராங்கன்னா அந்த பொண்ணை தெரிய அந்த ஸ்கூலையும் அட்டாக் பண்ண வந்துடுறாங்க இது யாரோட பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டோஜோட பிளான் தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டோஜிக்கு கோஜோ பத்தி நல்லாவே தெரியும் கோஜோ தான் அந்த பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயமும் தெரியும் கோஜோ கிட்ட சிக்ஸ் சைஸ் அண்ட் லிமிட்லெஸ் கேர்ஸ் பவர் இருக்கு இல்லையா அதனால டோஜி என்னதான் நினைச்சாலும் அந்த பொண்ணு கோஜோ கிட்ட காப்பாத்த முடியாது அதனாலதான் அவன் இந்த மாதிரி டார்க் வெப்ல அந்த பொண்ணு மேல வந்து இவ்வளவு பவுண்டி செட் பண்ணிருப்பான் அண்ட் அவன் பிளான் போட்ட மாதிரி எக்கச்சக்கமான அசாசன்ஸ் அந்த ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அந்த பொண்ணை கடத்துறதுக்காக ரெண்டு அசாசன் வருவாங்க யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வயசான தாத்தா அது மட்டும் ஒரு ஜெய்தாண்டிக்கா இருக்கிற ஒருத்தன் இவங்க ரெண்டு பேருமே வருவாங்க கோஜோட டீம் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அவங்க கூட போய் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு யார் கூட சண்டை போடுறா இந்த வயசான ஒருத்தன் வருவான் இல்லையா அவங்க கூட சண்டை போடுறான் சுகுருவோட டெக்னிக் மேனிபுலேஷன் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம சுகுரு சூப்பரா சண்டை போடக்கூடிய ஒரு ஆளு அந்த டெக்னிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க அந்த வயசானால சுகுரு ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிடலாம் அண்ட் மிசாட்டா யார் கூட சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல்கா ஒருத்தன் வருவான்னு சொன்ன கூட சண்டை போடுறாங்க இந்த பல்கா இருக்க அவனுக்கு கோஸ்ட் பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவனால அவனே க்ளோன் பண்ணிக்க முடியும் அவனால அஞ்சு கிளோன் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே அடிச்சுட்டு இருக்கான் பட் மிசாட்டோ அண்ட் சுகுரு என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த க்ளோனை டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க பட் ஒரிஜினல் எங்க போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல அண்ட் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி கோஜ் என்ன பண்றாங்கன்னா ரீகோ ஒத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்கூல் விட்டு தப்பிச்சு போயிடுறான் தப்பிச்சு போயிட்டு அவன் ஒரு சேஃபான இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பான் பாருங்களேன் அப்பதான் இந்த க்ளோன் சொன்ன இல்லையா அந்த அஞ்சு கிளோனுமே வந்து கோஜ் அட்டாக் பண்ணுது பட் கோஜோட பவர் பத்தி தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கோஜோ அவனோட பவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த க்ளோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிடுறான் அண்ட் கோஜோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சுகுரு அண்ட் மிசாட்டோ இவங்க கிட்ட சொல்லிடுவான் உடனே சுகுரு அண்ட் மிசாட்டோ கோஜோ கிட்ட வந்துட்டு இருப்பாங்க பாருங்களேன் அப்பதான் ஒருத்தன் வந்து மிசாட்டோ கடத்திட்டு போயிடுவாங்க கடத்திட்டு கோஜோ கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிசாட்டோ வேணும் அப்படின்னா நீங்க ரீகோ கூட்டிட்டு ஓகே நாவா அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அது கோஜோ அண்ட் சுகுரு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம போலாம வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரீகோ இருப்பா இல்லையா ரீகோ என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா போனோம் ஏன்னா மிசாட்டோ என்னோட பாடி கார்டா இருந்தவங்க அவங்க கிட்ட ஒழுங்கா நான் குட் பை கூட சொல்லல எனக்கு அவங்க பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரீகோ வந்து அழுதுகிட்டு இருப்பா உடனே கோஜோ அண்ட் சுகுரு என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா சரி நம்ம போய் மிசாட்டோவை காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மிசாட்டோவை காப்பாத்துறதுக்காக ஓகே நவா கிளம்பி போறாங்க எப்படி போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஃபிளைட்ல போவாங்க அண்ட் இவங்க போற டைம் எல்லாமே கோஜோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவனோட லிமிட்லஸ் பவரை யூஸ் பண்ணி அவங்களை சுத்தி எப்பயுமே ஒரு பேரியர் மாதிரி வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ரீகோ அப்படிங்கிற பொ
அட்டாக் பண்ணுவான் அந்த கேர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட்டும் டோக்கியோ முழுகிடும் பட் டோக்கியோ என்ன பண்ணுவானா அந்த கேர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட்டை வெட்டிட்டு வெளியே வருவான் அப்படி வெட்டிட்டு வெளியே வரும்போது டோக்கியோட உடம்புலயும் ஒரு கேர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் இருக்கும் இதை பார்த்து யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியாது இவன் உடம்புல எதுக்கு அந்த கேர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இவன் ஒரு கேர்ஸ்ட் யூசர் ஆயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் யோசிச்சு அப்பதான் கேர்ஸ் எழுந்திரிச்சு என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா அந்த அட்டாக் என்னோட வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் பண்ணல நான் கடைசி நேரத்தில் என்னோட பவர் லைட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் அதனால இந்த அட்டாக் என்ன கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோஜோ எழுந்திருப்பான் பட் கோஜோ வந்து பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருப்பான் இருந்தாலும் அவன் சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிப்பான் கோஜோ சுக்ரு கிட்ட என்ன ஆர்டர் போடுவான் நீ ரீகோ கூப்பிட்டு பேஸ்மெண்ட் போயிடு மாஸ்டர் டென்ஷன் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவான் அதே மாதிரி சுக்ரு என்ன பண்றானா ரீகோ கூப்பிட்டு அந்த பேஸ்மெண்ட் மூலியமா மாஸ்டர் டென்ஷன் மீட் பண்ண போயிட்டு இருக்கான் இப்ப டோக்கியோ அண்ட் கோஜோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை ஆரம்பிக்குது இந்த சண்டையில என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கோஜோவால டோக்கியோட கேர்ஸ் எனர்ஜியை சென்ஸ் பண்ணவே முடியல ஏன்னா எல்லா சார்சருக்குமே இந்த கேர்ஸ் எனர்ஜி இருக்கும் அது மூலியமா மற்ற சார்சர் அவங்களை சென்ஸ் பண்ண முடியும் பட் டோக்கியோ மட்டும் இவனால சென்ஸ் பண்ணவே முடியல அது மட்டும் இல்லாம இந்த டோக்கியோ இருக்கா இல்லையா அவனோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் சமையா இருக்கும் லைக் எப்படினா மாக்கி ஜெனின் இருப்பாங்க இல்லையா சோ மாக்கி ஜெனினுக்கு கேர்ஸ் எனர்ஜி இல்லனாலும் அவங்க ட்ரெய்னிங் மூலியமா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பயங்கரமா அதே மாதிரியே தான் இந்த டோக்கியோ அவனோட வெப்பன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவன் பயங்கரமா சண்டை போடுவான் அப்பதான் கோஜோ என்ன பண்றான் அப்படினு சொல்லி கேட்டினா அவனோட டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி டோக்கியோ கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்றான் அண்ட் இந்த டோக்கியோ இருக்கா இல்லையா இவன் வந்து ஒரு கேர்ஸ்ட் யூசர் கிடையாது அதனால தான் கோஜோ வால இவனை சென்ஸ் பண்ண முடியல இவன் ஜஸ்ட் அவனோட பிசிக்கல் பவர் யூஸ் பண்ணி சண்டை போட கூடிய ஒரு ஆள் தான் பட் டோக்கியோ என்ன பண்றானா கோஜோவே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு வந்து கோஜோவோட கழுத்துலயே சொருவி விடுவான் இந்த கத்தி வந்து நார்மலான கத்தி கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிரேட் வெப்பன் இந்த வெப்பனோட நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்வெர்டட் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட பவர் என்னன்னா இதால எந்த ஒரு கேர்ஸ்ட் டெக்னிக்கையுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸோ கோஜோ அவனோட இன்ஃபினிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான் இல்லையா அந்த இன்ஃபினிட்டி வந்து ஒரு கேர்ஸ்ட் டெக்னிக் தானே இந்த கத்தி அந்த கேர்ஸ்ட் டெக்னிக் ஸ்டாப் பண்ணி டேரக்டா போய் கோஜோட கழுத்து அட்டாக் பண்ணிருக்கு ஸோ டோக்கிக்கு வந்து கோஜோட பவர்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்காக தான் இந்த சண்டைக்கு முன்னாடியே என்னென்ன வெப்பன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கோஜோ கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா வெப்படியுமே அவன் ரெடியா தான் எடுத்துட்டு வந்திருப்பான் அண்ட் அந்த கத்தி யூஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க கோஜோ கண்ணா அப்படின்னு நிறுத்துறான் கோஜோ பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகும் அதுல இந்த மாதிரி கோஜோ பயங்கரமா டேமேஜ் ஆனதால கோஜோ அதே இடத்துல மைக் போட்டு கீழே விழுந்துறான் ஸோ டோக்கி என்ன நினைப்பானா கோஜோ இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த ரீகோ அண்ட் சுகுரு இவங்க ரெண்டு பேருமே தேடி இவனும் பேஸ்மெண்ட் குள்ள பூந்து போவான் இதே டைம்ல சுகுரு ரீகோ அண்ட் மிசாட்டோ மூணு பேருமே இந்த மாஸ்டர் டென்ஷன் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட வந்துடுறாங்க அண்ட் அங்க வந்து ரீகோ என்ன பண்ணுவானா மிசாட்டோ இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட குட் பாய் சொல்லிட்டு அவ மாஸ்டர் டென்ஷன் இருக்க இடத்துக்கு சுகுரு கூட போயிட்டு இருப்பான் அண்ட் அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போனா சுகுரு என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா நீ மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆக போற இல்லையா மேர்ஜ் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல நீ ஒரு தடவை மாஸ்டர் டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆயிட்டா அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறம் நீ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாரையுமே பார்க்க முடியாது நீ இதே இடத்துல காலங்காலமா அடைஞ்சு கிடப்ப அதுக்கு அப்புறமா உன்னோட லைஃப் நீ என்ஜாய் பண்ண முடியாது இதுக்கு நீ உண்மையாவே சமதிக்கிறியா ஏன்னா நானும் கோஜோவும் ஒரு பிளான் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் உனக்கு இதுல இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னா நாங்க உன்னை இதுல இருந்து காப்பாத்துறோம் நீ உன்னோட முடிய சொல்லு உனக்கு டென்ஷன் கூட மேர்ஜ் ஆகிறதுக்கு இஷ்டமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை அழிச்சு மாஸ்டர் டென்ஷனுக்கு ரீஜெனரேஷன் பவர் கொடுக்கறதுல எங்களுக்கும் விருப்பம் இல்ல அதனாலதான் நானும் கோஜோவும் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து வச்சிருக்கோம் நீ உன்னோட முடிவு சொல்லு ஏன்னா இதுக்கு அப்புறமா எங்களால உன்னை காப்பாத்த முடியாது இதுதான் கடைசி சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு சொல்லுவான் உடனே ரீக்கு அழுது அழுதுட்டு என்ன சொல்லுவானா என்னோட அப்பா அம்மா சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நான் என்னோட லைஃப்ல சமம் லோன்லியா தான் வளர்ந்தேன் அண்ட் இப்பதான் என்னோட லைஃப்ல சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் அவங்க மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்துருக்கு அண்ட் அவங்க கூட நான் நிறைய பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் எக்கச்சக்கமான ஃபுட்டை சாப்பிடணும் அண்ட் அவங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீகோ சொல்லுவான் இதை கேட்ட சுகுரு என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா சரி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நீ இந்த இடத்து ஒரு தப்பிச்சு போயிடு அதுக்குமா நடக்கிற விஷயத்தை நான் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு சொல்லுவான் பட் திடீர்னு நாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க டோக்கி அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் வந்துட்டு
ஒரு 
உயிரோடு இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி சார்சர்ஸ் மட்டும் உயிரோடு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உடம்புல இருந்து கிரியேட் ஆகிற கர்ஸ் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் அது மூலியமா கிரியேட் ஆகிற கர்ஸ் ஸ்பிரிச்சுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு டிசைட் பண்றான் அண்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன வந்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த யூ இருப்பான் இல்லையா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சுகுரு வந்து மீட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் அவன் ஒரு மிஷினுக்கு போயிருப்பான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மிஷின்ல வந்து அவன் இறந்துடுறான் ஏன்னா அவன் வீக்கான ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு போயிருப்பான் பார்த்தா அங்க ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் இருந்திருக்கும் அது கூட இவனால சண்டை போட முடியாம இறந்துருப்பான் அண்ட் இவனோட பாடியை பார்த்தோம்னா சுகுரு சமகாண்டா ஏறான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம சார்சர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நாள் மரணத்தை தான் சந்திக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இந்த இன்சிடென்ட் அப்புறமா சுகுரு இருக்கும் இல்லையா சுகுருக்கு ஒரு மிஷின் வருது அதாவது ஒரு வில்லேஜ்ல கர்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து மக்களை தொல்லை பண்றதா ஒரு மிஷின் கிடைக்கும் அந்த வில்லேஜுக்கு சுகுரு போறான் பாருங்க அங்க போய் என்ன பண்றான் அந்த கர்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸையும் கொண்டுறான் கொண்டதுக்கு அப்புறமா அந்த வில்லேஜ்ல இருந்த மக்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்களை பிடிச்சி சமையா துன்புறுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த குழந்தைங்களாலையும் இவங்களோட அப்பா அம்மா வழியும் தான் நம்ம ஊருக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு அதனாலதான் நம்ம ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் மர்மமான முறையில இறந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு குழந்தையும் பிடிச்சி சமையா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் சுகுரு அங்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா சுகுரு வந்து அந்த கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டையும் கண்டுபிடிச்சு அதை அழிச்சிருப்பான் அழிச்சிட்டு என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்களால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் உண்மையான பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சு அழிச்சிட்டேன் இவங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கேட்கறதாவே இல்ல இந்த வில்லேஜுக்கு பிரச்சனை இவங்களால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகளை இன்னும் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இதை பார்த்து சுகுரு சமாதான ஆயிடுவான் காண்டாயிட்டு என்ன பண்ணுவான் ஏன்னா சுகுருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கர்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கு அதனால தான் மக்களுக்கு வந்து ஆபத்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுருக்கு தெரியும் பட் இந்த வில்லேஜ்ல இருக்க மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இல்லையா அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் சூனியக்கார குழந்தைங்க ஸோ இவங்களால தான் ஏதோ பிரச்சனை நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி மக்களோட அறியாமையை பார்த்தோம்னா சுகுரு என்ன டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நார்மல் மக்கள் இனி உயிரோடே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களால ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பழிய தூக்கி மற்றவங்க மேலே போட்டுறாங்க அதனால இனி இந்த உலகத்தில் ஒரு சார்சர்ஸ் மட்டுமே இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு என்ன பண்றான்னா அந்த வில்லேஜ்ல இருந்த நூத்து கணக்கான மக்கள் வந்து கொள்ளுறான் கொண்டுட்டு அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறான் அண்ட் இந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்தா சுகுருவை ஜுஜு சுட்டக்கில் ஒரு வாண்டட் மேனா அறிவிக்கிறாங்க சுகுருவை பார்த்தா நீங்க அதே இடத்துல கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுஜு சுட்டக்கில் வந்து ஆர்டர் போட்டுறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆனது இந்த மாதிரி சார்சர்ஸ் அவங்களோட பவரை நார்மல் மக்களுக்கு அகேன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் சுகுரு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அதனால இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுத்துப்பாங்க அண்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன வந்து அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சுகுரு வந்து அவனோட டீம் மேட் ஆனா ஷோக்கோ மீட் பண்ணுவான் அண்ட் ஷோக்கோ கால் பண்ணி கோஜோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவான் சுகுரு என்ன மீட் பண்ண வந்திருக்கான் சோ கோஜ் என்ன பண்றானா உடனே சுகுரு பாக்குறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு வருவோம் பாருங்கள அங்க வந்து அவன் சுகுரு கிட்ட கேட்பான் எதுக்கு நீ இந்த மாதிரி மாறிட்ட நீ தன்னா நல்லா தானே இருந்த உனக்கு திடீர்னு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சுகுரு என்ன சொல்லுவான்னா நான் ஒரு புது உலகத்தை உருவாக்க ஆசைப்படுறேன் அந்த உலகத்துல வெறும் சார்சர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க நான் இனி நான் சார்சர்ஸ் எல்லாரையுமே கொல்ல போறேன் ஏன்னா அவங்க மூலியமா தான் இந்த உலகத்துல எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் டிஸ்பிரிட்ஸ் உண்டாகுது அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் அண்ட் அவங்க இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கும் வேலை இல்ல நம்மளும் நிம்மதியா இருக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட டீம்ல இல்ல நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகுரு கிளம்புவான் பாருங்களேன் கோஜோக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் சுகுரு கொள்றதுக்கு பட் கோஜோ வந்து கொல்ல மாட்டான் ஏன்னா சுகுரு வந்து அவனோட ஃப்ரெண்ட் இல்லையா இத்தனை நாள் ஒன்னா பழகிருக்கான் இல்லையா அதனால கோஜோவால சுகுரு கொல்ல முடியாது அவன் விட்டுருவான் இதுக்கு அப்புறமா சுகுரு எங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் ரிலீஜியஸ் குரூப் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட பில்டிங் போறான் அங்க போயிட்டு அந்த ஸ்டார் ரிலீஜியஸ் குரூப் மெம்பர் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டுமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்னிலிருந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் நான் என்னோட கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறேன் நீங்க எல்லாருமே நான் சொல்றதுதான் கேட்கணும் என்னதான் ஒபே பண்ணணும் அப்படி யாராவது அதை மீறினீங்க அப்படின்னா அவங்களை கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் சொன்னோட இருப்பான் இல்லையா அதாவது அந்த ஸ்டார் ரிலீஜியஸ் குரூப்போட ஒரு லீடர் மாதிரி தான் இவன் இவன் என்ன பண்ணுவானா சுகுரு அதே இடத்துல கொண்டுடுவான் இதை பார்த்து எல்லாருமே சமோஷாக ஆயிடுவாங்க ஸோ எல்லாருமே என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா நம்ம சுகுரு கீழே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சுகுரோட பேச்சு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கு அப்புறமா அண்ட் இதுக்கு அப்புறம் கோஜோ எங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டா போய் மெகுமி மீட் பண்றான் ஏன்னா கோஜோ தான் மெகுமியோட அப்பா அவனை டோக்கிய கொண்டது அதனால கோஜோக்கு வந்து அந்த குற்ற உணர்ச்சி
பொருட்கள் இருக்க அவங்களோட பப்பட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் கிடைச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஊட்டை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெக்கமா ஒரு பவர் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவனால மேனிப்புலேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருக்கிறதால கண்டிப்பா அவன் தான் ஸ்பையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க எல்லாருமே மெக்கமா ஒரு பிளேஸ் போய் பாக்குறாங்க பாருங்க பாத்தாங்க மெக்கமா இருக்க மாட்டோம் அப்பதான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது மெக்கமா தான் நம்மளோட ஸ்பை அது மட்டும் இல்லாம மெக்கமா இருக்கும் நம்ம கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவனோட சின்ன பப்பட்ஸ் மூலமா வெளியே அமைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதே டைம் மெக்கமா ஒரு எங்க இருப்போம் அப்படி சொல்லிட்டீங்க அவனோட உண்மையான ஹைட் அவுட்ல இருப்பான் அந்த இடத்துக்கு யார் வருவானா மாஹிட்டோ அண்ட் கெட்டோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க மெக்கமா அவங்க பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கடைசியா நீங்க வந்துட்டீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் உடனே மாஹிட்டோ கெட்டோ கிட்ட நினைக்க போனா இவனோட வேலை தான் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நான் அவனை கொள்ளட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அது கெட்டோ என்ன சொல்லுவான் நம்ம கூட ஒரு பைண்டிங் வகு போட்டிருக்கோம் அதாவது பைண்டிங் ஓனா ஒரு சபதம் மாதிரி அதை நம்மளால மீற முடியாது நம்ம அவங்க கிட்ட டீல் போட்ட மாதிரி அவனோட பாடி ஹீல் பண்ணி விடு அதுக்கப்புறமா அவனை கொள்ளு அப்படிங்கிற மாதிரி கெட்டோ சொல்லுவான் அண்ட் மெக்கமா ஒரு சண்டைக்கு ரெடியா தான் இருப்பான் அண்ட் மெக்கமா ஒரு இவங்களை பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நீங்க நடந்த ஸ்கூல் இவெண்ட்ல யாரையுமே அட்டாக் பண்ண மாட்டேன் சொன்னீங்க ஆனா ஹானம் எங்க இருந்து நிறைய பேர் கொள்ள ட்ரை பண்ணா அப்படிங்கிற சொல்ல முடியுங்களா அதுக்கு மாஹிட்டோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாங்க தான் அவங்க கிட்ட பைண்டிங் வகு போட்டோம் ஹனாமி போடல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவோம் அப்ப மாஹிட்டோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம இவனோட பவர் ஷிபியா பிளானுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா நான் இவன் இப்ப கொள்ள போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஹிட்டோ போயிட்டு மெக்கமா அவரோட பாடிய ஹீல் பண்ணுவான் அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா மாஹிட்டோட பவர் இதான அவனால மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் ஹியூமன் பாடிஸ் அதை யூஸ் பண்ணி மெக்கமா அவரோட ஸ்கின் எல்லாம் ஹீல் பண்ணி விட்டுறாம் பாருங்களா மெக்கமா இருக்கும் அவனோட பாடி கண்டிஷன் வந்து கியூர் ஆயிடுது இப்ப மெக்கமா ஒரு வேலை சன்லைட்ல இருக்க முடியும் அப்பதான் மெக்கமா ஒரு மாஹிட்டோ பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் மெக்கமாரும் இவங்க கூட சண்டை போட ரெடியா தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா மெக்கமா இருக்கும் அவனோட பாடி ஹீல் ஆகணும் ஏன்னா யாராலையும் அவனோட பாடி ஹீல் பண்ண முடியாது இந்த மாஹிட்டோட ஸ்பெஷல் பவர் மூலமா தான் அவனோட பாடி ஹீல் பண்ண முடியும் அதனால தான் மெக்கமா இந்த மாதிரி ஒரு டீல் அக்செப்ட் பண்ணிருப்பான் சோ அதனால தான் மெக்கமா அந்த ஸ்கூல் ஈவெண்ட்ல யார் யாரெல்லாம் வருவா அண்ட் அது எங்க நடக்கும்போது எப்படி அதுக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே மாஹிட்டோ அண்ட் கெட்டோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட சொல்லிருப்பான் இப்ப மெக்கமா அண்ட் மாஹிட்டோ ரெண்டு பேருமே அவங்களோட சண்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்களா மெக்கமா என்ன பண்றான்னா எக்கச்சக்கமான பப்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மாஹிட்டோ அட்டாக் பண்றான் பட் மாஹிட்டோ அவனோட கையை சம பெருசாக்கி அது எல்லாத்தையுமே ஒரே அடியில் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறான் பட் உண்மையான மெக்கமரும் அங்க இருந்து காணாம போயிடுறான் மாஹிட்டோ எங்க போனா சொல்லி யோசிச்சு பாருங்களா திடீர்னு அந்த ஃபிளோர் எப்படி ஆடும் உடனே மாஹிட்டோ அந்த ரூம் விட்டு வெளியே வரும் பாருங்களா அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பெரிய மெக்கமா ஒரு வெளியே வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பப்பட்டி மெக்கமா ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பான் அண்ட் அந்த ஜெயின்ட் மெக்கமா பார்த்து மாஹிட்டோ என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நீ அதோட தலையில தான் இருக்கு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற சொல்ல பாருங்களா அப்ப மெக்கமா உள்ள இருந்து என்ன பண்ணுவோம் கோஜோ காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா மெக்கமா இருக்கு தெரியும் மாஹிட்டோ அண்ட் கெட்டோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அவனால் டிஃபிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷிபியா பிளான் பத்தி ஏதோ பேசுறாங்க இல்லையா அதை பத்தி கோஜோ கிட்ட சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கோஜோ காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் அந்த சிக்னல் சுத்தமா இருக்காது அந்த சிக்னல் வந்து யாரும் இன்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது வேற யாரும் இல்ல கெட்டோ தான் சோ மாஹிட் என்ன டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே கொண்டு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஹிட்டோ இந்த பதினேழு வருஷமா அவனோட கேர்ஸ் ரெண்டு ஜி சேர்த்து வச்சிருப்பான் ஏன்னா மாஹிட்டோ வந்து மற்ற கேர்ஸ் யூசர்ஸ் மாதிரி கிடையாது அவனுக்கு ஸ்கின்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததால அவன் கேர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான் அவன் ஜஸ்ட் நார்மலாவே அவனை சுத்தி இருக்கிற எக்கச்சக்கமான பப்பட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அது அவனோட கேர்ஸ் எனர்ஜி கிடையாது சோ அவன் உண்மையான கேர்ஸ் எனர்ஜி இந்த பதினேழு வருஷமா சேர்த்து வச்சிருப்பான் அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த பதினேழு வருஷத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்தை எடுத்து மாகிட்டோ அட்டாக் பண்ணுவோம் பாருங்களா அது டேரக்டா மாகிட்டோ மேல பட்டுரும் மாகிட்டோட உடம்பு லைட்டா டேமேஜ் ஆயிடும் பட் மாகிட்டோ வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணிடுவான் அண்ட் மாகிட்டோ அந்த இடத்துல ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருப்பாங்க பாருங்களா இவங்க பெங்க இருப்பாங்க அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரு லேக் பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க அப்புறம் ஜெயின்ட் மெக்கமா என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேமே அடிச்சு உடச்சிருவோம் மாகிட்டோ என்ன பண்ணுவோம்னா திடீர்னு ஒரு மீனா மாதிரி அங்க இருந்து தண்ணியில குதிச்சிருவோம் மெக்கமா ரோட் என்ன பண்ணுவோம் அவனோட ரெண்டு வருஷம் கேர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் மாகிட்டோ அட்டாக் பண்ணுவோம் பட் மாகிட்டோ என்ன பண்ணுவோம்னா தண்ணில இருந்து எஸ்கேப் ஆகி அவனோட உண்மையான ஃபார்ம்க்கு வந்து அவனோட கை சைஸ் பெருசாகிட்டு மெக்கமா ஒரு அடி டிபம் பாருங்களா மெக்கமா இருக்கு பயங்கரமா அடி விழுந்துரும் என்னதான் ஜெயின்ட் மெக்கமா
emotional சேர்த்து வச்ச கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி கெட்டோ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பாருங்க பட் திடீர் என்னன்னா மாகிட்டோ மெக்கமரோட ஆர்மரோட வச்சிட்டு மெக்கமரோட காக் பீட்டிக்கே வந்துருவோம் இத பார்த்து மெக்கமர் ஷாக் ஆயிடுவா நீ தான் இறந்துட்டே انا உனக்கு கொன்னே நீ இப்படி உயிரோட வந்த அப்படி சொல்லி கேப்பம் பாருங்க பட் மாகிட்டோ எதுமே பேசாம மெக்கமர் கொல்ல வருவோம் அந்த மெக்கமர் கிட்ட நாலாவது அந்த சிம்பிள் டமைன் இருக்கும்ல அது யூஸ் பண்ணி மாகிட்டோட உடம்புல குத்திரலாம் வரும் பாருங்க அதுக்குள்ள மாகிட்டோ என்ன பண்ணுவானா மெக்கமர் கொன்றுவோம் சோ மெக்கமர் அதே இடத்துல இறந்து போறான் இதே டைம்ல ஜுஜுசு டெக் ஸ்கூல்ல என்னவுனா கசும் இருப்பா இல்லையா மெக்கமரோட பப்பட் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பா நான் கூட வெளிய போறேன் ஆசை பண்றேன் அப்படி மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பா ஏனா கசுமிக்கு மெக்கமர் மேல இன்ட்ரஸ்ட் இருந்திருக்கும் பட் அதுக்குள்ள மெக்கமர் இறந்துるபாங்க இப்ப மாகிட்டோ அந்த கேட்டோ ரெண்டு பேர்மே மெக்கமர் கொன்னுட்டு அந்த இடத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க அப்பதான் மாகிட்டோ என்ன சொல்வானா அவன் என்னோட உடம்பு அழிச்சிட்டதா நினைச்சான் பட் நான் தான் என்னோட உடம்பு வேணுனே அழிச்சேன் நான் என்னோட உடம்பு அழிச்சிட்டு என் டொமைனை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இது மூலமா அவன் இறந்துட்டதா நினைச்சான் உடனே நான் ரீஜெனரேட் ஆயிட்டு வந்து அவனை கொன்னுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மாகிட்டோ சொல்வான் அந்த கேட்டோ என்ன சொல்வான் அப்படினா இந்த ஷிபியோட பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு 10 நாள் தான் இருக்கு இன்னாரோ நம்மளோட கர்ஸ் டியூசர்ஸ் எல்லாம் அந்த கர்ட்டனை கரெக்ட்டான இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிரணும் அது மட்டும் கரெக்ட்டா நடந்து சப்னா நமக்கு வேற ப்ராப்ளமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டோ சொல்வான் பாருங்க அண்ட் இதுக்குமா 10 நாள் ஓடிடும் இப்ப அக்டோபர் 31st 2018 கரெக்ட்டா ஹாலோவீன் நைட் இப்ப ஷிபியா இருக்கும் இல்லையா ஷிபியால என்ன ஆகும்னா ஷிபியா வந்து டோக்கியோல இருக்கு ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ்ல பெரிய பெரிய மால் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஷிபியோட ஃபேமஸ் ஆன ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்க தான் இருக்கும் அன்னைக்கு நைட் 7 மணிக்கு என்ன ஆகும்னா ஷிபியோட சென்டர்ல ஒரு பெரிய கர்ட்டன் ஒன்னு கிரியேட் ஆகும் அதாவது ஒரு பேரியர் ஒன்னு கிரியேட் ஆகும் இந்த பேரியர் எல்லாம் சார்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லிக்கிறீங்களா ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் அளிக்கும் போது ஒரு வீட்டை சுத்தி இந்த பேரியர் போட்டு அவங்க உள்ள போய் சண்டை போடுவாங்க ஏனா வெளிய இருக்க மக்களுக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அண்ட் இதே சமயத்துல இந்த பேரியர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான ரூல்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஒரு பேரியர் தான் அந்த ஷிபியா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கும் பட் இதோட சைஸ் வந்து செம பெருசா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட 400 மீட்டருக்கு ஒரு பெரிய பேரியர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அண்ட் வெளிய இருக்க யாராலயுமே உள்ள என்ன நடக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம உள்ள இருக்கவங்களாலயும் வெளிய என்ன நடக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்க முடியாது சோ இந்த மாதிரி ஷிபியால பேரியர் கிரியேட் ஆனானே ஜுஜுசு சார்சர்ஸ் கிளைம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது சோ எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு வராங்க பாருங்கல அங்க வந்து பார்த்தா நார்மல் மக்களால அந்த பேரியர்ல இருந்து வெளிய வர முடியல பேரியருக்குள்ள போன மக்கள் எல்லாமே உள்ள ட்ராப் ஆயிடுறாங்க அப்பதான் சார்சர்ஸ்க்கு தெரிய வருது நார்மல் மக்களால அந்த பேரியருக்கு உள்ள தான் போக முடியும் வெளிய வர முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு பட் சார்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களால உள்ள போய் வெளிய வர முடியும் ஈஸியா அதனால ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து உள்ள ட்ராப் ஆகி இருக்காங்க அவங்க நினைச்சாலும் அவங்களால வெளிய வர முடியல ஏன்னா நானூறு மீட்டருக்கு ஒரு பெரிய பேரியர் இல்லையா அதனால ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உள்ள இருப்பாங்க அண்ட் அந்த பேரியர் குள்ள இருக்க மக்கள் எல்லாம் வெளியே போக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு கண்ணாடி சவுர் வந்து அவங்களுக்கு தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள இருந்த மக்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம சில மக்கள் எல்லாம் கோஜோ வர சொல்லுங்க கோஜோ வந்தா தான் நாங்க இங்க போக முடியும் அப்படி மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா சார்சர்ஸ்க்கு ஒண்ணுமே புரியாது இங்க என்ன நடக்குது அப்படி சொல்லி யோசிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டோட பிளான் தான் அவன் கோஜோ பிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேரியர் கிரியேட் பண்ணி அதுல இருந்த மக்கள கோஜோ இங்க வர சொல்லுங்க அப்படி மாதிரி சில மக்கள் கிட்ட சொல்லிருப்பான் அண்ட் சில மக்கள் இந்த மாதிரி கோஜோ இங்க வரணும்னு சொல்லி கத்துனோனே நிறைய மக்கள் வந்து கோஜோ இங்க வரணும் அப்படி சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அண்ட் இதுக்கு மா ஜுஜுசு சார்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றானோ நம்ம அந்த மக்களை காப்பாத்தி அவனோ அது மட்டும் இல்லாம இது யார் உருவாக்குனா இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி சொல்லி எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொல்லி எல்லாரும் தனி தனி டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க நானாமி இருப்பா இல்ல நானாமியோட டீம்ல நானாமி டக்குமா அண்ட் மெகிமி இவங்க மூணு பேர் இருப்பாங்க அப்பதான் டக்குமா மெகிமி கிட்ட என்ன சொல்றானோ இந்த மாதிரி பேரியர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான ரூல்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் வச்சு தான் இந்த பேரியர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதனால தான் மக்களால உள்ள போய்ட்டு வெளிய வர முடியல பட் நம்மள மாதிரி சார்சர்ஸ் எல்லாம் உள்ள போய்ட்டு வெளிய வர முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்போம் பாருங்களா அடுத்த டீம் யார் அப்படி சொல்லிக்கினா ஜெனின் டீம் இதுல தான் நோபிட்டோ ஜெனின் அண்ட் அது மட்டும் மாக்கி ஜெனின் அண்ட் நோபாரா இவங்க மூணு பேர் இருப்பாங்க அண்ட் அடுத்து குசுகாபே டீம் இதுல வந்து அட்சியா அண்ட் பாண்டா இவங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த அட்சியா இருப்பார் இல்லையா அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்படினா எல்லா மக்களுக்குமே கோஜோ பத்தி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல யாரோ கோஜோ கேப்சர் பண்றதுக்காக தான் இவ்வளவு பெரிய பிளான் போட்டுருக்காங்க அதனால தான் கோஜோ வர வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மக்கள் கிட்ட சொல்ல சொல்லிருக்காங்க அப்படி மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருப்போம் பாருங்க அண்ட் அடுத்த டீம் யார் அப்படி சொல்லிக்கிட்டினா மேமேவோட டீம் தான் மேமேவோட டீம்ல மேமே அண்ட் அதுக்கு மேல மேமேவோட தம்பி அது மட்டும்
கோஜோவால செவுத்தி உடைக்க முடியாது அந்த செவுர் ஆப்போசிட்ல இருக்க மக்கள் மேல விழுந்துச்சுனா அவங்க இறந்துடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கோஜோ என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சிட்டு போறீங்களா திடீர்னு ஜோகோ அண்ட் ஹானம் ரெண்டு பேருமே கோஜோ நோக்கி ஓடி வருவாங்க அந்த ஓடி வரும்போது நடுவுல எக்கச்சக்கமான மக்கள் கிராஸ் ஆயிட்டு இருப்பாங்களா எல்லாரும் கொண்டுகிட்டே வராங்க இதெல்லாம் பார்த்து கோஜோ சமாகான ஆயிடும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கோஜோ கிட்ட வந்தா கோஜோ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க பாருங்களா பட் கோஜோட இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் இல்லையா அது அவங்களோட அட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்பதான் ஜோகோ அண்ட் ஹானம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட டொமைன் ஆம்பிளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இத யூஸ் பண்ணதால ஜோகோ அண்ட் ஹானாமி இவங்க ரெண்டு பேராலயுமே கோஜோட இன்ஃபினிட்டி பாஸ் பண்ணி அவனை அட்டாக் பண்ண முடியும் இத தெரிஞ்சிட்டு கோஜோ என்ன பண்றானா அவங்களோட அட்டாக்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிரும் அப்பதான் கோஜோக்கு தெரிய வருது இவங்க டொமைன் ஆம்பிளிகேஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்றாங்க இந்த டொமைன் ஆம்பிளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா இதுவும் சிம்பிள் டொமைன் மாதிரி தான் அதாவது எப்படி மெக்கமாரு மாகிட்டோட டொமைன் அவனோட சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணனோ அதே மாதிரி தான் இவங்க சிம்பிள் டொமைன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஜோஜோட அந்த இன்ஃபினிட்டி அப்படியே பாஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏனா ஜோஜோட இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு கர்ஸ்ட் எனர்ஜி தான் சோ அதை இந்த சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணி அப்படியே நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் ஜோஹான் நாம என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட கர்ஸ்ட் எனர்ஜில இந்த சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களோட அட்டாக் கோஜோட இன்ஃபினிட்டியை தாண்டி போய் இருக்கு அப்ப ஜோகோக்கு கெட்டோ சொன்னது ஞாபகம் வரும் கெட்டோ இந்த பிளான் ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி ஜோகோ கிட்ட என்ன சொல்லிருப்பானா கோஜோவால அத்தனை மக்கள் இருக்கிற அந்த இடத்துல அவனோட ப்ளூ பவர் யூஸ் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாம அவனால அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி அவன் டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸ் பண்ண அப்படினா சுத்தி இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அதல நசுக்கி இறந்து போய்டுவாங்க சோ அவன் நம்ம கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் பாக்க தான் சண்டை போடுவான் நீங்க அவனை வெறும் 20 நிமிஷம் மட்டும் பிஸியா வெச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள நான் அவனை பிடிக்கிறதுக்காக இந்த பிரிசன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிறேன் சோ 20 நிமிஷம் மட்டும் எப்படியாவது அவனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு கெட்டோ ஜோகோ கிட்ட சொல்லிருப்பான் அதனால இப்ப ஜோகோ என்ன பண்றானா இந்த 20 நிமிஷம் நம்ம கோஜோ எப்படியாவது பிஸியா வெச்சுக்கணும் அப்படி சொல்லி அவன் அங்க இருந்து ஒரு மனுஷனோட தலையை எடுத்து எரிப்பான் பாருங்களா இத பார்த்தா அவன் கோஜோ சமாகான ஆயிடுவான் அப்பதான் கோஜோ அவனோட 6 சைஸ் ரிவீல் பண்ணுவான் அண்ட் அத ரிவீல் பண்ணனா ஜோகோ அண்ட் அனாமி ரெண்டு பேருமே பயந்துடுவாங்க ஏனா அப்ப கோஜோ பார்க்கிறதுக்கு சம பயங்கரமா இருப்பான் அண்ட் கோஜோ இப்ப சம கோவத்துல இருப்பான் ஏனா இங்க இருக்கிற எக்கச்சக்கமான இன்னசென்ட் மக்கள் வந்து இவங்க கொன்னுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதனால கோஜோ ஹானாமிய பார்த்து முறைச்சிட்டு என்ன சொல்வானா இதுதான் நம்மளோட थर्ड மீட்டிங் னு நினைக்கிறேன் இந்த தடவை அவனை கொன்னுடுவ அப்படி சொல்லிட்டு அவன் ஹானாமிய பயங்கரமா மிரட்டுவான் இதுல ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா பயந்துறாங்க ஒண்ணே ரெண்டு பேருமே டிசைட் பண்றாங்கனா கோஜோ அட்டாக் பண்ணா டிசைட் பண்ணுவாங்க ஏனா கோஜோ இப்ப இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கற பவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான் அதனால ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்கனா கோஜோ அட்டாக் பண்ண போறாங்க பாருங்களா பட் கோஜோ அவங்க கூட சம ஃபாஸ்டா சண்டை போடுவோம் அது மட்டும் இல்லாம அவன் ஜோகோட கைய புடிச்சு இழுப்பான் பாருங்களா அதோட பிஞ்சிட்டு வந்துரும் அந்த அளவுக்கு சம ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் கோஜோ இப்போ அண்ட் அந்த பிச்ச கைய எடுத்துட்டு கோஜோ ஜோகோ துரத்திட்டே இருப்பான் ஜோகோவும் பயத்துல ஓடிட்டு இருப்பான் பாருங்களா அப்ப ஹானாமி அத பார்த்தா என்ன நினைப்பான் அப்படினா அவன் என்ன தான அட்டாக் பண்றதா சொன்னா இப்ப அவன் ஜோகோ அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கானே நான் இந்த டொமைன் ஆம்பிளிஃபிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்னோட கர்ஸ்ட் எனர்ஜி யூஸ் பண்றேன் அப்படிமா சொல்லுவான் ஏனா இந்த மாதிரி டொமைன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த டைம் அவங்களோட கர்ஸ்ட் எனர்ஜி பவர் அதாவது அவங்களோட ட்ரூவான பவர் என்னவோ அது யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் ஹானாமி இந்த மாதிரி சொல்லிருப்பான் உடனே ஹானாமி என்ன பண்றானா அவனோட டொமைன் ஆம்பிளிஃபிகேஷனை டிசேபிள் பண்ணுவான் பாருங்களா அங்க இருந்து ஜோகோ என்ன சொல்லுவானா அப்படி பண்ணாத அப்படி சொல்லி சொல்லுவான் அதுக்குள்ள ஹானாமி அந்த டொமைன் ஆம்பிளிஃபிகேஷனை டிசேபிள் பண்ணிடுவான் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி கோஜ் என்ன பண்ணுவானா வித் இன் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல ஹானாமி கிட்ட வந்து ஹானாமியோட அந்த ரெண்டு கொம்பு இருக்கும் இல்லையா அது புடிச்சு புடுங்குவான் பாருங்களா அப்படி அந்த ஹானாமியோட ரெண்டு கொம்பு புடிங்கிட்டு வந்துரும் அண்ட் இதுதான் ஹானாமியோட கண்ணும் கூட சோ ஹானாமியோட ஐ சாக்கெட் அப்படியே வெளிய வந்துரும் இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் கோஜ கிட்ட பயங்கரமா அடி வாங்கிட்டு இருக்கும்போது சோசோ இருப்பான் இல்லையா அவ என்ன பண்ணுவானா கோஜ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் இந்த சோசோவோட பவர் என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க ब्लड மேனிபுலேஷன் தான் சோ அங்க இருந்து மக்கள் எல்லாம் கொண்ணு அவங்களோட ब्लड எடுத்து கோஜ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் கோஜ அவனோட இன்ஃபினிட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவான் ஏனா ஹானாமி அவனோட டொமைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் இல்லையா அப்பதான் கோஜோக்கு தெரிய வருது இவன் தான் ஒரு கர்ஸ்ட் பாம்ப் அப்படினு சொல்லிட்டு ஜுஜுட்சோட ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்து மூணு கர்ஸ்ட் எக் வந்து திருடி இருப்பாங்க இல்லையா அதுல ஒரு எக் தான் இவன் இப்போ ஜோகோ அண்ட் ஆனவி மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்கனா கோஜோ அட்டாக் பண்ணலாம் மறுபடியும் நம்மளோட டொமைன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு கோஜோ அட்டாக் பண்ண போவாங்க பாருங்களா அப்ப கோஜோ என்ன சொல்லுவானா மறுபடியும் அந்த தப்பு பண்ணாதீங்க நான் என்னோட கர்ஸ்ட் டெக்னிக்கோட பவர் இன்கிரீஸ் பண்ணுவேன் அத உங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அப்படிமா சொல்லுவான் பட் அத
அப்புறம் யோசிச்சு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா மூஞ்சில தையல் போட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி யூஜி ஆமா சொல்லுவான் அவன் கீழே இருக்கிற ஃபிளோர்ல இருக்கான் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லும் யூஜி அந்த செகண்ட் ஃபிளோர் யார் தெரியும் வந்திருப்பானா மாகிட்டோ தெரியும் தான் வந்திருப்பான் பார்த்தா அந்த இடத்துல மாகிட்டோ இருக்க மாட்டான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கும் இதை டிஃபீட் பண்ணுவா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஜி யோசிச்சு இருப்போம் பாருங்க அப்பதான் யூஜி அந்த இடத்துல ஒரு வியாடம் ஒரு ஆர்டி ஃபேக்ட் பாப்பான் அப்பதான் உனக்கு புரிய வருது இது யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பேரியர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் கேட்டோ சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ஆர்டி ஃபேக்ட் சோ இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பேரியர் அழிஞ்சு போயிடும் சோ யூஜி என்ன பண்றான் அழிக்கலாம் போவோம் பாருங்க பட் அந்த கிராஸ் ஆப்பர் தடுத்து என்ன சொல்லுவா நான் அதை பாதுகாத்துட்டு இருக்கேன் நீ என்ன டிஃபீட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிராஸ் ஆப்பர் யூஜி கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இங்க சண்டை நடந்துருக்கு அந்த கிராஸ் ஆப்பர் கிட்ட நாலு கை இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கான ஜா இருக்கும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி யூஜி அடிச்சுட்டு இருக்கும் பாருங்க பட் யூஜி அசால்ட்டா அந்த கிராஸ் ஆப்பரை டிஃபீட் பண்ணிடுறான் டிஃபீட் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கு இல்லையா அதையும் உடச்சு போட்டுறான் இதே டைம்ல फोर्थ फ्लोरல என்ன ஆகும்னா மேமே அண்ட் அவனோட தம்பி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்க எக்கச்சக்கமான டிரான்ஸ்பிகர்ட் ஹியூமன்ஸ் வந்து கொல்றாங்க கொன்னுட்டு அங்கேயும் இதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்கும் அதையும் அவங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணோனே 5th फ्लोरல இருக்க பேரியர் வந்து மறைஞ்சு போயிடுது இப்போ இவங்களால 5th फ्लोरக்கு போக முடியும் அதனால இவங்க எல்லாரும் இப்போ 5th फ्लोर நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் மாகிட்டோ வரமா இல்லையா மாகிட்டோக்கு அவனோட கிராஸ் ஆப்பர் ஸ்பிரிட் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆனது தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால மாகிட்டோ என்ன டிசைட் பண்றான் அப்படினா சார்சர் சொல்ல வந்துட்டாங்க நம்மளோட பிளானை சீக்கிரமே ஆக்டிவேட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு அவனும் 5th फ्लोर போயிட்டு இருப்பான் இதே டைம் பேஸ்மென்ட் 5th फ्लोरல என்ன ஆகும்னா கோஜோ ஜூகோ கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் ஜூகோ என்ன பண்ணுவானா கோஜோ கிட்ட இருந்து பைந்து ஓடிட்டு இருப்பான் ஏனா கோஜோ அவ்வளவு வெறி தெரியாம ஜூகோ துரத்திட்டு இருப்பான் அப்பதான் ஜூகோ என்ன நினைப்பான் அப்படினா 20 நிமிஷம் தான கெட்ட சொன்னான் 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு கெட்டோ எங்க போனா அப்படி மாதிரி யோசிச்சிட்டு இருப்பான் அப்பதான் வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கெட்டோ என்ன சொல்லுவா அப்படினா 20 நிமிஷம் பத்தா அது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேணும் அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி கோஜோ வெறி தெரியாம ஜூகோ கொல்றதுக்காக துரத்திட்டு இருப்பான் பாருங்க இதே டைம்ல யூஜி அண்ட் மேமே ரெண்டு பேரும் 5th फ्लोर நோக்கி வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல சந்திக்கறாங்க மேமே யூஜி பார்த்தா என்ன சொல்லுவா அப்படினா நீ ஸ்கில்ஃபுல் ஃபைட்டர் தான் நீ இவ்வளவு சீக்கிரமா அதை கொன்னுட்டு வருவ நினைக்கல அப்படி மாதிரி சொல்லி பாராட்டுவாங்க பாருங்க யூஜி அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ பேஸ்மென்ட் फ्लोर 5 க்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க இதே டைம்ல பேஸ்மென்ட் फ्लोर 5 ல என்ன ஆகும்னா கோஜோ ஜூகோ கொன்னுன்னு ஓடிட்டு இருப்பாங்க இல்ல அப்போ திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் அந்த இடத்துக்கு வரும் அந்த பேஸ்மென்ட்ல இருந்து மக்கள் எல்லாம் சமபயத்துல இருப்பாங்க ஏனா எக்கச்சக்கமான பேரே இங்க ஜூகோ எல்லாம் கொன்னுるபாங்க இல்ல அதனால மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கனா ட்ரெயினை பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி இந்த எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படி சொல்லி ட்ரெயின் கிட்ட போவாங்க பாருங்க பார்த்தா அந்த ட்ரெயின் ஃபுல்லா எக்கச்சக்கமான இந்த டிரான்ஸ்பிகர்ட் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் கர்ஸ் ஸ்பிரிட் தான் இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பிகர்ட் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வெளிய வந்து என்ன பண்ணுறோம் எக்கச்சக்கமான மனுஷங்கள் வந்து கொல்லுது இத பார்த்து கோஜோ சம வெறி ஆயிடுவா அது மட்டும் இல்ல அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து மாகிட்டோ வெளிய வருவான் வெளிய வந்து மாகிட்டோ என்ன பண்ணுவானா கோஜோ அட்டாக் பண்ணலாம்னு சொல்லி போவாங்க பாருங்க அப்ப கோஜோட இன்ஃபினிட் ஆக்டிவேட் ஆகி மாகிட்டோட அட்டாக் ஸ்டாப் பண்ணிடுது உடனே மாகிட்டோ என்ன சொல்லும் அப்படினா நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஆனது அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்க பாருங்க அப்பதான் கோஜோ அவனு சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படி சொல்லி பாப்போம் எக்கச்சக்கமான மனுஷங்க வந்து இறந்துட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல 4th फ्लोर அண்ட் 3rd फ्लोरலாம் இருக்கு இல்லையா அங்க இருக்கிற மக்களையும் எக்கச்சக்கமான கர்ஸ் ஸ்பிரிட் கொண்டு அவங்க மேல இருந்து இந்த 5th फ्लोरல தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்து வெறியான கோஜோ என்ன டிசைட் பண்றான் அப்படினா இவங்க எல்லாரும் இப்பவே கொண்டு ஆவணும் அப்படி இல்ல இன்னும் மக்கள் இறந்து போவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கோஜோ அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கான் பட் கோஜோ அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்ணா இங்க இருக்கிற எக்கச்சக்கமான மக்கள் இறந்து போய்டுவாங்க இல்லையா ஏனா கோஜோ ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டினா அன்லிமிட்டட் வாய்ட் அப்படிங்கறது தான் அது வந்து ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரிலேட் பண்ணது சோ அந்த டொமைன் யூஸ் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற மக்களோட பிரெயின்ல இன்ஸ்டன்ட்டா அப்படியே அழிஞ்சு போய்டும் இப்ப கோஜோ அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம் பாருங்க அப்பதான் மாகிட்ட என்ன நினைப்பான் அப்படினா பரவாயில்லை இவன் யூஜி மாதிரி இல்ல இவன் நம்மள அழிக்கிறதுக்காக மத்த மக்கள் யாரனாலும் பரவாயில்லை நினைக்கிறான் அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் பாருங்க அந்த டைம் கோஜோ அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்ணுவான் பட் கோஜோ அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான் 0.2 செகண்ட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணிருப்பான் இந்த மாதிரி கோஜோ ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பென்சர் 0.2 செகண்ட்ஸ்க்கு ஓபன் ஆயிட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுது பாருங்க அண்ட் அந்த फ्लोरல இருந்த எல்லா மக்களோட பிரெயின்லயும் 6 மாசத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே லோட் ஆயிருக்கும் 0.2 செகண்ட்ஸ் ஓபன் ஆனதுக்கே
ரோஜோ கெட்டோ பார்த்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் பாருங்களா அப்பதான் கெட்டோ என்ன சொல்லுவாங்க என்னோட பிளான் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா கெட்டோ இந்த பிரசென்ட் எல்லாம் அப்படிங்கிற பாக்ஸ் வந்து போட்டுருமா இல்லையா இந்த பாக்ஸ்ல ஒருத்தங்களை மாட்ட வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க இந்த பாக்ஸ் சுத்தி நாலு மீட்டர் குள்ள இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த நாலு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்க செகண்ட்ஸ்லயும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவங்களோட மெமரிஸாவும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பாக்ஸ் சுத்தி நாலு மீட்டர்ல ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சு நினைச்சா போதும் அவங்களோட ஒரு நிமிஷம் டைம் முடிஞ்சிருக்கும் உடனே அந்த பாக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி அவங்களுக்கு பிடிச்சிரும் இதுதான் அந்த பாக்ஸ் அதாவது அந்த பிரசென்ட்ல ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கான ரூல்ஸ் பட் கோஜோ அந்த பாக்ஸ் கிட்ட ஒரு நிமிஷம் இருந்திருக்க மாட்டான் ஏன்னா கோஜோட பவர் அது கோஜோ அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா அந்த பாக்ஸ் கிட்ட எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம் பட் எப்படி அந்த பாக்ஸ் கோஜோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கோஜோ கெட்டோ பார்த்தோன்னா அவன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்து அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணா இல்லையா அதுல மூணு வருஷம் டைம் வந்து ஓடி இருக்கும் அதாவது அவனோட பிரெயின்ல அதனால அந்த பாக்ஸ் உடனே ஆக்டிவேட் ஆகி கோஜோ பிடிச்சிருக்கும் சோ இப்படிதான் கெட்டோ பிளான் பண்ணி கோஜோ பிடிச்சிருக்கான் ஏன்னா கெட்டோக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம போயிட்டு அவன் முன்னாடி நின்னு அப்படின்னா நம்ம இறந்தனால கோஜோ நினைச்சு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கோஜோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்து சொல்லி யோசிச்சு இருப்பாங்க அதனால அந்த பாக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி கோஜோ பிடிச்சிருக்கும் கெட்டோ மட்டும் அந்த டைம் அங்க வராம இருந்திருந்தா அப்படின்னா அந்த ஒரு நிமிஷம் கோஜோ அங்க இருந்திருக்க மாட்டான் அந்த ஒரு நிமிஷம் டைம் யூஸ் பண்ணி கோஜோ அசால்ட் ஆகி ஸ்கேப் ஆகிருப்பான் இப்ப அவன் பிரெயின்ல அந்த மூணு வருஷம் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு திங்க் பண்ண இன்ஸ்டன்ட் செகண்ட்ஸ்ல இந்த பாக்ஸ் கோஜோ பிடிச்சிருச்சு அப்ப கோஜோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பாக்ஸ் உள்ள இழுத்து இருக்கும் பாருங்களா அப்ப கோஜோ கெட்டோ பார்த்து என்ன கேட்க அப்படின்னா நீ உண்மையான கெட்டோ இல்ல நீ யாரும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாருங்களா உடனே கெட்டோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட மண்டே ஓபன் பண்ணுவான் அதுக்குள்ள ஒரு பிரெயின் இருக்கும் அது வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த பிரெயின் தான் இப்ப கெட்டோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன சொல்லு அப்படின்னா நான் என்னோட டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அவனோட பவர்ஸ் என்னால யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் நான் இந்த உடம்புக்குள்ள வந்தோன்னா இவனோட மெமரிஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் கெட்டோ உன்ன இப்படிதான் கேப்சர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு வச்சிருந்தான் அதே மாதிரி உன்னை இப்ப நான் கேப்சர் பண்ணிட்டேன் கவலைப்படாத இன்னும் நூறு இல்ல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு நீ அதே ரெலம்ல தான் உயிரோட இருப்ப அப்படிங்க மாதிரி சொல்லுவோம் பாருங்களா உடனே கோஜோ சிரிப்பா அண்ட் கெட்டோக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கெட்டோக்கு பழைய கெட்டோட மெமரிஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கும் கெட்டோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூட்டா பத்தி தான் நினைக்கிறேன் என்ன தான் யூட்டா இருந்தாலும் அவனால உன்னோட இடத்தை நிரப்ப முடியாது அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா யூட்டா ஜிசு கேசன் ஜீரோ மூவில வருவான் அவனோட பவரும் சம பயங்கரமா தான் இருக்கும் உடனே கெட்டோ கோஜோ கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நம்ம வேற உலகத்துல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போவோம் பாருங்க கோஜோவ அந்த பிரசென்ட் ரெலம் அப்படியே உள்ள இழுத்துரும் சோ கோஜோ இப்ப ஒரு பிரசென்ட் ரெலம்ல மாட்டிக்கிட்டா இதே டைம் யோசி அண்ட் மேமே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோஜோ இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது பேஸ்மெண்ட் ஃபுல் ஃபை இருக்கும் இல்லையா வந்துட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு உங்களுக்கு மெக்கமாரி கிட்ட இருந்து கால் வரும் மெக்கமாரி இறந்துருக்க மாட்டான் மெக்கமாரி இன்னும் உயிரோட தான் இருப்பான் சோ இதோட தொண்ணூறு சாப்டர் முடியுது அண்ட் இன்னும் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு சாப்டர் தான் இருக்கு அதோட இந்த ஆர்க் முடியும் இந்த ஸ்டோரி இப்ப இதுல இருந்து கண்டினியூ ஆனா கடைசியா கோஜோ லாக் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா கெட்டோ அதுல இருந்து ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கும் இப்ப இந்த இன்சிடென்ட் எங்க நடக்கும் ஜப்பான்ல இருக்க ஷிபியா ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா அங்கதான் நடந்துட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஸ்டேஷன் சுத்தி ஒரு பேரியர் இருக்கும் அந்த பேரியர் இருக்கிறதால எந்த ஒரு சார்சரால உள்ள வர முடியாது நார்மல் மனுஷங்க உள்ள வரலாம் அண்ட் அப்படி அவங்க உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்களால வெளியே போக முடியாது அவங்க உள்ளே மாட்டிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம கோஜவால மட்டும்தான் அந்த பேரியர் அதாவது அந்த கர்டன் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ள வர முடியும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு ரூல்ஸ் வச்சு தான் இந்த கர்டன் ரெடி பண்ணிருப்பாங்க அதனால தான் கோஜோ மட்டும் உள்ள வந்திருப்பான் மிச்ச எந்த சார்சரும் உள்ள வந்திருக்க முடியாது சோ மத்த எல்லா ஜிஜு சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட் மூலியமா சிபியா ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்டர் கிரவுண்ட் மூலியமா சிபியாக்கு பக்கத்து ஸ்டேஷன் இருந்து சிபியா ரீச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா சிபியா ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் மாதிரி அதை கனெக்ட் பண்ணி நாலு ஸ்டேஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு ஒரு சாஸ்திர டீமும் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு டீம்ல தான் யூஜி மே மே இவங்களா இருப்பாங்க இப்ப சிபியா ஸ்டேஷன்ல என்ன ஆகும்னா கோஜோவை கேட்டோ லாக் பண்ணிட்டாங்க லாக் பண்ணிட்டு அவன் மாஹிட்டோ கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீ என்கிட்ட சோல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இல்ல பாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிக்கடி கேள்வி கேப்பியே அதுக்கான பதில் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீ சோல் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேர்மே சொல்லுவ அது தப்பு ஈவன் நான் இந்த பாடி என்னோட கண்ட்ரோல் எடுத்தாலும் இந்த பாடியோட மெமரி
ஒரு <laughs> <laughs> 
தெரிய 
டோஜியோட பவர் சென்ஸ் பண்ணி ஈனோ பயங்கர ஷாக்ல இருப்பான் டோஜி அவனோட கம்ப்ளீட் ஃபார்ம் கொண்டோனா ஈனோ போட்டு பயங்கரமா அடிப்பான் ஈனோ சம்மையா அடி வாங்கிட்டு இருப்பான் இதே டைம் யூஜி அண்ட் அகவாசா இவங்க சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப மெகுமி அகவாசாவோட பவரை கண்டுபிடிச்சிருவான் கண்டுபிடிச்சு என்ன சொல்லுவானா நம்ம இவனோட பவரை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம இவனோட நியூட்ரல் பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளோட அட்டாக் அவன் மேல விழும் அப்படினு சொல்லிட்டு மெகுமி ஒரு தவளை ஸ்பான் பண்ணுவான் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு வீக்கான அட்டாக் அவன் மேல லான்ச் பண்ணுவான் அதே சமயத்துல யூஜி அண்ட் மெகுமி ரெண்டு பேர்மே சேர்ந்து ஸ்ட்ராங்கான அட்டாக் அவன் மேல லான்ச் பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டு அட்டாக்குமே அவன் மேல விழுது இல்லையா அதாவது ஒரு வீக்கான அட்டாக் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அட்டாக் விழுறதுனால அவன் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுவான் இதனால யூஜி அண்ட் மெகுமி அடிக்கி அடி பயங்கரமா விழுந்துருக்கும் அகவாசாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அகவாசாவை டிஃபீட் பண்ணுவாங்க இதே டைம் ஈனோ இருப்பான் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா டோஜி கிட்ட சண்டை போட்டு இருப்பான் அப்போ டோஜி சம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் ஈனோக்கு தெரிஞ்சிருந்து நம்மால டோஜி டிஃபீட் பண்ண முடியாது அப்படினு சொல்லிட்டு உடனே ஈனோ என்ன பண்ணுவானா அங்க அந்த பேரியர் டிவைஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது சார்சரர் எல்லாம் உள்ள போக முடியாம அந்த பேரியர் தடுத்து இருக்கும் இல்லையா அந்த பேரியர் டிவைஸ் உடைச்சிருவான் உடனே டோஜி போய் அவன அட்டாக் பண்ணுவான் ஈனோ அந்த பில்டிங்ல இருந்து கீழ விழுவான் பட் கீழ விழும்போது மெகுமி அவனோட ஷேடோ பீஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஈனோ காப்பாத்திடுறான் இந்த மாதிரி டோஜி ஈனோ டிஃபீட் பண்ணுவானா அந்த பில்டிங் மேல அந்த வைசானா பாட்டி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க டோஜி கிட்ட என்ன சொல்வாங்கனா நீ அவனை டிஃபீட் பண்ணிட்ட அவனோட உண்மையான ஃபார்முக்கு வா அப்படினு சொல்வாங்க பட் டோஜி என்ன சொல்வானா உன்னோட ஆளி போய் உயிரோட இல்ல இந்த பாடி இப்ப என்னோட கண்ட்ரோல் அப்படினு சொல்வான் சோ டோஜி உண்மையா உயிரோட வந்துட்டான் அதாவது இந்த வைசானா பாட்டி என்ன பண்ணிருப்பானா டோஜி ஓட சோல மறுபடியும் இந்த பாடி குள்ள கொண்டு வந்துருப்பான் பட் டோஜி ஓட சோல என்ன பண்ணிருக்கா இந்த பாடி அதோட கண்ட்ரோல் எடுத்துருவோம் இது பார்த்து அந்த வைசானா பாட்டியே சமாஷாக ஆயிடுவா இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான சோலா இருக்கே அப்படி சொல்லி அந்த பாட்டி சமாஷாக்ல இருப்பா அப்ப டோஜி என்ன பண்ணுவானா அந்த பாட்டியை கொன்னுட்டு அவ அந்த பில்டிங் விட்டு கீழ வந்துட்டு இருப்பான் இப்ப ஷிபியோ சுத்தி இருக்கிற அந்த கர்ட்டன் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ண போட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதனால யூஜி என்ன பண்றானா நான் ஷிபியோ குள்ள போறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவ ஷிபியோ ஸ்டேஷன் குள்ள வந்துட்டு இருப்பான் அப்ப மெகிமே என்ன பண்ணுவானா நான் ஈனோ கொண்டு போய் நம்மளோட மெடிக்கல் கேம்ப்ல விட்டுறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு அவ ஈனோ கொண்டு போய் மெடிக்கல் கேம்ப்ல விட போவான் இதே டைம் மேமே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவானா அந்த கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் கூட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இந்த மேமே உங்க ஃபிசிக்கல் ஃபைட்டிங்ல சம பவர்ஃபுல்லான ஆளு இவங்க சண்டை போறது பார்த்து அந்த கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட்டே சம ஷாக்ல இருக்கும் அப்ப மேமே என்ன சொல்லுவானா நான் என்னோட சார்சரி ஸ்கில் எல்லாம் மேக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெngthஐ நான் மேக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்க சொல்லிட்டு அவங்க பயங்கரமா போட்டு அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஸ்பிரிட்டை கர்னே பார்க்காம கொண்டு வருவாங்க இதே டைம் நானும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானா அவன் மத்த டீம தேடி இருப்பான் அப்பதான் அவன் இதிஜியை பார்க்கறான் இதிஜி வந்து அங்க கத்தி குத்து பட்டு விழுந்துるபாரு இத பார்த்தா நானும் சம காண்டா ஆயிடுவான் உடனே நானும் என்ன பண்றானா இதிஜி மெடிக்கல் கேம்ப் கூட்டி போயிட்டு இருப்பான் இந்த ஷிபியா ஸ்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா இது பக்கத்துலயே பிரின்சிபல் அண்ட் டோக்கியோ டெக் ஸ்கூல்ல ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் சின்னதா வச்சிருப்பாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் அடி போடுதோ அவங்களை எல்லாம் அங்க ஹீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுறோம் இந்த மாதிரி பேரியர் டெஸ்ட்ராய் ஆனோனா ஷிபியா ஸ்டேஷன் குள்ள யாரு போறதுனா ஜெனினோட டீம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க உள்ள போறாங்க அதாவது நோபாரா மாக்கி அண்ட் ஜெனின் கிளான் லீடர் இவங்க மூணு பேர் உள்ள போறாங்க அவங்களுக்கும் கனெக்ஷன் கட் ஆனோனே தெரிஞ்சிருது இதிஜி ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி அவங்க டீம்ல அக்காரி இருப்பா உடனே மாக்கி நோபாரா அண்ட் அக்காரி என்ன ஆர்டர் போடுவானா நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் இதிஜி என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி பாருங்க ஏனா நம்மளோட ஃபோன் சிக்னல் எதுவுமே இங்க கிடைக்காது அப்படி சொல்லி மாக்கி நோபாரா அண்ட் அக்காரி ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துச்சுப்பா அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஷிபியா ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியே வருவாங்க அவங்களே யார் அட்டாக் பண்ணுவானா இந்த ஹருட்டா இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க மறுபடியும் வந்து அட்டாக் பண்ணுவான் அப்பதான் நோபாராக்கு தெரிய வருது இவன் தான் இதிஜி ஏதோ பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நோபாரா அக்காரி கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீங்க வந்து ஒளிஞ்சுக்கோ அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படிமா சொல்லிட்டு இருப்பா ஏன்னா அந்த அக்காரி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபைட்டிங் ஆளெல்லாம் கிடையாது இவளும் ஜஸ்ட் இதிஜி மாதிரியதான் அதனால நோபாரா அவளை ஒளிய சொல்லிட்டு அவ ஹருட்டோ கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பா இந்த ஹருட்டோ இருப்பாங்க அவனோட ஸ்வாட் வந்து சம ஸ்ட்ராங் அது மட்டும் இல்லாம அது அதுவாவே செயல்படும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு பட் நோபாராவும் சலிச்சவே இல்ல அவ என்ன பண்ணுவானா அவளோட ஹேமர் யூஸ் பண்ணி பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பா ஹருட்டோவை பட் இந்த ஹருட்டோ என்ன பண்ணுவானா எனக்கு வீக்கான டார்கெட் அக்காரி தான் அப்படினு சொல்லிட்டு அக்காரிய அவனோட ஸ்வாட் வச்சு அட்டாக் பண்ணிடுவான் ஏனா அவன் எப்பவுமே வீக்கான ஆளுங்க கொல்ல தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு இவன் இதுல அக்காரி பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுவா இந்த மாதிரி அக்காரி டேமேஜ் ஆறத பார்த்தோம்னா நோபாரா கொஞ்ச நேர டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவா இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி ஹருட்டோ மறுபடியும் நோபாரா அட்டாக் பண்ணிடுவான் இதுல ரெண்டு பேருமே பயங்கர டேமேஜ் ஆயிடுவாங்க உடனே இந்த ஹ
சண்டை போட்டு அதை டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ தான் அந்த இடத்துக்கு கெட்டோ வருவோம் மேவி அவனை பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க இது உண்மையான கெட்டோ கிடையாது ஏன்னா உண்மையான கெட்டோ கோஜோ கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அதனால இது உண்மையான கெட்டோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேமே கன்ஃபார்ம் இருப்பாங்க அப்போ தான் அந்த கெட்டோ என்ன சொல்லுவானா எப்படி இருக்கீங்க சென்ஸ் ஆகி நான் உங்களுக்காக ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சிக்கன் பாக்ஸ் கர்ஸ் ஸ்பிரிட் ரிலீஸ் பண்ணுவான் இந்த ஸ்பிரிட் மத்தவங்களுக்கு டிசிஸ் கொடுக்கற அளவுக்கு பவர்ஃபுல் இந்த மாதிரி ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கெட்டோ என்ன சொல்லுவானா நீங்க இவனை டிஃபீட் பண்ணிட்டு பேஸ்மெண்ட் ஃபிளோர்ல இருந்து என்ன மீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அடுத்து போயிடுவோம் இந்த மேமே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் கர்ஸ் கூட சண்டை போடுவாங்க பட் உடனே அந்த கர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணி மேமே லாக் பண்ணிடும் இந்த கர்ஸ் டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்கும் மத்தவங்கள ஒரு சாவப்பட்டிக்குள்ள அடைச்சி அவங்க மேல ஒரு பெரிய பாராங்கல தூக்கி போட்டு அவங்க அண்டர் கிரவுண்ட்ல மூணு செகண்ட் லாக் பண்ணி வைக்கும் அப்படி மட்டும் அவங்க மூணு செகண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிசீஸ் வந்து இறந்துருவாங்க இதுதான் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் கோர்ஸ் டொமைன் பவர் அதை மேமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கர்ஸ் டிஸ்பிரிட் என்ன பண்ணுறா மேமே ஒரு சாவப்பட்டியில அடிச்சு அண்டர் கிரவுண்ட் கமிச்சிருது பட் மேமே அதை மூணு செகண்ட்குள்ள உடச்சி வெளியே வந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி அது எக்கச்சக்கமான தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி மேமேவும் எக்கச்சக்கமான சாவப்பட்டி உடச்சிக்கிட்டே வராங்க அப்பதான் மேமே இப்படி வருது இதன் மூலம் அட்டாக் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு மேமே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட தம்பி இருப்பா இல்லையா அவங்க என்ன கேப்பாங்க உன்னோட உயிர் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு அவனும் உங்களுக்கு இல்லாத அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் அந்த டைம் மேமே அவங்களோட கர்ஸ் எனர்ஜியை பயங்கரமா கம்மி பண்ணிடுவாங்க இப்ப அந்த கர்ஸ் ஸ்பிரிட் யார டார்கெட் பண்ணுவோம்னா மேமேயோட தம்பியை தான் டார்கெட் பண்ணுவோம் பட் அது மேமேயோட தம்பி அட்டாக் பண்ணும்போது மேமேயோட தம்பி என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சிருவான் அவன் சாப்பிட்டுக்குள்ள தான் இருப்பான் பட் அவன் ஒரு சிம்பிள் டொமைன் மூலியமா இந்த அட்டாக்ல இருந்து ஈஸியா தப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி மேமே என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட க்ரோவ் யூஸ் பண்ணி இந்த கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டை டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க இந்த மேமேயோட பவர் என்னன்னா அவங்க ஒரு க்ரோவை மேனிபுலேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி மத்தவங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க அண்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த க்ரோவும் இறந்துரும் அண்ட் அந்த க்ரோ யார் அட்டாக் பண்ணிச்சோ அவங்களும் இறந்துருவாங்க இதுதான் இந்த மேமேயோட பவர் இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு போய் உங்க கெட்டோ கூட சண்டை போடுறதுக்காக பேஸ்மெண்ட் ஃபுளோருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இதே டைம் யூஜி இருப்பாங்க இல்லையா அவனும் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுறான் அப்ப யூஜி கூட சண்டை போட யார் வரும் அந்த சோசோ இருப்பாங்க இல்லையா இவன் வந்துருவான் அவன் வந்து யூஜி அவனோட பிளட் மேனிபுலேஷன் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன்னா அவனோட தம்பியை கொண்டு யூஜி தான் அதனால யூஜி மேல அவன் சமாகாரம் இருப்பான் அவன் அவனோட பிளட் கம்ப்ரஸ் பண்ணி அது சவுண்டோட ஸ்பீடுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவான் யூஜி அதை பிளாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் யூஜியோட கையில் அது ஓட்ட போட்டு வரும் அந்த அளவுக்கு சம பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்பதான் சோசோ யூஜி கிட்ட நினைக்க பண்ணா என்னோட தம்பியை கொள்ளும் போது அவன் கடைசி வார்த்தை ஏதாவது சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா அது யூஜி என்ன சொல்லுவாங்க ஆமா அவன் அழுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொக்க பண்ணிடுவான் இதை கேட்டு ஒன்னு சோசோ சமாகாண்ட் ஆயிட்டு அவனோட பிளட் மேனிபுலேஷன் யூஸ் பண்ணி யூஜி போட்டு பயங்கரமா அடிச்சுட்டு இருப்பான் பட் யூஜி விட்டு கொடுக்காம அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி சோசோ கூட சண்டை போட்டு இருப்பான் அப்பதான் மெக்கமாறு மறுபடியும் ஆன்லைன் வருவான் மெக்கமாறு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுல மெக்கமாறு வந்து மறுபடியும் யூஜி கிட்ட பேசுவான் உடனே யூஜி என்ன கேப்பா யூனர் எங்க போயிருந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா அதுக்கு மெக்கமாறு நான் என்னோட பவரை சேவ் பண்ணி ஆனோம் அதனால தான் நல்லா ஃபுல் ஆன்லைன்ல இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இருப்பா உடனே யூஜி என்ன கேப்பா இவனை பத்தி உனக்கு தெரியுமா இவனோட டெக்னிக் வந்து பிளட் மேனிபுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெக்கமாறு என்ன சொல்லுவானா ஆமா எங்க டீம்ல காமோ ஒரு பிளட் மேனிபுலேட்டர் தான் பட் காமோ ஒரு மனுஷன் அப்படிங்கறதால அவனுக்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த சோசுக்கு லிமிடேஷனே கிடையாது ஏன்னா இவன் ஒரு கர்ஸ்ட் வாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா உடனே யூஜி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லி கேட்பா பாருங்க அது மெக்கமாறு என்ன சொல்லுவானா சரி நீ சீக்கிரமா பக்கத்துல இருக்க ரெஸ்ட் ரூம்க்குள்ள போகும் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி யூஜி அந்த சண்டை விட்டு தப்பிச்சு பக்கத்துல இருக்க ரெஸ்ட் ரூம்க்குள்ள ஓடி வருவோம் யூஜி பின்னாடி சோசோ உள்ள ஓடி வரும் பாருங்களா சோசோ உள்ள வந்து யூஜி என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ல இருக்க எல்லா பைப்பையும் உடச்சு விட்டுருவான் இதனால அந்த இடம் ஃபுல்லா அப்படியே தண்ணி ஆயிடும் இந்த மாதிரி அந்த இடம் ஃபுல்லா தண்ணியானதால சோசோ வாழ அவனோட பிளட் மேனிபுலேஷன் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ண முடியல பட் சோசோ என்ன பண்ணுவோம்னா ரெட் ஸ்கேல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பிளட் மேனிபுலேட்டர்ஸ்லாம் அவங்களோட பிளட்டோட பவர் பயங்கரமா இன்கிரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இன்கிரீஸ் பண்ணாங்கன்னா அவனோட ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் பட் இவன் வந்து ஒரு கர்ஸ்ட் வாம்பு இல்லையா அதனால இவனுக்கு லிமிட்டே கிடையாது அவன் ரெட் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி யூஜி கூட பயங்கரமா சண்டை போட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் சண்டை போட்டதுக்குமா அவன் கொஞ்சோண்டு பிளட் ஒரு
சண்டை போடுறாங்க இந்த டிராகன் கிட்ட வாட்டர் மேனிபுலேஷன் பவர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இதால லிமிடேட் பண்ண முடியும் அண்ட் செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா பவரும் யூஸ் பண்ணி அவங்க மூணு பேரும் போட்டு தம்சம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பட் அவங்க மூணு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து டிராகன் பயங்கரமா அடிப்பாங்க ஃபைனலா இந்த டிராகன் என்ன பண்ணுதுனா அதோட டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி அதோட டொமைன் எக்ஸ்பான்ஷன் யூஸ் பண்ணோனா எல்லாரும் இந்த டொமைன் குள்ள மாட்டிக்கறாங்க இந்த டொமைன் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பீச் மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அங்க கடல்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான மீன்கள் வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணும் அந்த மீன்களோட அட்டாக்க யாராலயுமே தடுக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் அட்டாக்க தான் இந்த டொமைன் குள்ள இதால லான்ச் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி பிரானாஸ் அண்ட் பயங்கரமான பவர்ஃபுல்லான மீன்லாம் வந்து எல்லாரும் அட்டாக் பண்ணுது அதனால நனாமி அண்ட் மாக்கி ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா டேமேஜ் ஆறாங்க பட் ஜெனின் மட்டும் அதல இருந்து தப்பிச்சிடுவாரு ஏனா ஜெனின் கிட்ட ஒரு டெக்னிக் இருக்கும் அதாவது அவர் ब्लड லைன் மூலமா வந்த டெக்னிக் அது அது பேரு ஃபாலிங் ப்ளாசம் எமோஷன் அப்படி சொல்வாரு இது மூலமா யாரு அன்ஸ்டாப்பபிளான அட்டாக் லான்ச் பண்ணாலோ அதை இவரால ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இவர் கிட்ட அதனால இவர் அந்த ஃபிஷல அசால்ட்டா டாஜ் பண்ணிறாரு இந்த மாதிரி ஜுஜுட்சுல மூணு பெரிய ஃபேமிலிஸ் இருக்கு அந்த ஃபேமிலிக்குலாம் அவங்க ब्लड லைனா வர பவர்ஸ் சில இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பவர் தான் இது ஃபைனலா இந்த டிராகன் என்ன பண்றானோ எக்கச்சக்கமான பெரிய ஃபிஷல லான்ச் பண்றோம் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா எல்லாமே வந்து பயங்கரமா டேமேஜ் பண்ணுது இவங்களே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபிஷ்ல அன்லிமிட்டடா வந்துட்டே இருக்கும் எக்கச்சக்கமா கடல்ல இருந்து அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சர்வை பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஈவன் ஜெனினால கூட அந்த அட்டாக் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஜெனினோட ஒரு கையே போய்டும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா அவரோட கை டேமேஜ் ஆயிடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நானாமே பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடும் அந்த டைம் டிராகன் யார் கிட்ட போறானா மாக்கி ஜெனின் இருப்பாங்களே அவங்க கிட்ட போறான் ஏனா மாக்கி ஜெனின் தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப வீக் ஆனாலும் அவங்க கிட்ட கர்ஸ்ட் எனர்ஜி பவரும் கிடையாது அதனால அவன் போய் மாக்கி ஜெனின் அட்டாக் பண்ணிரறான் பட் இப்போ மாக்கி ஜெனின் கிட்ட ஒரு பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் கிடையாது அதனால மாக்கி ஜெனின் அவங்க கூட எப்படி சண்டை போறது சொல்லி யோசிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் மெகிமி அந்த டொமைன் குள்ள வருவான் அவன் டொமைன் குள்ள வந்தது மட்டும் இல்லாம மாக்கிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிரேட் வெப்பன் கொடுப்பான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்த சாப்டர்ல எல்லாம் யாராலயுமே டொமைன் குள்ள என்ட்ரா முடியாது அப்படி சொல்லி சொல்லிருப்பாங்க பட் டொமைனுக்கு வெளிய இருந்து யார் வேணாலும் அவங்க நினைச்சாங்க அப்படினா டொமைன் குள்ள வரலாம் இதுவும் டொமைனோட ஒரு ரூல்ஸ் தான் அதனால தான் மெகிமி உள்ள வந்திருப்பான் உள்ள வந்த மெகிமி வெப்பன் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அவன் என்ன பண்ணுவானா அவனோட டொமைனை இந்த டொமைன் குள்ள யூஸ் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்குற ஒரு டொமைன் குள்ள ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்றதால இந்த ரெண்டு டொமைன்ல எந்த டொமைன் ஸ்ட்ராங்கோ அந்த டொமைன் மட்டும் தான் இருக்கும் வீக்கான டொமைன் அழிஞ்சு போய்டும் இப்போ இந்த டிராகன் இருக்கானே அவன் என்ன பண்ணுவானா இந்த டொமைனையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆவனோ அது மட்டும் இல்லாம இவங்க எல்லார கூடமே அட் அ டைம்ல சண்டை போட்டு ஆவனோ பட் மெகிமி எவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவான் அந்த டொமைன் உடைக்கிறதுக்காக பட் அவனால உடைக்கவே முடியாது சோ மெகிமி என்ன பிளான் பண்ணுவானா இந்த டொமைன்ல சின்னதா ஒரு ஹோல் ஒன்னு உருவாக்கி நம்ம எல்லாம் அந்த ஹோல் வெளிய வெளிய தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படி சொல்லி டிசைட் பண்ணுவான் ஏனா மெகிமிக்கு இந்த டொமைன் குள்ள வந்த வழி தெரியும் அதாவது எந்த இடத்துல இருந்து இந்த டொமைன் குள்ள என்டர் ஆவனா இந்த டொமைனோட எண்ட் எது அப்படி சொல்லிட்டு மெகிமிக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கு அந்த டொமைனோட எண்ட் எங்க இருக்கு அப்படி சொல்லி தெரிஞ்சிச்சுனா அவங்களால ஈஸியா அந்த டொமைன் விட்டு வெளிய வர முடியும் அதனால மெகிமி என்ன பண்ணானா அந்த டொமைனோட எண்ட்ல ஒரு சின்னதா ஒரு வாட்டர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லார கிட்டயும் ஆர்டர் போடுவானா நம்ம இது மூலமா தப்பிச்சு போயிடலாம் எல்லாரும் இங்க வாங்க அப்படி சொல்லி ஆர்டர் போடுவோம் அதே மாதிரி எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அவங்க அந்த டொமைன்ல உருவாக்குற வாட்டர் மூலமா அந்த இடத்துக்கு தப்பிக்கலாம் சொல்லி ட்ரை பண்ணும்போது அந்த வாட்டில இருந்து டோஜி உள்ள வருவான் இத பார்த்தா எல்லாரும் சமாசா கைடுவாங்க இந்த டோஜி யார் அப்படி சொல்லிட்டு ஜெனின் இருப்பார் இல்ல இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாது டோஜி பத்தி அந்த டோஜி உள்ள வந்தா மெகிமி ஆல அவனோட பவர் ரொம்ப நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால அந்த வாட்டியும் க்ளோஸ் ஆயிடுது இப்போ இவங்க எல்லாரும் இந்த டொமைன் குள்ள மாட்டிட்டாங்க டோஜி உள்ள வந்தா என்ன பண்றானா மாக்கி கிட்ட அந்த வெப்பன் இருக்கும்ல அந்த வெப்பனை வாங்கி அவன் போய் இந்த டிராகன் கூட சண்டை போட போவான் ஜெனின் டோஜி பார்த்தா சமாசா கைடுவாரு ஏனா ஜெனினுக்கு டோஜி பத்தி தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே கிளான் தான் சொல்ல போன அப்படினா ஜெனின் இருக்கார் இல்லையா இவரோட தம்பி பையன் தான் டோஜி அண்ட் மெகிமிக்கும் தெரியாது டோஜி தான் நம்மளோட அப்பா அப்படி சொல்லிட்டு சண்டை போட போன டோஜி அவனோட வெப்பன் யூஸ் பண்ணி டிராகன் அடிப்பான் பாருங்க ஒரு ஒரு டீம் பயங்கரமா இருக்கும் இதெல்லாம் அனிமேல பாக்குறதுக்கு வேற லெவல்ல இருக்கும் போது அந்த மாதிரி டோஜி டிராகன் கூட சண்டை போடுறது பத்தி எல்லாரும் சமாசா கைடுவாங்க எல்லாரும் ஜெனின் கிட்ட இவர் யார் அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க அது ஜெனின் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் கோஸ்ட் அப்படி சொல்வாரு கொஞ்ச நேரம் சண்டை போட்டோனே டோஜி என்ன பண்ணுவானா அந்த வெப்பனை ஷார்ப் பண்ணி அது யூஸ் பண்ணி டிராகன கொன்னுடலாம் அப்படி சொல்லி ட்ரை பண்ணுவான் பட் டிராக
விழுந்து கிடப்பானோ அதே ரெஸ்ட் ரூம் போறான் அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ல மிமிக்கு ஒன்னு நடக்கும் என்ன பண்ணுவானா யூஜிக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு சுக்குனாவோட வரல அவன் மைக்கில் இருக்கும்போது அவனோட வாயில ஊட்டி விட்டுருப்பாங்க சோ யூஜி ஆல்ரெடி ஒரு சுக்குனாவோட வரல சாப்பிட்டான் இதை பார்த்தோம் ஜோகோ சமாஷா காயிடுவான் ஏன்னா இவங்க கிட்ட பத்து வரல் இருக்கு இல்லையா இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு வரல் கொடுத்துறாங்க சோ பதினோரு வரல யூஜி சாப்பிட்டான் அப்படின்னா சுக்னா யூஜியோட பாடியை கண்ட்ரோல் எடுத்துருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோகோ பயத்துல இருப்பான் அப்பதான் ஜோகோக்கு கெட்டோ சொன்னது ஞாபகம் வரும் கெட்டோ என்ன சொல்லிருப்பானா யூஜி ஒரே நேரத்துல சுக்னாவோட இருபது வரல சாப்பிட்டா மட்டும்தான் சுக்னா யூஜியோட கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும் அவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபது நாளைக்கு சாப்பிட்டான் அப்படின்னா சுக்னாவில டெம்பரவரியா தான் யூஜி அவனோட கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற சொல்லிருப்பான் அது ஜோகோக்கு ஞாபகம் வரும் உடனே ஜோகோ என்ன பண்ணுவானா அந்த மிமிக்கோ நடக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அட்டாக் பண்ணுவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் எரிக்க ட்ரை பண்ணுவான் பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி ஜோகோட அட்டாக்ல இருந்து கொஞ்சம் டேமேஜோட தப்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா இவங்க கிட்ட போட்டோ மேனிபுலேஷன் பவர் இருக்கும் மத்தவங்க போட்டோ எடுத்து அந்த போட்டோ மேனிபுலேட் பண்ற மூலமா அது உண்மையாவே நடந்துரும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருக்கு இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவங்க அட்டாக் பண்ணுவோம் ஜோகோ என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட இருக்க பத்து வரல யூஜி மயக்கத்துல இருக்கும்போது யூஜி கூட்டி விட்டுருவான் இந்த மாதிரி மொத்தம் பதினோரு வரல சாப்பிட்டதால சுக்குனா மறுபடியும் அவனோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுறான் அவன் யூஜியோட உடம்பு அவனோட கண்ட்ரோல் எடுத்து அவன் வெளியே வருவான் இது பார்த்து அங்கிருந்து மூணு பேருமே சமாஷா ஆயிடுவாங்க ஜோகோ மிமிக்கோ ஒன்று நடக்கும் மூணு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க சுக்குனா முன்னாடி மண்டி போட்டு உட்காருவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சுக்குனா எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோகோ இருக்கானே அவன் என்ன பண்ணிருப்பானா அவனோட தலையை லைட்டா நிமிந்து வச்சிருப்பான் இதை பார்த்தோம் சுக்குனா ஜோகோ ஒரு தலையை பாதி வெட்டிடுவான் பட் ஜோகோ வந்து உயிரோட தான் இருப்பான் அப்பதான் சுக்குனா போயிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன கேப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதுக்காக நீங்க என்னோட வேலையை என்கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிற கேட்பான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லுவாங்க எங்க மாஸ்டரோட உடம்பு எங்களுக்கு வேணும் இப்ப எங்க மாஸ்டரோட உடம்பு வேற ஒருத்தான் அவனோட கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்கான் நீங்க அவனை கொண்டு எங்க மாஸ்டரோட உடம்பு எங்க கிட்டே திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க சுகுர் கேட்டோட ஒரிஜினல் உடம்பு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடிட்டு இருப்பாங்க அதுக்காக தான் இவங்க சுக்குனாவோட ஒரு வரலை கண்டுபிடிச்சு அதை கொண்டு வந்து சுக்குனா கிட்ட கொடுத்து சுக்குனா கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா பழைய கெட்டோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சின்ன வயசுல இருந்தே வளர்த்திருப்பான் சொல்ல போன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட மாஸ்டரே கெட்டோ தான் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவனோட உடம்பு மறுபடியும் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை கேட்டிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுல இருந்து ஒரு பொண்ணு என்ன சொல்லுவானா நீங்க மட்டும் அவனை கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்னொரு வேலை எங்க இருக்கு எனக்கு தெரியும் அதை உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவா இதை கேட்டு ஒரு சுக்குனா சமகான ஆயிடுவான் எனக்கே ஆர்டர் போடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே சுக்குனா அதே இடத்துல வெட்டி கொண்டு வருவான் ரெண்டு பேரும் என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல இந்த மாதிரி சுக்குனா ஹெல்ப் பண்ணா கண்டிப்பா சுக்குனா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க போல பட் சுக்குனா எந்த அளவுக்கு ஈவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியல இந்த மாதிரி சுக்குனா அவங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டுட்டு ஜோக கிட்ட வருவான் ஜோக கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவான் நான் உனக்கு கொல்லாம இருக்க ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லு அப்படி மாதிரி கேப்பான் அதுக்கு ஜோக என்ன சொல்லுவானா உங்களுக்கு யூஜியோட பாடி பர்மனண்டா கிடைக்கிறதுக்காக நாங்க ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம் இந்த சிபியா ஸ்டேஷன்ல யூஜியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க நீங்க அவங்களை பிடிச்சி யூஜிய மெரட்டி யூஜி கூட ஒரு சபதம் போட்டுருங்க அப்படி மட்டும் நீங்க சபதம் போட்டீங்கன்னா யூஜியோட உடம்பு நீங்க ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி ஜோக சொல்லுவான் அதுக்கு சுக்குனா என்ன சொல்லுவானா இல்ல எனக்கு வேற ஒரு பிளான் இருக்கு நீ என்னோட பத்து வரல என் கிட்ட கொடுத்துருக்க அதனால நான் கடைசி அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்ப சண்டை போடலாம் நீ மட்டும் என்ன ஒரு அடி அடிச்சு அப்படின்னா நான் ஒன்னு உயிரோட விட்டுட்டு இந்த இடத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் இந்த சிபியால இருக்கிற எல்லா மக்களையுமே கொண்டுடுவேன் ஒருத்தன தவிர அப்படின்னு சுக்குனா சொல்லுவான் அண்ட் இப்ப ஜோகோக்கு வேற வழி இல்ல ஏன்னா ஜோகோக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவன் இறக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால ஜோகோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் உங்களோட சண்டை போடுறதுக்காக ரெண்டு பேருமே அவங்களோட சண்டை ஆரம்பிக்கிறாங்க கமான் ஜோகோ சுக்குனா கூட சண்டை போடுறான் அண்ட் இதே டைம் சிபியோக்கு வெளியே என்ன ஆகும் மெகிமி இருப்பான் இல்லையா மெகிமி டோஜி கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் பட் மெகிமிக்கு டோஜி தான் அவனோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா சண்டை போட்டு இருப்பாங்க மெகிமி வந்து ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேருக்கு சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதனால என்ன பண்ணுவோம் அட்டாக் பண்ணாம அங்க இருந்து ஓடி தப்பிச்சுட்டு இருப்பான் இதே டைம் சிபியா ஸ்டேஷன்ல இருந்து கொஞ்ச தூரம் தள்ளி ஜுஜிஸ்டோட பிரின்சிபல் அண்ட் ஷோகோ அந்த டாக்டர் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இச்சிஜி அண்ட் ஈனோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இச்சிஜி வந்து உயிரோட தான் இருப்பாரு அவர் வந்து இறந்திருக்க மாட்டாரு அது மட்டும் ஈனோவும் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருப்பாங்க சோ ரெண்டு பேருக்குமே ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் ஷோகோ
போவான் அவன் அந்த மாதிரி இறந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன நினைப்பான் அப்படின்னா என்னோட பையன் என்ன டிஃபீட் பண்ற அளவுக்கு பவர்ஃபுல் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷத்துல அவன் இறந்து போவான் அந்த மாதிரி டோஜி இறந்தோன்னா டோஜியோட ஃபேஸ் அவனோட ஒரிஜினல் ஓனர் ஃபேஸ்க்கே மாறிடும் அதாவது அந்த பாட்டியோட பேரா இருப்பான் இல்லையா அவனோட ஃபேஸ்க்கே மாறிடும் அப்பதான் மெகி மெகி புரிய வருது இவன் வேற யாரோ போல இவன் ஏதோ பவர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் அட்டைன் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மெகிமே என்ன டிசைட் பண்றான் நம்ம போயிட்டு மாக்கியை மீட் பண்ணும் அவங்க டீமுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து மெகிமே கிளம்ப ட்ரை பண்றான் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு அருட்டா இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து மெகிமையை குத்திடுறான் இந்த அருட்டாக்கு இதே வேலையா போச்சு யார் யாரெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே கொள்றதே வேலையா வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி மெகிமே இப்ப கொஞ்ச நேரம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம சம வீக்கா இருப்பான் ஏன்னா இவ்வளவு பேர் கூட சண்டை போட்டுருப்பான் இல்லையா இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி அருட்டா அவனை குத்திருப்பான் பட் மெகிமே வந்து இறந்துருக்க மாட்டான் உயிரோட தான் இருப்பான் அவனால சண்டை போட முடியாத அளவுக்கு சம வீக்கா இருப்பான் இதே டைம் குசாகாவி அண்ட் பேண்டா ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் சிபியா சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க அங்கதான் இன்னசென்ட் மக்கள் இருக்காங்களா அவங்க காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் அவங்க யாரை பாக்குறாங்கன்னா மனாமி அண்ட் டோஷியாசா இவங்க ரெண்டு பேருமே பாக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருனா இவங்க ரெண்டு பேரும் கெட்டோ டீமை சேர்ந்தவங்க பழைய கெட்டோ ஒரு டீம்ல இவங்க எல்லாருமே இருந்திருப்பாங்க பழைய கெட்டோ ஒரு டீம் இந்த ஹாலோவின் இன்சிடென்ட்டுக்காக பிளான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப இவங்க எல்லாருமே இருந்திருப்பாங்க அந்த டீம்ல யார் யாரெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க மனாமி டோஷியாசா லாரே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மிமிகோ அண்ட் நனாகோ இவங்க எல்லாருமே கெட்டோ ஒரு டீம்ல இருந்திருப்பாங்க பட் கெட்டோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க டீம் என்ன பிளான் போட்டுருக்கோம்னா நம்ம போயிட்டு இப்ப இருக்கிற கெட்டோ கூட சேர்ந்துடலாம் அதாவது அந்த பிரெயின் கிரீச்சர் இருக்கும் இல்லையா அது கூட சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பிளான் போட்டுருப்பாங்க பட் இந்த மிமிகோ அண்ட் நனாகோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல நம்ம அவங்க கூட சேரக்கூடாது நம்மளோட மாஸ்டரோட பாடி நம்மளுக்கு தேவை அவரோட உடம்ப நம்ம மீட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க இதனால இந்த டீம் குள்ள சண்டை வரும் அப்பதான் லாரே என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சண்டை போட கூடாது கெட்டோ இருந்திருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாரு நம்ம எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி மறந்துட்டீங்களா நம்ம எல்லாம் கடைசி வேற ஒன்னா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்க சொல்லிருப்பாங்க பட் ஃபைனலா இவங்க பேசுறப்ப என்ன இருக்கும்னா மிமிகோ அண்ட் நனாகா இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா நம்மளோட மாஸ்டர் பாடி நம்ம மீட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கெட்டோ டிஃபீட் பண்றதுக்காக சுக்குனோட வரல கொடுத்து சுக்குனா கிட்ட அந்த வரத்தை கேட்டுருப்பாங்க பட் சுக்குனா இவங்க ரெண்டு பேருமே கொண்டு இருப்பான் மிச்சம் இவங்க மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா நம்ம கெட்டோ கூட சேர்ந்துடலாம் அதாவது இப்ப புதுசா இருக்கா இல்லையா இந்த கெட்டோ இவங்க கூட சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி தான் அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அப்பதான் அவங்க குசகாபையை பாக்குறாங்க குசகபை என்ன சொல்லுவாரா நீங்க சரண்டர் ஆயிடுங்க அப்படிங்கிற சொல்லுவாரு அது மனாம அக்சப்ட் பண்ணவே மாட்டா உடனே இந்த அட்சியோ குசாபி இருப்பாரு அவர் என்ன பண்ணுவாருனா சண்டை போட ரெடி ஆவாரு சோ இப்ப இந்த ரெண்டு டீம் குள்ள சண்டை நடக்கும் போது அட்சியோ குசாபி அண்ட் பாண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டீம் அண்ட் சுகுரோ கேட்டோட பழைய டீமான மனாமி டோஷன் லாரி இவங்க மூணு பேரும் சோ இவங்க எல்லாம் சண்டை போட ரெடி ஆவாங்க அப்பதான் திடீர்னு ஷிபியோட பில்டிங் உடைச்சிட்டு சுக்குனா அண்ட் ஜோகோ ரெண்டு பேருமே பறந்து வருவாங்க ஏன்னா சுக்குனா அண்ட் ஜோகோ ரெண்டு பேருமே சண்டை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டதுல அந்த பில்டிங் உடைச்சிட்டு பறந்து வருவாங்க சுக்குனா ஜோகோ கூட பயங்கரமா விளையாடிட்டு இருப்பான் இவன் ஒரு அட்டாக் கூட ஜோகோ வேலை லான்ச் பண்ணிருக்க முடியாது சுக்குனா போட்டு ஜோகோ பிச்சு அடிச்சுட்டு இருப்பான் பயங்கரமா போட்டு அடிச்சுட்டு இருப்பான் ஃபைனலா இந்த ஜோகோ என்ன டிசைட் பண்றான்னா அவனோட ஃபைனல் அட்டாக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெயண்ட் மீட்டி யாரும் அந்த சிட்டி மேல விழுற மாதிரி பண்ணுவான் இதை பார்த்து அங்கிருந்து எல்லாருமே சமோசா ஆகிடுவாங்க அந்த இடத்துல தான் பாண்டா அட்சி அண்ட் கெட்டோட பழைய டீம் இவங்களா இருப்பாங்க இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல நம்ம இருக்க முடியாது நம்ம தப்பிச்சு போலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் சுக்குனா அந்த இடத்துக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நான் சொல்றவரு யாருமே இந்த இடத்துக்கு நவர கூடாது அப்படி மட்டும் நவந்தீங்கன்னா அவங்க கொண்டு விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுக்குனோட பேச்சு கேட்டு எல்லாருமே சமோசாக்கள் இருப்பாங்க அண்ட் கரெக்டா அந்த மீட்டியர் சிட்டி வந்து ஹிட் பண்ணும் போது சுக்குனா எல்லாருக்கிட்டுமே இப்ப நீங்க எங்கேயும் தப்பிச்சு போலாம் சொல்லுவான் அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் யூஸ் பண்ணி அங்க இருந்து எல்லாருமே தப்பிச்சு போயிடுவாங்க அந்த மீட்டியர் வந்து அந்த சிட்டியை ஹிட் பண்ணுது அந்த சிட்டி அப்படியே கண்ணா பண்ணா டிஸ்ட்ராய் ஆகுது அதே சமயத்துல அந்த மீட்டியர் சுக்குனா மேலயும் விழுந்திருக்கும் பட் சுக்குனாக்கு ஒரு அடி கூட விழுந்திருக்காது அந்த மீட்டியர் விழுந்ததுல ஜோகோ இதை பார்த்து சமோசாக்க ஆயிடுவான் ஜோகோ என்ன நினைப்பானா என்னோட ஃபுல் பவரே இதான் இதுலயும் சுக்குனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியலே அப்படி மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அப்பதான் சுக்குனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீ எதுக்கு உன்னோட டொமைன் யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு ஜோகோ என்ன சொல்லுவாங்க என்னோட டொமைன் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா என்னால ஒண்ணு வின் பண்ண முடியாது ஆனால் நான் கடைசி
மெகிமி அப்படி சொல்லிட்டு கோஜோ சொல்லிருப்பா மெகிமி கிட்ட ஏன்னா கோஜோக்கு தெரியும் இந்த டென் ஷேடோ டெக்னிக் வந்து லிமிட்லெஸ் பவருக்கு ஈக்குவலான பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் கோஜோ அப்பயே அப்படி சொல்லிருப்பா சோ மெகிமி இப்ப என்ன டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னா என்னோட டென் ஷேடோ டெக்னிக்கோட பவர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சீக்கி கம்மியை ஸ்பான் பண்ணுவான் இந்த டென் ஷேடோ டெக்னிக் யூசர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு ஷேடோ கிரீச்சர் ஸ்பான் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஷேடோ கிரீச்சர் ஸ்பான் பண்ணி அதை இவங்க அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அந்த ஷேடோ கிரீச்சர் அவங்களோட பேச்சை கேட்கும் இந்த மாதிரி அவங்க எந்த கிரீச்சர் வேணாலும் ஸ்பான் பண்ணி அதை அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம் பட் இந்த ஷேடோ கிரீச்சர்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான சீக்கி கம்மி தான் எயிட் ஹேண்டல் ஸ்வார்ட் டைவர்ஜென்ட் சிலா டிவைன் ஜென்ரல் மஹோராகா அப்படிங்கிற ஒண்ணு இது பேரே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இது பாக்குறதுக்கு ஒரு பீஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் இது பேரு வந்து மஹோராகா அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சோ யாராவது இந்த மஹோராகாவை ஸ்பான் பண்ணி இதை டிஃபீட் பண்ணி இது அவங்களோட கண்ட்ரோல் எடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் இவங்க இந்த மஹோராகாவை ஸ்பான் பண்றாங்களோ அது அப்பப்பெல்லாம் வந்து சண்டை போனோம் இவங்களுக்காக பட் இது வரைக்குமே ஜெனின் கிளான்ல யாருமே அந்த மஹோராகாவை அவங்களோட கண்ட்ரோல் எடுத்ததே இல்ல ஏன்னா அது ஒரு சம பவர்ஃபுல்லான சீக்கி கம்மி இப்ப மெகிமிக்கு வேற வழி இல்லாதால மெகிமி என்ன பண்றானா ஒரு ரிச்சுவல் யூஸ் பண்ணி அந்த மஹோராகாவை ஸ்பான் பண்ணிடுறான் அந்த மஹோராவும் அந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அது சம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அது வந்து உடனே மெகிமியை அட்டாக் பண்ணிடும் ஏன்னா அது இப்ப யாரோட கண்ட்ரோலையும் இருக்காது இல்லையா அதனால அது மெகிமியை அட்டாக் பண்ணிடுது உடனே மெகிமி அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறான் இப்ப அந்த ஹருட்டா இருக்கான் இல்லையா இவன் தான் அந்த மஹோராகா கூட சண்டை போட்டாவும் அந்த மஹோராகா சம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது ஹருட்டோ போட்டு பயங்கரமா அடிச்சுட்டு இருக்கும் இதே டைம் சுக்குனா இருப்பாங்க அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த உராமை கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அப்பதான் உராமை சுக்குனா கிட்ட ஏதோ சொல்லுவா அதுக்கு சுக்குனா சரி நீ சொல்றதுக்கு நான் அக்செப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்குனா அந்த இடத்துக்கு கிளம்பிடுவான் சுக்குனா எங்க வருவான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டீங்க மெகிமியை காப்பாத்துறதுக்கு தான் வருவான் ஏன்னா மெகிமி இருக்கிற இடத்துல இப்ப அந்த மஹோராகா அப்படிங்கிற சீக்கி கம்மி ஸ்பான் ஆயிருக்கு இல்லையா இது அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா அந்த மஹோராகா மெகிமியை கொண்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சுக்குனா இந்த இடத்துக்கு வருவான் ஏன்னா சுக்குனாக்கு மெகிமியோட உடம்பு தேவை அதே மாதிரி சுக்குனா அந்த இடத்துக்கு வருவான் அவன் மெகிமி அந்த இடத்துல பாப்பான் மெகிமி அன்கான்சியஸ்ல இருப்பான் அவன் மெகிமி பார்த்து என்ன சொல்லுவா அவனோட பாடி எனக்கு வேணும் அதுக்காக நான் இந்த மஹோராகா கண்டிப்பா டிஃபீட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மெகிமி லைட்டா ஹீல் பண்ணிட்டு அந்த மஹோராகா கூட சண்டை போட போவான் பட் இந்த மஹோராக சம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஈவன் சுக்குனா வாலே அதை டிஃபீட் பண்ண முடியாது இந்த மஹோராகோட பவர் என்னன்னா இது எந்த ஒரு அட்டாக்கையும் ஈஸியா அடாப்ட் பண்ணிக்கும் இப்ப சுக்குனாவோட அட்டாக் அந்த கட்டிங் இல்லையா சுக்குனாவால யாரோனால கட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சுக்குனா இந்த மஹோராவ கட் பண்ண அப்படின்னா மறுபடியும் இது ரீஜெனரேட் ஆயிடும் இந்த மஹோராவுக்கு பயங்கர ரீஜெனரேஷன் எபிலிட்டியும் இருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பவர் இந்த மஹோராவுக்கு இருக்கு சுக்குனாவே இந்த மஹோராக கூட சண்டை போடும் போது பயங்கரமா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த மஹோராக சுக்குனாவே அட்டாக் பண்ணிடும் இப்ப சுக்குனாவால இந்த மஹோராக டிஃபீட்டே பண்ண முடியாது சுக்குனா என்னதான் அடிச்சாலும் அது தன்னை தானே ஹீல் பண்ணிக்கிட்டே மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்கும் சோ ஃபைனலா சுக்குனா என்ன டிசைட் பண்றானா அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மஹோராக டிஃபீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆரம்பிக்கலாம் சுக்குனாவோட டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா அது தனியா ஒரு ரிலம் எங்கேயுமே கூட்டு போவாது அது இருக்கிற இடத்துலயே தான் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து வரும் சுக்குனா எந்த இடத்துல இருக்கானோ அந்த இடத்துல தான் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து வரும் அது மட்டும் இல்லாம அதோட ரேஞ்ச் பயங்கர அதிகமா இருக்கும் சுக்குனா என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட ரேஞ்ச நூத்தி நாற்பது மீட்டர் செட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதுக்கு மேல போனா மெகிமி இருப்பாங்க இல்லையா மெகிமி அந்த இடத்துல விழுந்து கிடப்பான் அதனால மெகிமியோட பாடி டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்குனா அவனோட டொமைனை நூத்தி நாற்பது மீட்டர் செட் பண்ணி அந்த டொமைன் குள்ள அவனோட டிஸ்மேண்டல் அண்ட் கிளீவ் இந்த ரெண்டு டெக்னிக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் சுக்குனா கிட்ட ரெண்டு அட்டாக் இருக்கும் இது வந்து நார்மல் கட்டிங் அட்டாக் தான் சுக்குனாவால யார வேணா கட் பண்ண முடியும் அண்ட் அடுத்தது கிளீவ் அப்படிங்கிறது இது வந்து டிஸ்மேண்டலோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் வெர்ஷன் சொல்லலாம் அது மட்டும் இந்த கிளீவ்ல சுக்குனாவால கேஸ் எனர்ஜி மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி டொமைன் நூத்தி நாற்பது மீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா சுக்குனா என்ன பண்றானா அவனோட இந்த கிளீவ் டெக்னிக் அந்த டொமைன் ஃபுல்லா அப்படியே லான்ச் பண்றான் அந்த டொமைன்ல இருக்க எல்லா இடத்துலயுமே இந்த கிளீவ் அட்டாக் வந்து லான்ச் ஆகும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டொமைன்ல இருக்கிற பில்டிங் அது மட்டும் ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே இந்த கிளீவால டேமேஜ் ஆகுறாங்க அந்த மகாராஜா அப்படிங்கிற சீக்கி கம்மி மட்டும் இல்லாம சில மக்கள் எல்லாம் சிபியால இருந்து தப்பிச்சு வேற ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் இந்த கிளீவால டேமேஜ் ஆகி அவங்க இருந்து என்ன தெரியாம அப்படி துண்டு துண்டா வெட்டப்படுறாங்க சுக்குனாவால அண்ட் கொஞ்ச நேரம் இந்த அட்டாக் வந்து லான்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த டொமைன் குள்ள கொஞ்ச
இருக்கான் பட் நனாமி இறந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவன் கண்ணுக்கு யார் தெரியுவானா யூ இருப்பான் இல்லையா யூ தான் தெரியும் அந்த யூ கிட்ட நனாமி என்ன கேப்பானா நீ எதுக்காக மறுபடியும் சாசனராக வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு யூ என்ன பண்ணுவான் அவனோட கையை யூஜியை நோக்கி கமிப்பான் கரெக்டா யூ அந்த மாதிரி கை கமிக்கும் போது யூஜியும் சிபிஎஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்துருவான் நனாமி யூஜியை பார்த்துட்டு யூ கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நான் இவனோட வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நனாமி யூஜி கிட்ட இதுக்கு மேல நீ பாத்துக்கோ யூஜி அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் இறந்து போவாரு இந்த சீன் ஜிஜு மூவி பார்த்துக்கு செம்மையா கனெக்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நனாமி இறந்தோட யூஜி அதை பார்த்து சமாதானம் ஆயிடுவான் டைரக்டா மாஹிட்டோ அட்டாக் பண்ண வருவான் மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவா யூஜி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் மாஹிட்டோட பவர் யூஜி மேல யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூஜியோட உடம்புக்குள்ள சுக்குனா இருக்கான் இல்லையா மாஹிட்டோ யூஜியோட உடம்பு மாத்த ட்ரை பண்ண அப்படின்னா சுக்குனா மறுபடியும் வெளியே வந்து மாஹிட்டோவே கொண்டுடுவான் அதனால தான் மாஹிட்டோ அவனோட பவர் யூஜி அகேன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணாம அவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் இப்ப யூஜி சம கோத்துல இருப்பான் அதனால அவன் போட்டு மாஹிட்டோ பயங்கரமா அடிப்பான் மாஹிட்டோ என்ன பிளான் பண்ணுவானா இதுக்கு மேலே நம்ம கூட சண்டை போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்துக்கு ஓட ட்ரை பண்ணுவான் யூஜி மாஹிட்டோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மாஹிட்டோ போற வழியில இன்னும் சில ஹியூமன்ஸ் வந்து உயிரோட தான் இருப்பாங்க ஏன்னா மாஹிட்டோ ஆல்ரெடி பிளான் போட்டிருப்பான் சில ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் கடைசி நேரத்தில் யூஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஹியூமன்ஸ் மாஹிட்டோ உயிரோட வச்சிருப்பான் அந்த ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் அவன் போற வழியில கொண்டுகிட்டே போவான் இதை பார்த்து யூஜி இன்னமும் பயங்கரமா வருத்தப்படுவான் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரும் யூஜி ஒருத்தங்களை காப்பாற்றலாம் சொல்லி ட்ரை பண்ணும் போது மாஹிட்டோ உங்களை கொண்டுகிட்டே இருப்பான் இதெல்லாம் பார்த்தோம் யூஜிக்கு சண்டை போடுற நம்பிக்கையே போயிடும் நம்ம என்னதான் சண்டை போட்டாலும் நம்மளால யாரையுமே காப்பாத்த முடியாது போல அப்படிங்கிற ஒரு கோவத்தில் யூஜி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் ஃபைனலா மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவான் அவனோட உடம்பு ரெண்டா செப்பரேட் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஒரு பவரும் மாஹிட்டோ கிட்ட இருக்கு சோ இப்ப மாஹிட்டோட ஒரிஜினல் உடம்பு யார் கூட சண்டை போடுனா யூஜி இருப்பான் இல்லையா யூஜி கூட சண்டை போட்டு இருக்கும் சோ மாஹிட்டோட குளோன் எங்க போகுதுன்னா சிபிஎஸ் ஸ்டேஷனோட டாப் ஃபுளோர்ல நொபார் அருப்பா அவ கிட்ட போகுது இப்ப சிபியோட பேஸ்மெண்ட்ல யூஜி அண்ட் ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ இவங்களுக்கு சண்டை நடக்குது அண்ட் மேல நொபாரா அண்ட் குளோன் மாஹிட்டோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு நொபாரா அந்த குளோன் கூட சண்டை போடும்போது கண்டுபிடிச்சிடா இது உண்மையான மாஹிட்டோ இல்ல இவன் உண்மையான மாஹிட்டோ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடா பட் நொபாரா விட்டு கொடுக்கற மாதிரி இல்ல நொபாரா மாஹிட்டோ போட்டு பயங்கரமா அடிச்சுட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம மாஹிட்டோ கவுண்டர் பண்றதுக்காகவே நொபாரா ஒரு டெக்னிக் டெவலப் பண்ணிருப்பா அவ என்ன பண்ணுவா ஒரு ஆணி எடுத்து மாஹிட்டோட மண்டையிலே அடிப்பா இத அவ ரிசர்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த அட்டாக் மூலியமா ஒருத்தங்களோட சோல் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி அவ குளோன் மாஹிட்டோட மண்டையில் அடிச்சது ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ இருக்கும் இல்லையா அவனையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ கிட்ட தான் உண்மையான சோல் இருக்கும் இந்த டூப்ளிகேட் மாஹிட்டோ கிட்ட வெறும் உடம்பு மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ அது பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணும் இதே நேரத்தில் யூஜி என்ன பண்ணுவோம்னா மாஹிட்டோ போட்டு பயங்கரமா அடிப்பான் அவன் வெறித்தனமா அடிச்சுட்டு இருப்பான் மாஹிட்டோக்கு தெரிஞ்சிருந்து இதுக்கு மேல நம்ம இவன் கூட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல எஸ்கேபாக ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நொபாரா கிட்ட குளோன் மாஹிட்டோ சண்டை போட்டு இருப்பான் இல்லையா அவனும் நொபாரா கிட்ட இருந்து எஸ்கேப்பாவான் நொபாரா அந்த குளோன் மாஹிட்டோ துரத்துவா யூஜி ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ துரத்துவான் ரெண்டு பேருமே ஒரு கட்டத்தில் மீட் பண்றாங்க எப்படி மீட் பண்ணுவாங்க யூஜி அண்ட் நொபாரா ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல இருப்பாங்க அப்ப இந்த குளோன் மாஹிட்டோ யூஜி நோக்கி ஓடி போவான் அண்ட் ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ நொபாரா நோக்கி ஓடி வருவான் பட் நொபாரா அதை பாத்துருக்க மாட்டான் ஏன்னா நொபாரா இந்த மாதிரி ரெண்டு குளோன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது இல்லையா அதனால நொபாரா கொஞ்ச நேரம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவா அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரிஜினல் மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட கைய நொபாராவோட ஃபேஸ்ல டச் பண்ணிடுவான் உடனே நொபாரா மாஹிட்டோட கையை அட்டாக் பண்ணலாம்னு வருவா டக்குன்னு மாஹிட்டோ அவனோட கையை எடுத்துருவா இதுல நொபாரா அவளோட ஹேமர் வச்சு அவளோட கண்ணுலயா பயங்கரமா டேமேஜ் பண்ணிடுவா இதை பார்த்து காண்டா யூஜி என்ன பண்றான்னா அந்த குளோன் மாஹிட்டோ இருப்பான் இல்லையா அவன் ஒரே அடியில டிஃபீட் பண்றான் டிஃபீட் பண்ணிட்டு அவன் நொபாரா கிட்ட ஓடி போவான் பாருங்களா அப்ப நொபாரா தெரிஞ்சிருந்தா அவன் இறக்க போறா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மாஹிட்டோ இவ்வளவு டச் பண்ணிட்டான் இல்லையா மாஹிட்டோ ஒருத்தங்களை டச் பண்ணி அவங்களோட உடம்பு வெடிக்கி வைக்கிற அளவுக்கு பவர் அவனுக்கு இருக்கு அதனால நொபாராக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம இறக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நொபாரா அவளோட பாஸ்ட் லைஃப் பத்தி நினைச்சு பாப்பா நொபாரா ஒரு வில்லேஜ்ல அவங்க பாட்டி கூட வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பா இல்லையா அந்த வில்லேஜுக்கு அப்பதான் அவன் பூசா வந்திருப்பா அது மட்டும் இல்லாம அது ஒரு சின்ன வில்லேஜா இருக்கும் அவளுக்கு புது ஸ்கூல் அண்ட் புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல அவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாருனா பூமி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு தான் இந்த பூமி வந்து ஒரு சம சைலண்டான பொண்ணு பட் நொபாரா அப்படி கிடையாது அவ எப்பவுமே ஆக்டிவா தான் இருப்பா அந்த வில்லேஜ்ல எல்லா வம்பும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பா
நொபாரா அண்ட் ஃபோம் இவங்க பாக்கும்போது இவங்க வித்தியாசமா தெரிஞ்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க பண்ற விஷயம்லாம் அந்த வில்லேஜ் மக்கள் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்திருக்கும் அதனால தான் நொபாராக்கு இவங்க பிடிச்சி போயிருக்கும் பட் இவங்க மறுபடியும் சிட்டி லைஃப்க்கு வந்து வாழ ஆரம்பிச்சோன்னே இவங்க ஒரு ஆர்டினரி லைஃப்க்கு வந்து திரும்பி இருப்பாங்க பட் இந்த விஷயம் எதுமே நொபாரா அண்ட் ஃபோமிக்கு தெரியாது நொபாரா இன்னும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பா அப்படின்னா சவோரி ஒரு சூப்பரான லைஃப் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க சிட்டில அவங்க ஒரு பயங்கரமான ஆளு அப்படின்னு தான் இன்னும் நினைச்சிட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம அப்ப நொபாரா அவளோட வாழ்க்கை நினைச்சு பாப்பா அவ என்ன சொல்லுவா எங்க வில்லேஜ்ல இருந்து எல்லாருமே கிரேசியான மக்கள் அவங்க மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணணும் நிறையவே ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனா எல்லாருமே அந்த மாதிரி கிரேசி கிடையாது அதே மாதிரி தான் நானும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபூமியை பாப்பா ஃபூமி கிட்ட நொபாரா என்ன சொல்லுவானா என்ன மனுஷரு ஃபூமி என்னோட ப்ராமிஸ் என்னால நிறைவேற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் லைஃப்ல அவ யூஜியை பாப்பா அப்ப யூஜி நொபாரா கிட்ட ஓடி வருவான் நொபாரா யூஜியை பார்த்து என்ன சொல்லுவானா எல்லாருக்கிட்டயுமே சொல்லு யூஜி நான் ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு மோசமான இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவா பாருங்களா அவளோட ஃபேஸ் அப்படியே வெடிச்சு போயிடும் அதே இடத்துல ஏன்னா மாகிட்ட அவ்வளவு தொட்டுருப்பாங்க தொட்டதால அவளோட ஃபேஸ் அப்படியே வெடிச்சு போகுது இதை பார்த்து யூஜி சமோஷா காயிடுவான் அவனோட கண்ணு முன்னாடி அவளோட ஃப்ரெண்ட் இறந்து போறதை பார்த்து யூஜி என்ன பண்றதே தெரியாது இதுக்கு அப்புறமா யூஜிக்கு சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே இருக்காது என்ன தான் சண்டை போட்டாலும் நம்மளும் தோக்க தான் போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால பிக்ஸ் ஆயிடுவான் இந்த டைம் மாகிட்ட வந்து பயங்கரமா அடிப்பான் யூஜிய யூஜி சம் அடிவாங்க ஒரு அடி கூட அவன் மாகிட்ட அடிக்கணும் சொல்லி ட்ரை பண்ண மாட்டான் அப்புறம் மாகிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீ என்ன ஜெயிச்சிடலாம் நினைச்சியா இது ஒரு யுத்தம் நானும் உன்ன மாதிரி தான் யூஜி நீ மத்தவங்களை காப்பாத்த ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்க மாட்டேன் ஆனா நான் மத்தவங்களை கொள்ள ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்க மாட்டேன் நீ என்ன கொண்டுடலாம் நினைச்சியா நீ இது வரைக்கும் எத்தனை கேஸ் கொண்டு இருக்க உன் உடம்புல மட்டும் சுக்குனா இல்ல அப்படின்னா நீ எப்போ என் கையால இறந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யூஜி போட்டு பயங்கரமா அடிச்சுட்டு இருப்பான் அண்ட் ஃபைனலா அவன் என்ன டிசைட் பண்றான் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே யூஜி நம்ம கொண்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஜி கொள்ள வரும் பாருங்களா அப்பதான் திடீர்னு ஒரு கிளாப் சவுண்ட் கேட்கும் இது யாரோட கிளாப் அப்படின்னா ஆவோயிட்டோட இருக்கா இல்லையா அவனோட கிளாப் தான் அவனோட அந்த டெலிபோர்டேஷன் யூஸ் பண்ணி யூஜி வேற ஒரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணிடுவான் மாஹிட்டோக்கு டோடா யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஏன்னா ஹனாமி கூட டோடா பயங்கரமா சண்டை போட்டுருப்பா இல்லையா அது மாஹிட்டோ பாத்துருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம ஆவோயிட்டோட கூட அராட்டா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்திருப்பான் இவன் யாருனா இவனும் கியோட்டோ டெக் ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஒருத்தர் தான் இவனோட பவர் என்ன ஹீலிங் ஒன்னு டோடா அராட்டா கிட்ட என்ன சொல்லுவானா என்னோட பிரதரை ஹீல் பண்ணு சொல்லுவான் ஏன்னா யூஜி டோடா பொறுத்த வரைக்கும் பிரதர் தானே அதே மாதிரி அந்த அராட்டா யூஜி ஹீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவானா நான் அந்த பொண்ணையும் காப்பாத்த ட்ரை பண்ணேன் பட் அவளோட உடம்புல சுத்தமா பல்சே இல்ல ஆனா அவளை காப்பாத்தவே முடியாதுன்னு நான் சொல்லல கண்டிப்பா அவளை காப்பாத்துறது கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யூஜி ஹீல் ஆனோனே யூஜி உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பான் யூஜி என்ன சொல்லுவானா என்னால இதுக்கு மேல யாரையும் காப்பாத்த முடியாது நான் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன் நான் இதுக்கு மேல சண்டை போட்டு ஒரு பிரோஜனமும் இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு அவன் பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருப்பான் அது காவோயிட என்ன சொல்லுவானா எந்திரி யூஜி நம்ம சண்டை போடணும் சொல்லுவான் அது யூஜி எந்திரிக்க மாட்டான் மறுபடியும் என்ன சொல்லுவானா நானாமி இறந்துட்டான் எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க என்னால ஒருத்தங்களும் கூட காப்பாத்த முடியல என் கையாலே நான் எக்கச்சக்கமான பேரு கொண்டுட்டேன் என்னால என்னையே மணிக்க முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு அவன் வருத்தப்பட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பான் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி மாகிட்ட என்ன பண்ணுவானா எல்லாருமே அட்டாக் பண்ண வருவான் பட் ஆவோயிட்டோட எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டு யூஜி கிட்ட என்ன சொல்லுவானா தம்பி நம்ம சாவர வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் சார்சரர் தான் நம்ம உயிரோட இருக்க வரையும் நம்மளோட இறந்து போன நண்பர்கள் எல்லாம் இன்னும் சாகல அவங்களோட நினைவுகள் மூலியமா நம்ம கூட வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம அவங்களுக்காக சேர்த்து தான் சண்டை போடணும் நீ இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பாவங்களை ஒரு காரணமா காட்டி இங்க இருந்து ஓட ட்ரை பண்ற ஆனா நீ எதிர்த்து சண்டை போடணும் யூஜி உனக்கு கொடுத்திருக்க பொறுப்பு என்னன்னு யோசிச்சு பாரு இந்த மாதிரி சார்சரரா வாழ்றது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இதுதான் வா யூஜி சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவோயிட்டோட கூப்பிடுவான் அண்ட் ஆவோயிட்டோட போயிட்டு மாஹிட்ட கூட சண்டை போட ஆரம்பிப்பான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இந்த டைம் அராட்டா என்ன பண்ணுவானா யூஜி நல்லா ஹீல் பண்ணி விட்டுருவான் ஹீல் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேல டேமேஜ் வாங்காத நான் உனக்கு கொஞ்சம் தான் ஹீல் பண்ணிருக்கேன் நான் போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு என்னாச்சு சொல்லி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அராட்டா அந்த இடத்துக்கு கிளம்பிடுவான் இந்த மாதிரி ஆவோயிட்டோட பேசணும் யூஜிக்கு ஒரு புது நம்பிக்கையே பிறந்திருக்கும் சோ யூஜி என்ன டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம மாஹிட்டோ டிஃபீட் பண்ணி ஆகணும் என்னனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆவோயிட்டோட கூட சேர்ந்து மாஹிட்டோ போட்டு பயங்கரமா அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இதே டைம் என்ன ஆகும் கியோட்டோ ஜிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் ஷிப்பியாக வந்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் மெக்கமா ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பான் ஏன்னா மெக்கமா அந்த மூணு டிவைஸ் வச்சிருப்பான் இல்லையா
போது ஆவோட்டோட என்ன பண்றானா அவனோட சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்றான் அவனை காப்பாத்துறதுக்காக ஏனா ஒருத்தங்க டொமைன் யூஸ் பண்ணும்போது ஆப்போனென்ட் சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணாங்கனா அவங்க அந்த டொமைன்ல இருந்து அவங்களை காப்பாத்திக்கலாம் அதனால ஆவோட்டோட சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணுவா மாஹிட் அவனோட டொமைனை 0.2 செகண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணா இல்லையா அப்ப மாஹிட் சுக்னாவ மீட் பண்ணுவா ஏனா சுக்னா தான யூஜியோட உடம்பல இருக்கான் சுக்னாவ மீட் பண்ணி மாஹிட் என்ன சொல்வானா நீ யூஜியோட உடம்ப உன்னோட கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் யூஜியை கொல்லுறேன் பாரு அப்படி சொல்லிட்டு மாஹிட் அவனோட டொமைனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு யூஜி அட்டாக் பண்ண வருவான் அப்பதான் யூஜிக்கு புரிய வருது மாஹிட்டோட பிளான் என்ன அப்படி சொல்லி மாஹிட்டோ யூஜி கிட்ட ஓடி வர பாருங்கல திடீர்னு மாஹிட்டோ யூஜி விட்டுட்டு ஆவோட்டோட கிட்ட போவா ஏனா ஆவோட்டோட இப்ப சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணிருக்கான் இல்லையா ஒருத்தங்க சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்களோட கர்ஸ் எனர்ஜிக்கு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இத தெரிஞ்சிட்டு தான் மாஹிட்டோ இந்த மாதிரி பிளான் போட்டுப்பா மாஹிட்டோ டோரா கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவானா டோராவோட கையை தொட்டுறான் மாஹிட்டோட பவர் அதானே அவன் யாரைய தொட்டா அப்படினா அவங்க வெடிஞ்சிருவாங்க அதே மாதிரி ஆவோட்டோட ஒரு உடம்பு வெடி வரும் பாருங்க ஆவோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட கையை மட்டும் வெட்டிடுவான் அவனோட கை மட்டும் வெடிஞ்சிரும் அவனோட உடம்பு தப்பிச்சிரும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தேனா டோராவே சமஷாக் ஆயிடுவான் ஏனா என்னைய இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படி சொல்லிட்டு ஆவோட்டோட சமஷாக்ல இருப்பான் அண்ட் மறுபடியும் மாஹிட்டோ ஆவோ அட்டாக் பண்ணலாம் வரும் பாருங்க அப்ப யூஜி வந்து ஆவோட்டோட காப்பாத்தி மாஹிட்டோ கூட சண்டை போட போய்டுவான் ஆவோட்டோட அப்படியே சிரிச்சிட்டே கீழ விழுந்துடுவான் அவன் ஒரு செகண்ட் தொட்டதுக்கே இப்படி ஆச்சு அவ மட்டும் என்ன ஃபுல்லா தொட்டுதா என்னோட நிலைமை என்ன அப்படி சொல்லி ஆவோட்டோட யோசிப்பான் இந்த டைம் யூஜி மாஹிட்டோ கூட சண்டை போட்டு இருப்பான் இல்லையா அப்பதான் மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட ஃபைனல் ஃபார்ம் ரிவீல் பண்ணுவான் இதுதான் மாஹிட்டோட ஃபைனல் ஃபார்ம் மாஹிட் என்ன பண்ணிருப்பானா அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி அவனோட பாடிய சம திக்கா மாத்தி இருப்பான் பட் யூஜி அவனை விடுறதா இல்ல யூஜி அவனோட Black Flash யூஸ் பண்ணி பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பான் பட் ஒரு கட்டத்துல மாஹிட்டோவும் இந்த Black Flash லேர்ன் பண்ணிடுவான் அதை யூஸ் பண்ணி அவன் யூஜி கிட்ட சண்டை போடுவான் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறானே யூஜி மாஹிட்டோட உடம்பு பிரேக் பண்றதுக்காக அவனோட டைவர்ஜென்ட் ஃபிஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணுவான் அதாவது யூஜி பஞ்ச் பண்ற ஒரு ஒரு இடமும் அப்படியே பிளாஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் யூஜி டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பான் பட் அதை வந்து யூஜி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்க முடியாது இப்போ யூஜி அதை பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணி அவன் மாஹிட்டோ போட்டு பயங்கரமா அடிப்பான் மாஹிட்டோட உடம்பு அப்படியே வெடிஞ்சிட்டே வரும் கொஞ்ச நேரத்துல மாஹிட்டோவும் பயந்துருவோம் ஓகே நம்ம டிஃபீட் பண்ணிடுவான் போல அப்படினு சொல்லிட்டு மாஹிட்டோ அந்த அட்டாக்ல இருந்து அவாய்ட் ஆயிட்டே இருப்பான் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு யாரு வருவானா ஆவோட்டோட வருவான் அவன் வந்து மேல நின்னு என்ன சொல்வானா கை எல்லாம் வெறும் டெக்கரேஷனுக்காக தான் அப்படினு சொல்லிட்டு அவனோட Black Flash டெக்னிக்கை கிளாப்பிங் மூலமா யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் அவனால கிளாப் பண்ண முடியாது ஏனா அவனுக்கு ஒரு கை இருக்காது இல்லையா இது மாஹிட்டோ பார்த்து ஒரு செகண்ட் யோசிப்பான் எதுக்காக அவன் அந்த மாதிரி பண்ணா அப்படினு சொல்லி ஏனா மாஹிட் என்ன திங்க் பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு கை இல்லாமலே ஆவோட்டோட Black Flash யூஸ் பண்ணிடுவோம் போல அப்படினு சொல்லி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தான் பார்த்தா ஆவோட்டோட ஒரு செகண்ட் மாஹிட்டோவை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருப்பான் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி யூஜ் என்ன பண்ணுவானா அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா ஃபைனல் ப்ளோவை மாஹிட்டோ மேல லான்ச் பண்ணுவான் இதுல மாஹிட்டோ பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுவான் மாஹிட்டோ இதுக்கு சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லா சோலியுமே அவன் யூஸ் பண்ணிட்டான் இதுக்கு மேல மாஹிட்டோ கிட்ட சோலே இல்ல அப்பதான் மாஹிட்டோக்கு புரிய வருது நம்ம டிஃபீட் ஆயிட்டோம் அப்படினு சொல்லி அப்ப யூஜி மாஹிட்டோ கிட்ட வந்து என்ன சொல்வானா ஆமா நீ சொன்னது சரிதான் நீயும் நானும் ஒண்ணுதான் ஆனா என்னைக்க இருந்தாலும் நான் உன கொல்லுவேன் ஈவன் நீ இப்போ செத்து போயிடு வேற ஒரு கர்ஸா உயிரோட வந்தாலும் நான் உன கொல்லுவேன் இதுக்கு அப்புறமா எனக்கு எந்த ஒரு கர்ஸையும் கொல்றதுக்கு காரணம் தேவ இல்ல நான் இப்போ உன்ன மாதிரியே மாறிட்டேன் நீ எப்படி பாக்குற ஹியூமன் எல்லாம் கொல்லணும்னு யோசிப்பியோ அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ பாக்குற கர்ஸ் எல்லாம் கொல்லணும்னு யோசிக்க போறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒண்ணு ஆயிட்டோம் அப்படினு சொல்லி யூஜி பைத்தியக்கார தரமா பேசிட்டு இருப்பான் மாஹிட்டோ இத கேட்டா நான் பயங்கர பயம் ஆயிடும் உடனே மாஹிட்டோ என்ன பண்ணுவானா அந்த இடத்து விட்டு தப்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்து விட்டு எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணுவான் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு கெட்டோ வருவான் அண்ட் இந்த சுகுரு கெட்டோ இருக்கும் இல்லையா இவன் இதுக்கு முன்னாடி மேமே கூட சண்டை போட்டுருவான் பட் அந்த சண்டேல மேமே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க சுகுரு கெட்டோ டிஃபீட் பண்ண முடியாது அப்படினு சொல்லி தெரிஞ்சு அவங்க அந்த இடத்து விட்டு எஸ்கேப் ஆகிருப்பாங்க அது மூட்டலமா அவங்க அந்த இடத்து விட்டு தப்பிச்சி எப்போ மலேசியாக்கு தப்பிச்சி போயிருப்பாங்க அண்ட் அது மூட்டலமா அட்சி ஆண்டு பாண்டா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உயிரோட தான் இருப்பாங்க சோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் உயிரோட தான் இருப்பாங்க இந்த இன்சிடென்ட்ல இப்போ கெட்டோ அந்த இடத்துக்கு வந்தோனே யூஜி பார்த்து कंफर्म பண்ணிரறான் இவங்க கிட்ட தான் கோஜோ இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு யூஜி அவங்க கூட சண்டை போட்டு ட்ரை பண்ணுவான் அப்ப கெட்டோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி யூஜி அதே இடத்துல கீழ விழுற மாதிரி பண்ணிடுவான் ஏனா இந்த கெட்டோ கிட்ட எக்கச்சக்கமான கர்ஸ் டெக்னிக் இருக்கும் அது மூட்டலமா அவன் யூஜி நவுரவே முடியாத அளவுக்கு லாக்
அவரோட உடம்பு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும் அப்படி அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்கும்னா சோசோட அம்மா மேல ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி சோசோ அண்ட் அவனோட ரெண்டு பிரதர்ஸ் வந்து உருவாக்கி இருக்கும் அது எல்லாமே இப்ப சோசோக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்டோரி அனிமேலையும் சொல்லிருப்பாங்க நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு மாதிரி ஒரு டாக்டர் ஒரு பொண்ணு மேல பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டால தான் இந்த கேர்ஸ்ட் வாம்பு எல்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டோரி தான் இது இந்த மாதிரி சோசோ கெட்டோட நேமான நோரிட்டோஷி காமோ சொன்னோம் எல்லாருமே சமோசா ஆயிடுறாங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காமோ கிளான் வந்து ஒரு ஈவலான கிளான் அவங்க எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுல பேர் போனவங்க அப்படிமா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் கெட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நோரிட்டோஷி காமோ அப்படிங்கிறது என்னோட உண்மையான ஐடென்டிட்டி கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பாடியோட பேர் அது அப்படிமா சொல்லுவான் அப்பதான் சோசோ கெட்ட கூட சண்டை போட ஆரம்பிப்பா அண்ட் அவன் சண்டை போடும் போது எனக்கு யூஸ் என்னோட பிரதர்னு தோணுது என்னால அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது எதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கெட்டோ கூட சண்டை போட்டு இருப்பா அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு உராயுமே வருவா அவ வந்து கெட்டோ ஸ்டாப் பண்ணுவா இந்த உராயுமே இருக்கா இல்லையா இவளோட பவர் என்ன இவளால யார வேணா ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் சோ ஐஸ் வந்து மேன் பிளேட் பண்ற மாதிரியான பவர் தான் இவளுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி அவ எல்லாரையும் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பா பட் சோசோ என்ன பண்ணுவா அவனோட பிளட் யூஸ் பண்ணி உராயுமே அட்டாக் பண்ணிடுவான் அண்ட் அப்ப எல்லாருக்கும் சம கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எதுக்காக சோசோ யூஜி பிரதர்னு சொன்னா சோசோக்கும் யூஜிக்கு என்ன சம்பந்தம் எப்படி ஒரு கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஒரு ஹியூமன் கூட பிரதரா இருக்க முடியும் அப்படி மாதிரி எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஷன் இருப்பாங்க இப்ப எல்லாரும் என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க கெட்டோ அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி எல்லாரும் கெட்டோ அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்ப இந்த உராமே இருப்பா இல்லையா அவ எல்லாரையுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவா சோ யாராலுமே அந்த இடத்துட்டு மூவ் ஆக முடியாது அப்பதான் யூஜி இருப்பாங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் ஐஸ் உடைச்சிட்டு கெட்டோ அடிக்க ட்ரை பண்ணுவான் அப்ப உராயுமே எக்கச்சக்கமான ஐஸ் லான்ச் பண்ணி யூஜிய கொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனை நோக்கி எக்கச்சக்கமான ஐஸ் லான்ச் பண்ணுவா அப்பதான் யூஜிய காப்பாத்துறதுக்காக யூகி வருவா யூகி வந்து யூஜிய காப்பாத்திடுவா யூகி ஒரு கேர்ஸ் ஸ்பிரிட் மேன் பிளேட் தான் அவளோட பவர் யூஸ் பண்ணி யூஜிய காப்பாத்திடுவா அப்ப யூகி கெட்டோ கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நம்ம பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மாதிரி போட்ட பிளான் இல்ல இது நம்ம எல்லா சார்சரையும் கொண்டு இந்த கேர்ஸ் உருவாம தடுக்க தான் பிளான் போட்டோம் ஏன்னா ஜப்பான்ல மட்டும் தான் சார்சர் இருக்காங்க ஏன்னா டென்ஷன் தான் இந்த ரெண்டு வேர்ல்டுக்குமான பிரிட்ஜ் அவர் இருக்கிறதால தான் இங்க இருக்கிற சில மக்களால கேர்ஸ் எனர்ஜி மேன் பிளேட் பண்ணி சார்சரா மாற முடியுது நம்ம அதை மாத்தலாம் தான் பிளான் போட்டோம் அப்படி மாதிரி யூகி சொல்லுவா அது கெட்டோ என்ன சொல்லுவானா இல்ல என்கிட்ட இப்ப வேற பிளான் இருக்கு நான் என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா கேர்ஸ் எனர்ஜியை மனுஷங்களா மாத்த ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அது இது வரைக்கும் ஒர்க் ஆகல அப்படி மட்டும் நான் எல்லா கேர்ஸையும் மனுஷங்களா மாத்திட்டேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல கேர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க இதுதான் என்னோட புது பிளான் அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த கெட்டோ இருக்கும் இல்லையா அதாவது கெட்டோக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரெயின் கிரீச்சர் அது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கும் ஏன்னா சோசோ இருக்கும் இல்லையா சோசோ அண்ட் அவனோட பிரதர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் அது உருவாக்கி இருக்கும் இதோட பிளான் என்னன்னா எல்லா கேர்ஸுக்குமே ஒரு மனுஷ உருவம் கொடுக்கறதா இதோட பிளான் அப்பதான் கெட்டோ என்ன சொல்லுவாங்க நான் என்னோட பிளானை செயல்படுத்த போறேன் ஆனா இது என்னோட பிளான்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட அந்த ஊசி பாக்கி டெக்னிக் ஆக்டிவேட் பண்ணுவா அது மூலியமா அவன் மாஹிட்டோட பவர் யூஸ் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி அவன் மாஹிட்டோட பவர் யூஸ் பண்ணுவா வானத்துல ஒரு பெரிய சிம்பிள் ஒண்ணு தெரியும் இது பார்த்தா யூகி கெட்டோ கிட்ட எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ற என்னதான் பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா கெட்டோ என்ன சொல்லுவான் நான் இப்ப மாஹிட்டோட அந்த டிரான்ஸ்பிகரேஷன் பவர் யூஸ் பண்ணி நிறைய மக்களை மாடிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கெட்டோ சொல்லுவான் இப்ப கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பானா இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி கெட்டோ எக்கச்சக்கமான மக்கள் மேல அந்த மார்க் பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களும் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க அதே மாதிரி மெகிமியோட சிஸ்டர் இருப்பாங்க அவங்களும் கோமா ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி மார்க் இருக்க எல்லாரும் இப்ப முடிக்கிறாங்க சோ இப்ப கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா சொல்றேன் கெட்டோட பிளான் என்னன்னா இந்த கேர்ஸ் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் மனுஷ உருவம் கொடுக்கறது தான் கெட்டோட பிளான் அது மட்டும் இல்லாம கெட்டோ எதுக்காக மாஹிட்டோட பவர் யூஸ் பண்ணானா மாஹிட்டோட பவர் யூஸ் பண்ணி தான் மனுஷங்களோட பாடி ஆல்டர் பண்ண முடியும் சோ இப்ப கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பானா மாஹிட்டோட பவரை எக்கச்சக்கமான மக்களுக்கு ஒரே டைம் யூஸ் பண்ணிருப்பான் அது மூலியமா எக்கச்சக்கமான மக்களோட பாடி கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதனால கெட்டோ மக்களை இப்ப ரெண்டு விதமா செப்பரேட் பண்ணிருக்கான் ஒருத்தங்களை வந்து வெசலா மாத்திட்டான் அதாவது சுக்னா அண்ட் யூஜி இருக்காங்க அதாவது யூஜி தான் இப்ப சுக்னாவோட வெசல் யூஜியோட உடம்பு கூட தான் சுக்னாவோட கேர்ஸ் இருக்கு அதனால யூஜி வந்து ஒரு வெசல் தானே இப்போ அதே மாதிரி நிறைய மக்களை கெட்டோ இப்ப வெசலா மாத்திட்டான் அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேர்ஸ் எனர்ஜி எல்லாம் இல்லாத சில மக்களுக்கு கேர்ஸ் எனர்ஜி கொடுத்துட்டான் இதனால இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான பீப்புள் ஜப்பான்ல அதிகமாயிட்டாங்க ஒருத்தங்க வெசல் அ
எக்கச்சக்கமான மக்களோட உடம்புல நிறைய பயங்கரமான கேஸ் வந்து வாழ போகுது இந்த மாதிரி அவனோட பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்குமா உரமே இருக்கா இல்லையா அவ கீழே விழுந்துருவா ஏன்னா இந்த சோசா அவனோட பிளட் வச்சு அட்டாக் பண்ணா இல்லையா அந்த பிளட் வந்து பாய்சன் அதனால உரமே அதே இடத்துல விழுந்துருவா இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெட்டோ அட்டாக் பண்ணான வருவாங்க அப்போ கெட்டோ அந்த இடத்துக்கு அசால்ட்டா எஸ்கேப் ஆயிடுவோம் அப்புறம் நம்ம யூஜோட உடம்புல இருக்க சுக்னா கிட்ட என்ன சொல்லுவானா பழைய கால மாதிரியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஏன்னா பழைய காலத்துல எக்கச்சக்கமான சார்சரெல்லாம் சேர்ந்து சுக்னாவை டிஃபீட் பண்ணி அவனோட பவரை இருபது விரல்கள் அடைச்சி ஜப்பான் ஃபுல்லா ஸ்பிரெட் பண்ணிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சார்சரெல்லாம் எக்கச்சக்கமான பவர்ஃபுல் கேர்ஸ் எல்லாம் டிஃபீட் பண்ணி அதை ஒரு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ல அடைச்சி ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சு பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் இந்த கெட்டோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் இப்ப ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அதனால பழங்காலத்துல எப்படி எக்கச்சக்கமான சார்சர் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து நிறைய கேர்ஸ் டிஃபீட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இப்போ எக்கச்சக்கமான சார்சர் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து நிறைய கேர்ஸ் வந்து டிஃபீட் பண்ண போறாங்க அதனால சோஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிருப்பான் பழைய கால மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கெட்டோ அந்த இடத்துக்கு போனதுக்குமா யூகி அண்ட் மத்தவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு கிளம்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்து கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகுதுனா ஜப்பான்ல கேர்ஸ் நிறைய மக்கள் பாக்குறாங்க அது மட்டும் எக்கச்சக்கமான மக்கள் வந்து வெசலா மாறி இருப்பாங்க அவங்களோட உடம்பு கேர்ஸ் வந்து அதோட கண்ட்ரோல் எடுக்குது ஜப்பான் அப்படியே தலைகீழ மாறிடும் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி மேமே இருப்பாள் அவன் என்ன பண்ணிருப்பானா ஜப்பான் விட்டு மலேசியாக்கு எஸ்கேப் ஆயிருப்பா அவனோட தம்பியை கூட்டிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கு ஒரு கால் வரும் அந்த கால்ல பேசுறவங்க கிட்ட அவன் என்ன சொல்லுவானா என்ன மாதிரி நீங்களும் ஜப்பான்ல வச்சிருந்த எல்லா ஸ்டாக்கையும் வித்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க ஏன்னா அந்த ஷிபியா இன்சிடென்ட் ஜப்பானே கம்ப்ளீட்டா மாத்த போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி மேமே சொல்லிட்டு இருப்பா ஏன்னா இது வரைக்கும் உலகத்துல இருக்கு யாருக்குமே இந்த மாதிரி கேர்ஸ் எனர்ஜி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சார்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது ஏன்னா ஜப்பான்ல டென்ஷன் அதை ரொம்ப பாதுகாப்பு பாத்துட்டு வந்திருப்பாரு இப்ப அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு இல்லையா ஏன்னா இப்ப எக்கச்சக்கமான மக்களுக்கு கேர்ஸ் எனர்ஜி கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பானா மாஹிட் ஒரு அந்த டிரான்ஸ்பர் பவர் யூஸ் பண்ணி நிறைய மக்களோட பாடி ஆல்டர் பண்ணிருப்பான் அதனால இப்ப நார்மல் மக்கள் நிறைய பேரால கேர்ஸ் எனர்ஜி பாக்க முடியும் அண்ட் கேர்ஸ் எனர்ஜி பவர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் சில மக்கள் அவன் வெசலாவும் மாத்தி வச்சிருப்பான் சோ இதனால எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் எனர்ஜி எந்தெந்த மக்கள் எல்லாம் வெசலும் அவங்களோட பாடிய அதோட கண்ட்ரோல் எடுத்து அது செயல்பட போகுது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு கொஞ்ச நேரத்தை எல்லாருமே அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க இப்ப யூஜி பயங்கர சோகமா அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பான் அப்புறம் சோஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்து என்ன சொல்லுவான் எதுக்கும் கவலைப்படாத பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் யூஜி என்ன சொல்லுவானா சுக்னா எதுக்காக பிளான் போட்டுட்டு இருக்கான் அவன் மெகிமியோட உடம்பு எதுக்காக காப்பாத்திருக்கான் பியூச்சர்ல சுக்னா அவனோட பிளான் தெரிய வரும் நான் உன்னோட பிரதர் சோ கொண்டு இருக்கேன் அதை நினைச்சா எனக்கே குற்ற உணர்வா இருக்கு அப்படிமா சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்ப சோசம் என்ன சொல்லுவானா நானும் எக்கச்சக்கமான ஹியூமன்ஸ் கொண்டு இருக்கேன் நீ என்னோட பிரதர் தான் இறந்து போன என்னோட பிரதர் சேன் கூட இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா நான் பண்ணதுதான் பண்ணிருப்பாங்க இது நம்ம வருத்தப்படுறதுக்கான நேரம் இல்ல எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் இங்க ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அது கூட நம்ம சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஜி அண்ட் சோசம் ரெண்டு பேருமே அங்க இருக்கு எக்கச்சக்கமான கேர்ஸ் கூட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இதே டைம் ஜெனினோட வீட்ல என்ன ஆனா எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருது அதாவது ஜெனின் வந்து இறந்துட்டாரு இப்போதே ஜெனினோட லீடர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஓஜி ஜெனின் வருவாரு இவர் யாருனா இவர் தான் நோபிட்டோ ஜெனினோட பிரதர் அது மட்டும் இல்லாம மாக்கி ஜெனின் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட அப்பா அடுத்தது யாரு வருவானா ஜின்ஜிச்சி ஜெனின் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வருவாரு இவர் யாருனா இவர் தான் டோஜியோட பிரதர் அதாவது மெகிமியோட அப்பா டோஜி இருக்காங்க இல்லையா அவனோட பிரதர் இவன் அடுத்து யாரு வருவானா நொபிட்டோ ஜெனினோட பையனான நவோயா ஜெனின் அப்படிங்கிற வருவான் இவங்க எல்லாருமே எதுக்கு இப்ப ஜெனினோட வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்கன்னா ஜெனின் கிளானோட அடுத்த லீடர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்றதுக்காக வந்திருப்பாங்க அண்ட் இவங்க மூணு பேருக்குமே ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்களை பிடிக்காது ஏன்னா அடுத்த லீடர் யாரு ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான பாலிடிக்ஸ் ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கும் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு ஜெனினோட அசிஸ்டன்ட் வருவாரு அவர் வந்து என்ன சொல்வாரா நான் இப்ப ஜெனின் எழுதி வச்சு உயில படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜெனின் எழுதி வச்சு உயில படிப்பாரு அதுல என்ன போட்டிருக்கோம் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட பையன் தான் ஜெனின் கிளானோட லீடரா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் இதை கேட்டோன்னா நவோயா ஜெனின் செம ஹாப்பி ஆயிடுவான் அது மட்டும் அந்த அசிஸ்டன்ட் என்ன சொல்லுவாரா இந்த உயில இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படி கோஜோ யாராவது டிராப் பண்ணிட்டாலோ இல்ல கோஜோ இறந்துட்டாலோ இல்ல கோஜோ மென்டலி டிசேபிள் ஆனாலும் டோஜியோட பையனான மெகிமே தான் ஜெனின் கிளானோட லீடரா இருக்கணும் இதுதான் என்னோட ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஜெனின் எழுதி வச்சுட்டு இறந்துருப்பாரு இதை கேட்டோன்னு எல்லாருமே சமாசாக ஆயிடுவாங்க ஏன்னா இப்ப கோஜோ சீல் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அதனால உயில் படி மெகிமி இருக்கா இல்லையா அவன் தான் ஜெனின் கிளானோட லீடர் ஆகண
ஒரு தனி வீடியோ போட்டு அவன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கோஜோ இருக்கிற வரையும் இது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான வேர்ல்டா இருந்துச்சு கோஜோ போன கொஞ்ச நேரத்திலே இந்த வேர்ல்டு அப்படி தலையில மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம அடுத்த ஆர்டில் என்ன அதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ தட் இட் கைஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் சேனல் பீஸ் ஹாய் கேஸ் உங்கள் சென்னை கேஸ் இட்ஸ் மிக்கே நியர் ஃபைனலா ஜுஜிச்சு கேஸ் இன் வீடியோட வந்துட்டேன் நிறைய பேர் ஜுஜிச்சு கேஸ் இன் மாங்கா வீடியோ வேணும் அப்படி சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க அண்ட் எனக்கு இப்போ தான் டைம் கிடச்சிச்சு அதனால சாப்டர் ஒன் தேர்ட்டி நைன்ல இருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ வரையும் பார்த்துலாம் இது வந்து கல்லிங் கேம்ஸ் கிடையாது கல்லிங் கேம்ஸ்க்கு முன்னாடி வர சாப்டர் ஸோ கல்லிங் கேம்ஸ்ல எப்படி இப்படிலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூஜி டீம் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்க்கு தான் இது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆர்க்கில் எக்கச்சக்கமான ஸ்டோரி சொல்லிருப்பாங்க ஸோ முக்கியமான நிறைய ஈவெண்ட் இந்த ஆர்க்கில் நடந்திருக்கும் அதனால இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா தான் இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு இப்போ ஜிஜிஸ்ட் கைசன் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கு பழைய வேர்ல்டுக்கும் புது வேர்ல்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் கெட்டோ எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அண்ட் கெட்டோட உடம்பு இருக்கிறது யாரு அது மட்டும் இல்லாம யூஜியோட அம்மா அப்பா பத்தின ஒரு பெரிய சீக்கிரம் இந்த ஆர்க்கில் தெரிய வரும் நம்ம டேக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஃபைனலா கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பானா மாஹிட்டோட பவர் யூஸ் பண்ணி ஜப்பான்ல இருக்க நிறைய மக்களோட பாடியை மாடிஃபை பண்ணி விட்டுருப்பான் அதனால இப்போ ஜப்பான்ல எக்கச்சக்கமான பேருக்கு கேர்ஸ் எனர்ஜி பவர் கிடைச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேரோட பாடி யூஜியோட உடம்பு மாதிரி மாறி இருக்கும் அதாவது ஒரு வெசலா மாறி இருக்கும் அதனால பயங்கரமான கேர்ஸ் ஸ்பிரிட்ல அவங்களோட பாடி வந்து கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி கெட்டோ மாட்டினதுக்கு அப்புறம் ஜிஜிஸ் கவுன்சில் என்ன ஆர்டர் போடுறாங்கனா யூஜிய கொண்டு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போடுறாங்க ஏன்னா இந்த எல்லா பிரச்சனையுமே யூஜி வந்து சுக்குனா வளதான் அது மட்டும் இல்லாம சுக்குனா எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து கொண்டு இருப்பாங்க இந்த ஷிபியா இன்சிடென்டா இருக்கல அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மிஷின் யூடா கிட்ட கொடுக்குறாங்க சோ யூ டைப் எங்க வரானா ஷிபியா வரான் ஷிபியா ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா அங்க வரான் யூடா அங்க வரதுக்கு முன்னாடி ஷிபியாக்கு யாரும் வந்திருப்பானா இந்த நவாயா ஜெனி இருப்பான் இல்லையா அதாவது நோபிட்டா ஜெனியோட பையன் அவன் அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான் அவன் எதுக்காக வந்திருப்பான் மெகிமியை தேடி வந்திருப்பான் ஏன்னா இவனோட அப்பாவான நோபிட்டா ஜெனி வந்து இறந்திருப்பார் இல்லையா அதனால அடுத்த ஜெனின் கிளன் லீடரா மெகிமி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உயில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருப்பாரு அதனால தான் இவன் மெகிமியை தேடி வந்திருப்பான் அந்த நேரத்தில் ஷிபியா ஸ்டேஷன் என்ன ஆனா யூஜி வந்து சோசு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பிரிச் கூட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் நோயா அந்த இடத்துக்கு வந்து மெகிமி பத்தி யூஜி கிட்ட கேட்பான் பட் யூஜி எதுவுமே மெகிமி பத்தி சொல்ல மாட்டான் அப்பதான் நோயாக்கு புரிய வருது யூஜி அண்ட் மெகிமி ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன டிசைட் பண்றான்னா யூஜி கேப்சர் பண்ணா கண்டிப்பா இவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெகிமி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் யூஜி கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்றான் சோ அவன் டேரக்டா போய் யூஜி அண்ட் சோசோ இவன் ரெண்டு பேரும் கூட சண்டை போடுறான் அவன் செம்ம ஸ்பீடா இருக்கும் யூஜி அண்ட் சோசோவால அவனோட ஸ்பீட் பாக்க கூட முடியல அந்த அளவுக்கு அவன் செம்ம ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்பதான் சோசோ யூஜி கிட்ட என்ன சொல்லுவானா சுக்னா அவனோட உடம்புல இருக்கிறதால எல்லாருமே உன்ன கொள்ள ட்ரை பண்றாங்க நீங்க இருந்து ஓடிடு நான் இவனை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஜி தப்பிக்க சொல்லுவான் அண்ட் யூஜி அங்க தப்பிக்கலாம் சொல்லி பிளான் போடும்போது யூட்டா அந்த இடத்துக்கு வந்துருவான் யூட்டா வரும்போதே அந்த இடத்தை பயங்கரமா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு தான் வருவான் ஏன்னா யூட்டாவோட பவர் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் யூட்டாவோட பவர் பார்த்து எல்லாருமே சமஸ்யாக்கள் இருப்பாங்க யூட்டா அங்க வந்தோன்னு என்ன சொல்லுவானா நாங்க யூஜி கொள்ள வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்ப இந்த நோயா ஜெனி இருப்பாங்க அவன் என்ன சொல்லுவானா அப்ப நானும் ஒன் டீம் தான் நானும் அதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்து யூஜி அண்ட் சோசோ அவங்களுக்கு சண்டை போடுறாங்க நோயா சோசோ சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் அண்ட் யூட்டா இருப்பாங்க இல்லையா யூட்டா யூஜி கேன்ஸ்டா சண்டை போட வரான் அதே மாதிரி யூஜி அந்த இடத்துல தப்பிச்சு போயிட்டு இருப்பான் அப்ப யூட்டா யூஜி ஃபாலோ பண்ணிட்டே போவான் ஒரு கட்டத்துல யூஜி எல்லாம் எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஏன்னா யூட்டா வந்து செம ஸ்பீடா இருப்பான் அவன் ஃபாஸ்டா வந்து யூஜி கேப்சர் பண்ணிடுவோம் பாருங்களா அப்பதான் யூஜி தெரிய வருது உண்மையா நம்ம கொள்ள போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப யூட்டா என்ன பண்ணுவான் அவனோட கட்டான யூஸ் பண்ணி யூஜி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் அண்ட் யூஜி கிட்டயும் ஒரு வெப்பன் இருக்கும் அந்த வெப்பனோட நேம் தான் ஸ்லாட் டிமன் இது கோச்சோ தான் யூஜி கொடுத்திருப்பான் அந்த நைஃப் யூஸ் பண்ணி அவன் யூட்டா கேன்ஸ் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் பட் யூட்டா செம ஸ்கில்ஃபுல்லா சண்டை போட்டு யூஜியோட அந்த கத்தியை உடைச்சிருவான் ஆனா யூஜியும் சலிச்சவன் இல்ல யூஜி என்ன பண்ணுவா யூட்டாவோட கட்டானாவே உடைச்சிருவான் அண்ட் ஃபைனலா யூஜி என்ன டிசைட் பண்றான் யூட்டா அவன் அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கேர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண வரும் பாருங்களா அப்ப கரெக்டா ரீகா வந்து யூஜி கேப்சர் பண்ணிடுறா அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ரீகாவோட பவர் செம பயங்கரமான பவர் ரீகாவோட புடியில இருந்து யாராலுமே தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் யூஜியாலும் ரீகாவோட புடியில இருந்து தப்பிக்க முடியல அப்பதான் யூட்டா ரீகா கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நாங்க ஜஸ்ட் விளையாடிட்டு தான்
வச்சுக்கிட்டு போய் யூஜி இறந்துட்டான் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா யூட்டா யூஜியோட பாடி ஒரு இடத்துல வச்சு ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்ப யூஜியோட கனவுல யூஜி அவனோட அப்பாவை பார்ப்பான் அப்ப யூஜியோட அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு யூஜிய கையில பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு யூஜியோட அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஜின் அப்பதான் யூஜியோட அப்பா இருக்கிற ரூமுக்கு யூஜியோட தாத்தா வருவாரு அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு நீ எப்படி வேணா வாழ்ந்துக்கோ ஆனா அந்த பொண்ணு கூட மட்டும் வாழாத நீ இறந்துருவ அப்படிங்கிற மாதிரி யூஜியோட தாத்தா யூஜியோட அப்பா கிட்ட சொல்லுவாரு அது யூஜியோட அப்பாவான ஜின் என்ன சொல்லுவாருனா குழந்தை முன்னாடி இப்படி பேசாதீங்க குழந்தைக்கு ஞாபக சக்தி அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஜியோட அப்பா சொல்லிட்டு இருப்பாரு உடனே யூஜியோட தாத்தா என்ன சொல்லுவாரு நீயும் கவரியும் குழந்தை பத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அது எனக்கு தெரியும் ஆனா அவ இப்ப இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாரு திடீர்னு அந்த கவரி அப்படிங்கிற பொண்ணு வெளியே வந்து நீங்க என்ன பத்தி தான் பேசுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா இது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க இவங்க தான் கவரி இவங்க தான் யூஜியோட அம்மா இவங்களோட தலையை பாத்தீங்கனாலும் அந்த பிரெயின் கிரீச்சர் இருக்கும் இல்லையா அது இவங்க கண்ட்ரோல் எடுத்த மாதிரியே இருக்கும் சோ யூஜியோட கதை வந்து நமக்கு இன்னும் ஃபுல்லா தெரிய வரல நமக்கு அது ஃபியூச்சர்ல தான் தெரிய வரும் இத பத்தி எக்கச்சக்கமான தீரிஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு நம்ம அது ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யூஜி கனவு வந்தோனே யூஜி திடீர்னு முழிக்கிறோம் அப்பதான் யூட்டா என்ன சொல்லுவானா என்ன மன்னிச்சிரு நான் உன கொன்னுட்டேன் ஆனா கோஜு என்கிட்ட உன்னை காப்பாத்த சொல்லி சொன்னாரு அதனால தான் நான் உன்னை இப்ப காப்பாத்தி இருக்கேன் ஆனா என்னோட ஐயர் அபிஷியல்ஸ் என்கிட்ட ஒரு சபதம் வாங்கிட்டாங்க உன்ன கொல்லணும் அப்படி சொல்லி அதனால தான் நான் உன்ன அப்ப கொன்னேன் அதனால நான் உன்ன கொன்னி இப்ப நான் மறுபடியும் உனக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி மாதிரி யூட்டா சொல்லுவான் நம்ம இதுக்கு இந்த மாதிரி ஹீலிங் பவர் கோஜோ கிட்ட பாத்துருப்போம் பட் யூட்டா இத வேற லெவல்ல பண்ணிருக்கான் அடுத்தவங்கள கம்ப்ளீட்டா கொன்னு மறுபடியும் அவங்க உயிரோடு கொண்டு வர முடியும் யூட்டாவால உடனே யூஜி யூட்டா கிட்ட நினைக்க பண்ணா எதுக்காக என்ன காப்பாத்துன நான் எக்கச்சக்கமான மக்கள் சிபியால கொன்னிருக்கேன் நான் உயிரோட வாழவே தகுதி இல்லாதவன் நீ என்ன காப்பாத்தாமலே விட்டுறலாம் அப்படி மாதிரி யூஜி புலம்பிக்கிட்டு இருப்பான் அப்பதான் யூட்டா என்ன சொல்லும் அப்படினா நான் உன காப்பாத்துறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு மெகிமி உன்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா அப்படிமா சொல்லுவாங்க பாருங்களா திடீர்னு அந்த இடத்துக்கு மெகிமி வந்துருவான் மெகிமி வந்து யூஜி கிட்ட நினைக்க பண்ணா என்னோட அக்கா அவன சுமிக்கி காப்பாத்துறோம் அதுக்கு நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணு அப்படி சொல்லி கேப்பான் யூஜி கொண்டுமே புரியாது என்னாச்சு அப்படினு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்பதான் மெகிமி நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லுவான் இப்ப மக்களுக்கு எல்லாம் புது பவர் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா கெட்டோவால அதுல மெகிமியோட அக்கா அவன சுமிக்கியும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு தான் மெகிமி இப்ப யூஜியோட ஹெல்ப் கேட்டிருப்பான் அப்பதான் மெகிமி என்ன சொல்லுவானா கெட்டோ இந்த மாதிரி புதுசா பவர் கிடைச்ச எல்லாருக்குமே ஒரு கேம் ஒன்னு வைக்க போறான் அந்த கேமோட பேர் தான் கல்லிங் கேம்ஸ் அதுல இருந்து என்னோட அக்காவை காப்பாத்துறோம் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும் அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இந்த கல்லிங் கேம்ஸ் என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கெட்டோ இந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு புது பவர் வந்து கொடுத்தா இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் சண்டை போட வச்சு அவங்கள யார் ஸ்ட்ராங் அப்படி சொல்லி பாக்குற மாதிரியான ஒரு கேம் தான் இந்த கல்லிங் கேம்ஸ் இந்த கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பானா ஜப்பானை எக்கச்சக்கமான காலனியா ஸ்பிளிட் பண்ணிருப்பான் ஒரு ஒரு காலனிக்குமே கல்லிங் கேம்ஸ் நடக்கும் அதுல யார் நிறைய பேரை கொல்றாங்களோ அவங்க தான் இந்த கல்லிங் கேம்ஸோட வின்னரா அனௌன்ஸ் பண்ண போடுவாங்க பட் இந்த கல்லிங் கேம்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு அவங்க ஒன்னு சார்சரரா இருக்கணும் அப்படி இல்லனா அவங்களுக்கு இந்த கர்ஸ் எனர்ஜி பவர் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் இந்த கல்லிங் கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அது மட்டுமே இந்த கல்லிங் கேம்ஸ்க்கு டேஸ்மன் ஒரு ரூல்ஸ் கெட்டோ கிரியேட் பண்ணிருப்பான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரூல் மக்களுக்கு அவங்களோட புது பவர் கிடைச்சோனே அடுத்த 19 நாளுக்குள்ள அவங்க வந்து இந்த கேம்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் ஏதாவது ஒரு காலனில சோ யாருமே இதெல்லாம் தப்பிக்க முடியாது எல்லாருமே கண்டிப்பா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் ஆகணும் and செகண்ட் ரூல் என்னன்னா அப்படி யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருந்தாங்கனா அவங்களோட கர்ஸ் டெக்னிக் ரிமூவ் பண்ணப்படும் கெட்டோ இந்த மாதிரி எல்லா மக்களோட உடம்ப மாத்தி அவங்களுக்கு பவர் கொடுத்தா இல்லையா அந்த பவர் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிடுவான் இந்த கல்லிங் கேம்ஸ்ல அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலனா இதுதான் செகண்ட் ரூல் and மூணாவது ரூல் அவங்க காலனிக்குள்ள என்டர் ஆனனா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கேம்ல இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டுவாங்க சோ இந்த மாதிரி பவர் இருக்குறவங்க காலனிக்குள்ள வந்துட்டாங்க அப்படினா அவங்கள ஒரு பிளேயரா தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சோ யார் வேணா அவங்கள கொல்லலாம் இதுதான் थर्ड ரூல் and फोर्थ மத்த ஹியூமன்ஸ் கொல்றது மூலமா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் and fifth rule sorcerer ko na 5 point and non sorcerer ko na 1 point inda sorcerer la yaar appdi solikitingna kyoto tech and tokyo tech la sorcery padichirupanga liya avanga and adile vela paakra teachers and adu mattumama nariya clan members undu inda curse technique bayangaram train panni oru peak attain pannirupanga liya avanga da sorcerers inda mari sorcerers ko kolradhu mulima 5 point kadaikum and sorcerer illama ippa pulsa nariya makkalukku power kadachirukum liya avanga la newbies dana avanga ko na 1 point inda points la yaar allocate pannuva appdi solikitingna game master da allocate pannuvaanga and aaravathu rule enna na yaar 100 பாயிண்ட் எடுக்கறங்களோ அவங்க இந்த கல்லிங் கேம்ஸ்க்கு புதுசா ஒரு ரூல் ஆட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன ரூல் தோணுதோ
உடம்பு எரிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் பட் வாக்கி வந்து ஜெனின் கிளானை சேர்ந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்களுக்கு கேர்ஸ் எனர்ஜி சுத்தமா கிடையாது ஜெனின் கிளான்ல பிறக்கிறவங்க கேர்ஸ் எனர்ஜி இல்லாம பிறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும் இது மூலியமா அவங்க நார்மல் ஹியூமன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க லைக் டோஜி எப்படியோ அதே மாதிரியே தான் மாக்கியும் அதனால மாக்கியும் நார்மல் ஹியூமன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதனால தான் அவங்க அதுல சர்வை ஆயிருப்பாங்க இப்ப அவங்க உயிரோட தான் இருப்பாங்க சோ இவங்களா இப்ப சேர்ந்து எங்க போறாங்க டென்ஷன் மீட் பண்றதுக்காக போறாங்க அதே மாதிரி சோசோட ஹெல்ப் மூலியமா கரெக்டான டோர் கண்டுபிடிச்சு அவங்க டென்ஷனை போய் பாக்குறாங்க டென்ஷனை பார்த்தோம் எல்லாருமே சமாசா கேடுவாங்க ஏன்னா டென்ஷன் பாக்குறதுக்கு வித்தியாசமா இருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம டென்ஷனுக்கு உங்களுக்கு பத்தின எல்லாமே தெரியும் டென்ஷன் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா எனக்கு உங்க எல்லாருமே தெரியும் நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த கெஞ்சக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த கெட்டவோட உடம்புல ஒரு பிரெயின் கிரீச்சர் இருக்கும் இல்லையா அதோட பேர் தான் கெஞ்சக்கு எல்லாருமே டென்ஷன் கிட்ட என்ன கேட்பாங்க நீங்க ஏன் பாக்க இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு டென்ஷன் என்ன சொல்லுவாரா ஆமா நான் ஐநூறு வருஷமா உயிரோட தான் இருக்கேன் ஆனா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பொண்ணு கூட மோஜ் ஆயிருக்க வேண்டியது அது மோஜ் ஆவதால தான் என்னோட ஏஜிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப வேகமா நடந்து நான் இப்ப பாக்க இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிற சொல்லுவாரு எல்லாருமே என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா எதுக்காக கெஞ்சுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணா எதுக்காக நார்மல் மக்களுக்கு பவர் கொடுத்தான் அப்படி மாதிரி கேட்கும்போது டென்ஷன் என்ன சொல்லுவாரா கெஞ்சுக்கும் இந்த மனித குலத்தை என்னோட மேர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படி மட்டும் அவன் அதை பண்ணிட்டானா இந்த உலகமே தலைகீழா மாறிடும் இப்ப டோக்கியோல நடந்தது ஜப்பான் முழுக்க நடக்கும் நீங்க இப்ப என்ன பாக்குறீங்க இல்லையா இது என்னோட உண்மையான உருவம் கிடையாது என்னால எங்க வேணா இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நானும் ஒரு கேர்ஸ் ஸ்பிரிட் மாதிரி தான் சோ கெஞ்சுக்கும் என்ன பிடிக்கிறதுக்கு தான் பிளான் போட்டிருக்கான் நான் மட்டும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அந்த பொண்ணு கூட மேர்ஜ் ஆயிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னார நான் இப்படி இருந்திருக்க மாட்டேன் சோ கெஞ்சுக்கு ஒண்ணு என்ன கேப்சர் பண்ணிருக்க முடியாது ஆனா நான் அப்படி மேர்ஜ் ஆகாததால தான் இப்ப நானும் ஒரு கேர்ஸ் ஸ்பிரிட் மாதிரி இருக்கேன் அதனால கெஞ்சுக்கு வாழ என்ன ஈஸியா கேப்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற டென்ஷன் சொல்லிட்டு இருப்பாரு இந்த டென்ஷன் இருக்கா இல்லையா இவரோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவர் தான் இந்த ஜப்பான் ஃபுல்லா ஒரு பேரியரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு அந்த பேரியர் இருக்கிறதால தான் கேர்ஸ் ஸ்பிரிட் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் சோ இந்த டென்ஷன் ஹியூமன் வேர்ல்டு சேர்ந்தவரும் இல்ல ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு சேர்ந்தவரும் இல்ல ரெண்டுக்குமே பொதுவானவர் தான் இவர் ஆனா இவர் சாவம் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பாடியோட மேர்ஜ் ஆகணும் அந்த பாடியை தான் ஆல்பா ஸ்டார் வெசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> அதுக்கு டென்ஷன் என்ன சொல்வாரா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஆனா உங்கள இருந்து ரெண்டு பேர் எனக்கு கார்டா என்னோட இடத்துல இருக்கணும் மிச்சலாரும் நான் சொல்றது பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி சொல்வாரு அதுக்கு எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த டீம்ல இருந்து யார் வரோ அப்படினு சொல்லி கேக்குறீங்க சோசோ அண்ட் யூகி இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் கூட இருக்க சமதிப்பாங்க உடனே டென்ஷன் அவங்க கிட்ட பிரசன் ரெல்ல மாதிரியே இன்னொரு பாக்ஸ் எடுத்து காமிப்பாரு அதை எடுத்து காமிச்சா என்ன சொல்வாரா இதுதான் அந்த பிரசன் ரெல்லோட பேக் என்ட்ரன்ஸ் இந்த பிரசன் ரெல்லோட ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் கெஞ்சுக்கு கிட்ட இருக்கு அதாவது கெட்டோ கிட்ட இருக்கு அவன் அந்த ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கோஜோ சீல் பண்ணா நம்மளால இந்த பேக் என்ட்ரன்ஸ் ஓபன் பண்ண முடிஞ்சினா நம்ம போய் கோஜோ காப்பாத்த முடியும் அப்படி மாதிரி சொல்வாரு இதே கேட்ட எல்லாரும் என்ன சொல்வாங்க சரி இது ஓபன் பண்ணுங்க நம்ம இப்ப கோஜோ காப்பாத்திடலாம் அப்படினு சொல்வாங்க அதுக்கு டென்ஷன் என்ன சொல்வாருனா இல்ல நம்மால இது இப்போதைக்கு ஓபன் பண்ண முடியாது இது ஓபன் பண்றதுக்கு நமக்கு கெஞ்சுக்கு தேவை ஏனா கெஞ்சுக்கு கிட்ட தான் இந்த ரலமோட ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு சோ அவ இருந்தா தான் இந்த பேக் என்ட்ரன்ஸ் நம்மால ஓபன் பண்ண முடியும் அப்படி இந்த மாதிரி டென்ஷன் சொல்வாரு எல்லாரும் இதுக்கு வேற வழியே இல்ல அப்படினு சொல்லி கேப்பாங்க அதுக்கு டென்ஷன் என்ன சொல்வாருனா இந்த பேக் என்ட்ரன்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு ரெண்டு வெப்பன் வச்சு இந்த பேக் என்ட்ரன்ஸ் ஓபன் பண்ண முடியும் ஒன்னு இன்வெர்டட் ஸ்பியர் ஆஃப் ஹெவன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்னு பிளாக் ரோப் இது ரெண்டுதுல ஏதாவது ஒன்னு இருந்தாலும் நம்ம இந்த பேக் என்ட்ரன்ஸ் ஓபன் பண்ண முடியும் அப்படி மாதிரி சொல்வாரு பாருங்க இது கேட்டோ யூஜ் அண்ட் மேக் மீ என்ன சொல்வாங்க அந்த ரெண்டு வெப்பன் எப்பவும் கோஜோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாரு அப்படி மாதிரி சொல்வாங்க அண்ட் யூட்டா என்ன சொல்வானா நானும் மிக்வல் கிட்ட கேட்டேன் அவர்கிட்ட இப்போதைக்கு பிளாக் ரோப் சுத்தமா இல்ல சோ நமக்கு இது ஓபன் பண்றதுக்கு வேற வழியே இல்ல நம்ம கெஞ்சோக்கு கிட்ட தான் போய் ஆவணும் அப்படி மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு டென்ஷன் என்ன சொல்வாருனா இல்ல இன்னொரு வழியும் இருக்கு கெஞ்சோக்கு நடத்துற அந்த கல்லிங் கேம்ஸ்ல ஏஞ்சல் அப்படிங்கற ஒரு பார்ட்டிசிபன்ட் இருக்கா அவ 1000 வருஷம் பழைய சார்சரர் அவளால எந்த ஒரு கேர்ஸ் ஆறத
போட்டு எல்லாருமே கிளம்புவாங்க அப்புறம் மாக்கிருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நான் போயிட்டு கர்ஸ்ட் வெப்பன் எடுத்துட்டு வரேன் ஏன்னா இப்ப கர்ஸ்ட் வெப்பன் எல்லாமே ஜென்னின் கிளானோட வீட்டுல தான் இருக்கு சோ நாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாக்கி ஜென்னின் கிளானோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க இப்பதான் ஒரு புது கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இவன் பேரு ஃபூமிகோ டக்காபா இவனுக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இவன் வந்து ஒரு காமெடியன் பட் இவனோட காமெடிக்கு யாருமே சிரிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இவனோட ஜோக்ஸ் எல்லாம் செம அவுட்டேட்டடா இருக்கும் அதனால அவன் சம வருத்தத்துல இருப்பான் அண்ட் அடுத்தது மசாமிச்சை காமிப்பாங்க மசாமிச்சு தான் டோக்கியோ டோக்கோ பிரின்சிபல் ஜுஜுசு டெக்கோட ஹையர் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆர்டர் போட்டுருப்பாங்கன்னா மசாமிச்சை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டுருப்பாங்க ஏன்னா மசாமிச்சு தானே கோஜோவை ஷிபியோக்குல போ சொல்லி ஆர்டர் பண்ணுது அதனால மசாமிச்சுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிருப்பாங்க சோ மசாமிச்சை கொல்றதுக்காக அந்த இடத்துக்கு யாரு வருவானா பிரின்சிபல் யோசினபு இருப்பான் இல்லையா அவனும் அவனோட ஆள் ஒருத்தன் வருவான் இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு மசாமிச்சு கொல்ல போவாங்க அண்ட் மசாமிச்சு சண்டை போட்டு ரெடியா இருப்பாருங்களா அப்ப இந்த யோசினபு இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் மசாமிச்சு அதே இடத்துல அட்டாக் பண்ணிடலாம் மசாமிச்சு பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுறாரு அப்ப மசாமிச்சு அவரோட சாவர நிலைமையில இருப்பாரு அப்ப யோசினபு வந்து மசாமிச்சு நினைக்க போனா இப்பயாவது நீ அந்த உண்மையை சொல்லு எப்படி நீ உருவாக்குற மாதிரி அந்த கார்ஸ் எல்லாம் சோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி உருவாக்குறது அந்த உண்மையை சொல்லு அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாரு ஏன்னா இவருக்கு மசாமிச்சோட பவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சம இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா மசாமிச்சோட பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவரால் டால்ஸ் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதாவது பொம்மைக்குள்ள சோலை வச்சு மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் மசாமிச்சு அவரோட உண்மையான டெக்னிக் யாருக்கிட்டயே காமிச்சிருக்க மாட்டாரு அதை பயங்கர சீக்கிரட்டா வச்சிருப்பாரு மசாமிச்சால இறந்த பிணங்களை மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதுங்களுக்கு ஒரு புது சோலும் கொடுக்க முடியும் இந்த பவரை மசாமிச்சு யாருக்கிட்டயுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாரு அந்த மாதிரி பிணங்களோ இல்ல பொம்மைங்களுக்கோ மசாமிச்சு ஒரு சோலை கொடுத்தாரு அப்படின்னா அதுங்கெல்லாம் சுயமா சிந்திச்சு முடிவெடுக்க கூடியதா இருக்கும் நார்மலா ஒரு பொம்மையோ இல்ல பிணத்தையோ மேனிப்புலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதான் அது பண்ணும் பட் மசாமிச்சு உருவாக்குறது மட்டும் அதுக்குன்னு தனியா சிந்தனைகள் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் இந்த பாண்டா இருப்பான் இல்லையா பாண்டாவை உருவாக்குனது மசாமிச்சு தான் மசாமிச்சு இந்த சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் பாண்டா உருவாக்கி இருப்பான் அதனால தான் பாண்டா சொந்தமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு கார்ப்ஸா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி மசாமிச்சு பாண்டாவை உருவாக்குனதுக்காக மசாமிச்சு அரஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சோல உருவாக்குறது கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாம அப்போதைக்கு மசாமிச்சு பண்ணது யாருக்குமே புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா பாண்டா வந்து ஒரு உயிருள்ள குழந்த மாதிரியே நடந்துக்கும் அதனால அப்பயே மசாமிச்சு ஜெயில போட்டு பிரின்சிபல் யோசனை வந்து கேட்டிருப்பாரு எப்படி நீ உருவாக்கணும் இந்த கேர்ஸ் காப்ஸ் அதோட சொந்த சிந்தனையில செயல்படுது அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாரு பட் அதுக்கு மசாமிச்சு ஆன்சரே பண்ண மாட்டாரு எனக்கு தெரியல தெரியல தான் சொல்லிட்டே இருந்திருப்பாரு அதுக்குமா மசாமிச்சு ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மசாமிச்சு பாண்டா மட்டும் உருவாக்கி இருக்க மாட்டாரு எக்கச்சக்கமான பேர் உருவாக்கி இருப்பாரு ஒரு தடவை இந்த டீச்சர் குசாக போயிருப்பான் இல்லையா அவனோட தங்கச்சியோட பையன் வந்து இறந்து போயிருப்பான் உடனே குசாகபி வந்து மசாமிச்சு கிட்ட ஹெல்ப் கேட்பான் என்னோட தங்கச்சியோட பையனை நீ தான் மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் கேட்பான் அதுக்கு மசாமிச்சு என்ன பண்ணுவாரா அந்த பையனோட சோல் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து அதை வச்சு ஒரு கார் சொன்னு உருவாக்குவாரு அந்த குழந்தை குசகபி தங்கச்சியோட பையன் எப்படி நடந்து போனோம் அதே மாதிரியே நடந்துப்பான் இதை பார்த்தோம்னா குசகபியோட தங்கச்சியும் பயங்கரமா அழுவாங்க ஏன்னா இறந்து போனவங்களோட பையன் என்னென்ன பண்ணுவானோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த கார்ப்ஸ் பண்ணும் இதுதான் மசாமிச்சோட உண்மையான பவர் இறந்து போன ஒருத்தவங்களோட சோல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அதை வச்சு ஒரு கார்ப்ஸ் உருவாக்க முடியும் அந்த கார்ப்ஸ் இறந்து போனவங்க என்னென்ன பண்ணிருப்பாங்களோ அவங்களோட பர்சனாலிட்டி எல்லாமே இந்த கார்ப்ஸுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கார்ப்ஸ் வந்து மசாமிச்சு கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு பட் இது வந்து அவர் யாருக்கிட்டுமே சொல்லிருக்க மாட்டாரு ரொம்ப சீக்கிரட்டா தான் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாரு பட் இந்த பிரின்சிபல் இருப்பான் இல்லையா இவன் எதுக்கு மசாமிச்சு பார்த்து பயப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இந்த மாதிரி கார்ப்ஸ் உருவாக்குறது மூலியமா ஒரு ஆர்மியை கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த ஆர்மி சொந்தமா சிந்திக்கிற ஆர்மியா இருக்கும் அப்படி மட்டும் ஒரு ஆர்மி இருந்துச்சுன்னா மசாமிச்சு யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கறதால இந்த பிரின்சிபல் பயந்து மசாமிச்சு கிட்ட இப்ப கேட்டிருப்பான் எப்படி நீ அதை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மசாமிச்சு இப்ப இறக்குற தருவாயில இருப்பான் இல்லையா அதனால மசாமிச்சு என்ன சொல்லுவானா நான் இறந்து போன ஒருத்தவங்களோட சோல் இன்ஃபர்மேஷனை நான் உருவாக்குற அந்த கேர்ஸ்ட் கார்ப்ஸோட கோர்ல வைப்பேன் ஆனா ஒரே ஒரு சோல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பத்தாது அதனால நான் மூணு சோல் இன்ஃபர்மேஷன் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கார்ப்ஸோட கோர்ல வைப்பேன் அந்த மூணு சோலுமே ஒன்னத்த ஒண்ணு பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு புது சோல் இன்ஃபர்மேஷனா உருமாறும் இதுக்கு மூணு மாசம் டைம் எடுக்கும் அந்த மாதிரி உருவாக்கப்படுற சோல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் கிரியேட் பண்ற கார்ப்ஸ் எல்லாமே சொந்தமா சிந்திக்க கூடியதா இருக்கு அப்படிங்க மாதிரி மசாமிச்சு அவங்க டெக்னிக் எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவான் உடனே பிரின்சிபல்
பிளான் என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா கோஜோ ரிலீஸ் ஆக கூடாது அப்படிங்கறது தான் ஜெனின் கிளானோட பிளான் அப்படி மட்டும் கோஜோ ரிலீஸ் ஆயிட்ட அப்படினா ஜெனின் கிளான் இப்போ டாப் பொசிஷன்ல இருந்து கீழ வந்துருவாங்க ஏனா இப்போ கோஜோ கிளான் சுத்தமா கடவே கிடையாது அதனால டாப் பொசிஷன்ல இருக்குது ஜெனின் கிளான் தான் கோஜோ மறுபடி வந்துட்ட அப்படினா ஜெனின் கிளான் அவங்களோட பவர் மறுபடி இழந்துருவாங்க அதனால தான் இவங்க எல்லாம் என்ன பிளான் போடுறாங்க அப்படினா கோஜோ ஷீல்டாவே இருக்கட்டும் அவனை யாருமே ரிலீஸ் பண்ண கூடாது அப்படி சொல்லி பிளான் போட்டுவாங்க பட் மெகுமி மாக்கி அண்ட் மாய் மூணு பேருமே கோஜோ ரிலீஸ் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மெகுமி மாய் அண்ட் மாக்கி மூணு பேருமே கொல்ல டிசைட் பண்ணிருவாங்க அண்ட் இவங்க பிளான் போட்ட மாதிரி மாக்கி அந்த இடத்துக்கு வந்துருப்பா சோ மாக்கியோட அப்பா இப்ப அவரோட கையாலயே அவர் பெத்த ரெண்டு பொண்ணுகளையும் கொல்ல போறாரு ஏனா அந்த மாக்கியோட அப்பா இருப்பார் இல்லையா அவரும் அவரோட கிளானுக்காக என்னவனா பண்ண கூடிய ஒரு ஆள் தான் அதனால தான் அவர் கொல்ல ரெடி ஆவாரு ஆல்ரெடி மாய் வந்து பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகி கீழே விழுந்து கிடப்பா இப்போதைக்கு மாக்கி அண்ட் மாக்கியோட அப்பா ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க பாருங்களா மாக்கி கிட்ட எந்த ஒரு கர்ஸ் எனர்ஜி கிடையாது இல்லையா அவங்க கர்ஸ் வெப்பன் வச்சு தான் சண்டை போடுவாங்க பட் மாக்கியோட அப்பா கிட்ட அப்படி கிடையாது அவர் கிட்ட கர்ஸ் டெக்னிக்லா இருக்கும் அவர் அதை யூஸ் பண்ணி மாக்கி அசால்ட்டா டிஃபீட் பண்ணிராரு இப்போ அவர் ரெண்டு பேருமே டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு மாய் அண்ட் மாக்கி ரெண்டு பேருமே டிஃபீட் பண்ணிடுவாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு இழுத்துட்டு போவாரு அப்படி இழுத்துட்டு போகும்போது அவர் என்ன சொல்வாரா எனக்கு பிறக்க போற பசங்க என்னோட பேரை காப்பாத்துவாங்கனு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட பேரை கெடுத்துட்டீங்க என்னோட அண்ணனுக்கு பிறந்த பையன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவன் தான் ஜென்னின் கிளானோட அடுத்த லீடர் ஆகிறதுக்கு தகுதியானவன் ஆனா எனக்கு பிறந்த நீங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்ட்ராங் கிடையாது நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி பிறந்ததால எனக்கு தான் அசிங்கம் அப்படினு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் இழுத்து கொண்டு போய் ஒரு ரூம்ல போட்டுவாரு அந்த ரூம் ஃபுல்லா நிறைய கர்ஸ் டிஸ்பிரிட் இருக்கும் அங்க போட்டவர் என்ன சொல்வாருனா இங்க இருக்கிற கர்ஸ் டிஸ்பிரிட்ஸ் கையால நீங்க சாவுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ரூம் மூடிட்டு கிளம்பிடுவாரு இப்போ மாக்கி பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா அதனால அவங்களால சுத்தமா எந்திரிக்க முடியாது அப்பதான் மாய் இருப்பாங்க இல்லையா மாய் மாக்கியோட கையை வந்து புடிப்பாங்க புடிச்சு என்ன சொல்வாங்கனா நீ எந்திரிக்கணும் அக்கா உன்னால மட்டும் தான் இது முடியும் அப்படிங்கற சொல்லிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ரெலம் குள்ள போறாங்க அப்பதான் மாய் மாக்கி கிட்ட என்ன சொல்வாங்கனா மாக்கி நம்ம ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸா பிறந்துட்டோம் என்னதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸா இருந்தாலும் இந்த கர்ஸ் டி எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே உயிர் தான் நம்ம ரெண்டு பேருமே இது ட்வின்ஸா பார்க்காது நீ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனா நானும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளால நம்மளோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல்ல நம்ம கர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா நான் ஒன்ன மாதிரி இல்ல மாக்கி நீ எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படி சொல்லி பயங்கரமா ட்ரெய்னிங் எடுப்ப நான் உன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வீக் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படிங்கற ஆசையே சுத்தமா கிடையாது அதனாலே நம்ம ரெண்டு பேரால ஒரே மாதிரி யோசிக்க முடியல உனக்கு கர்ஸ் எனர்ஜி சுத்தமா இல்லாததால உனக்கு ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு என்னோட உடம்புல கொஞ்சம் கர்ஸ் எனர்ஜி இருக்குறதால உன்னால அந்த ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண முடியல ஏனா நம்ம ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸா இருந்தாலும் நம்மளோட கர்ஸ் எனர்ஜி ஒண்ணுதான் நீ உன்னோட ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபுல் பவர்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு நான் போகணும் அப்படி நான் இறந்து போயிட்டேன் அப்படினா நம்மளோட கர்ஸ் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சிரும் அதுக்கு அப்புறமா நீ உன்னோட ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம் இத்தனை நாள் நான் உனக்கு பாரமா இருந்ததுக்காக என்ன மன்னிச்சிரு நான் கிளம்புறேன் ஆனா ஒன்னு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இங்க இருக்கிற யாரையுமே நீ உயிரோட விட்டுடாத அப்படி சொல்லிட்டு மாய் அதே இடத்துல இறந்து போறா மாக்கி மாய் இறந்ததை பார்த்து பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா ஜாலியா தான் வளர்ந்திருப்பாங்க பட் போக போக மாக்கி இந்த ஜெனின் கிளான்ல அவளை ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவ தங்கச்சி கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதை விட்டுட்டு அவ எப்பவுமே ட்ரைனிங் அப்படி சொல்லி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பா இதனாலே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கம்ப்ளீட்டா கட் ஆயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல காம்படிஷனும் பயங்கரமா க்ரோ ஆகிருக்கும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சம ஜாலியா இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட சைல்டுஹுட் எல்லாம் அவ்வளவு சூப்பரா இருந்திருக்கும் அவங்களோட சைல்டுஹுட் நாசமானது காரணமும் இந்த ஜெனின் கிளானோட போட்டி தான் ஏன்னா ஜெனின் கிளான்ல பிறக்கிற பசங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அடுத்து அவங்க ஜெனின் கிளானோட லீடர் ஆக முடியும் அதுக்காக சின்ன வயசுல இருந்தே மாக்கி ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட பவர் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படி சொல்லி கேட்டினா இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் இல்லையா அதனால இவங்க பிறக்கும் போதே இவங்களுக்கு நான் அசைன் பண்ணப்பட்ட கர்ஸ் எனர்ஜி ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது மாக்கிக்கு சுத்தமா கர்ஸ் எனர்ஜி கிடையாது பட் மாய்க்கு சுத்தமா கர்ஸ் எனர்ஜி இல்லாம இருந்துருச்சு அப்படின்னா மாக்கிக்கு இருக்கிற ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கர்ஸ் எனர்ஜி இல்லாம அவங்களோட பாடி வந்து சம பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் பட் மாய்க்கு கொஞ்சோண்டு கர்ஸ் மேனி
வரவே முடியல அந்த இடத்துல இருந்து ஜின்னிச்சு இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி மாக்கி அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போவார் பாருங்களா அப்பதான் மாக்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரனாட்டாவோட கண்ட்ரோல பிரேக் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரனாட்டா இருப்பான் இல்லையா அவனோட கண்ட்ரோல் வந்து அவனோட கண்ணை பொறுத்ததுதான் மாக்கி அவனோட கண்ட்ரோல பிரேக் பண்ணுவானா இவனோட கண்ணுல இருந்து பயங்கரமா ரத்தம் வரும் இவனோட கண் பார்வையா அப்படியே போயிடும் அப்பதான் அவன் என்ன சொல்லுவானா மாக்கிய பாக்குறதுக்கு டோஜிய பார்த்த மாதிரியே இருக்கு நம்ம சீக்கிரமா அவங்களை கொண்டு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உடனே இது ஜின்னிச்சு போயிட்டு மாக்கி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் மாக்கி அசால்ட்டா ஜின்னிச்சோட தலையை ஒரே வெட்டில் ரெண்டு துண்டாக்கி இருக்காங்க அண்ட் அடுத்து மாக்கி கூட சண்டை போடுறதுக்கு யார் வரவானா நானா யோசனி இருப்பான் இல்லையா அவன் தான் வரான் அவன் வந்து மாக்கி கிட்ட என்ன கேட்பானா உனக்கு மனுஷன் இதையுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு மாக்கி என்ன சொல்லுவானா அவன் அதையும் சேர்த்து கொண்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மா இறந்திருப்பா இல்லையா அதை ரெசம்பிள் பண்ணி அவங்க அப்படி சொல்லிருப்பாங்க அண்ட் இப்ப மாக்கி அண்ட் நானாயோ ரெண்டு பேருமே சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் எல்லாருமே சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா மாக்கிய பாக்குறதுக்கு இப்ப டோஜிய மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நானா என்ன சொல்லுவானா நீ ஒன்னும் டோஜி மாதிரி கிடையாது நான் தான் ஜென்னி கிளானோட அடுத்த லீடர் நான் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜென்னி கிளான் மெம்பர் அப்படிமா சொல்லிட்டு இருப்பான் ஏன்னா இந்த நானோ இருப்பான் இல்லையா சின்ன வயசுல இருந்து டோஜிய பாத்திருப்பான் ஜென்னி கிளான்ல எல்லாருமே டோஜிய பத்தி பெருமையா பேசிருப்பாங்க அப்பத்துல இருந்தே இவனுக்கு என்ன ஆசை இருந்திருக்கும்னா நம்ம டோஜியோட சம ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் இருந்திருக்கும் அதனால தான் அவன் மாக்கிட்டு அப்படி சொல்லிட்டே அடிப்பான் நீ ஒன்னும் டோஜி கிடையாது நீ ஒன்னும் டோஜி அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் கிடையாது அப்படிமா சொல்லிட்டே அடிப்பான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நானோட டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் டெக்னிக் தான் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிரேம்ஸ் வர செகண்ட்ஸ் அனிமேஷன் இருக்கும் இல்லையா நொபிட்டா சென்னி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரியான அனிமேஷன் டெக்னிக் தான் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவன் சம ஃபாஸ்டா மூவ் ஆவான் எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவன் பிசிக்கலாவே ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் அவன் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு செகண்ட் இருபத்தி நாலு ஃபிரேம்ஸ் அப்படியே சம ஸ்பீடா மூவ் ஆயிட்டு இருப்பான் கடைசியா மாக்கி இந்த டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சு நானோ பிடிச்சு ஒரு குத்து குத்து வாங்க பாருங்க மூஞ்சில நானோ அதே இடத்துல ஃபிளாட் ஆயிடுவான் அடுத்து மாக்கி எங்க போறாங்கன்னா அவங்களோட அம்மா பாக்க போறாங்க அவங்க அம்மா இருப்பே அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா எதுக்காக என்ன நீங்க வர சொன்னீங்க அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ஏன்னா மாக்கி இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்தது அவங்க அம்மாவும் தான் ஏன்னா இந்த ஜென்னின் கிளன் மொத்தமா சேர்ந்து தானே பிளான் போட்டுருப்பாங்க மாக்கி மாய் அண்ட் மெகி மூணு பேரும் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் மாக்கி வர வைக்கிறதுக்காக அவங்க அம்மா வச்சு கூப்பிட வச்சிருப்பாங்க அண்ட் மாக்கி இங்க வந்ததுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருந்திருக்கும் அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தேடி வந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அம்மா கூப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இங்க வந்திருப்பாங்க அதனால தான் மாக்கி அவங்க அம்மா கிட்ட அப்படி பட் என்ன தான் இருந்தாலும் மாக்கி அவங்களோட தங்கச்சி சாவுக்காக இந்த ஜென்னின் கிளன் சேர்ந்து எல்லாருமே பழி வாங்கணும் இல்லையா அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அம்மாவும் இப்படி பயங்கரமா அடிச்சிடுறாங்க இதுல அவங்க அம்மாக்கு பயங்கரமா அடிபட்டுரும் அதுக்கு மாக்கி என்ன பண்றாங்கன்னா மாயோட உடம்பு தூக்கிட்டு அந்த ஜென்னின் கிளானோட வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க இப்ப இந்த ஜென்னின் கிளன் வீட்டுல யாரெல்லாம் உயிரோட இருப்பானா நானா இருப்பான் இல்லையா அவன் வந்து இறந்துருக்க மாட்டான் அவன் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருப்பானே தவிர உயிரோட தான் இருப்பான் ஆனா அவன் எப்படியாவது தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு இருப்பான் பாருங்களா அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு மாக்கியோட அம்மா வருவாங்க மாக்கியோட அம்மா இறந்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க பயங்கரமா அடிபட்டு இருப்பாங்களே தவிர அவங்க உயிரோட தான் இருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கையில கத்தி எடுத்துட்டு வருவாங்க அவங்க அந்த கத்தி வச்சு நானோ இவ கொண்டுடுவாங்க கொண்டுட்டு அவங்களும் சந்தோஷமா இறந்து போவாங்க எதுக்காக மாக்கியோட அம்மா நானோ இவ கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மாக்கி என்று மா இவங்களுக்கு பிறந்ததால ஜென்னின் கிளான சேர்ந்த எல்லாருமே இவங்களை எகத்தலமா பாத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு வீக்கான பசங்களுக்கு பேர்த் கொடுத்துட்டாங்க இவங்க அதுக்கு இவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்னின் கிளான்ல நிறைய பேர் இவங்களை ரொம்ப வருஷமா அசிங்கப்படுத்திட்டே தான் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஜென்னின் கிளான்ல பிறக்கிற பசங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே விரும்புவாங்க மாக்கி என்று மாய் அப்படி கிடையாது இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேருமே வீக்கா தான் பிறந்திருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் நிறைய பேர் எகத்தலமா பேசிருப்பாங்க அதனால தான் மாக்கியோட அப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் பிறந்த என்ன அசிங்கப்படுத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு இப்ப மாக்கியோட அம்மா கடைசியா இந்த ஜென்னின் கிளான்ல உயிரோட இருந்த இந்த நனாமையை கொண்டுட்டு அவங்களும் அதே இடத்துல இறந்து போறாங்க சந்தோஷமா இந்த மாதிரி ஜென்னின் கிளான் சேர்ந்த நிறைய பேர் இறந்தோன்னா ஜென்னின் கிளான் இந்த பிக் த்ரீ ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது வந்து ரிமூவ் பண்ணப்படுது ஏன்னா அந்த இன்சிடென்ட் எதுக்காக நடந்துச்சு யாரு பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஹையர் அபிஷியல்ஸ்க்கு தெரியவே தெரியாது கடைசி வரைக்கும் மாக்கி தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது அதனால ஜென்னின் கிளான இந்த பிக் த்ரீ ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதோட வால்யூம் சவுண்டின் முடியுது கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சாப்டர் முடியுது ஹை எஸ் குடும்பி சார் ஏஸ
ஸ்டூடெண்ட் யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அது யூஜி ஆமான்னு சொல்லுவான் எதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாண்டா கேட்கும் போது யூஜி நாங்க அக்காரிய மீட் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க உடனே பாண்டா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சண்டேல தோத்து போற மாதிரி நடிச்சு தோத்து போயிடுவான் இந்த மாதிரி அவன் பாண்டா டிஃபீட் பண்ணணும் எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா பாண்டா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ஃபைட்டர் அதுக்கப்புறம் யூஜி அடுத்த ரவுண்டுக்கு ரெடி ஆறும் இந்த டைம் மெகிமே என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் ஹராக்கி எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பில்டிங் ஃபுல்லா தேடி இருப்பான் அப்பதான் பாண்டா வந்து மெகிமே மீட் பண்றான் பாண்டா வந்து அங்க நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்றான் யூஜி கையில நான் தோத்துட்டேன் நான் வேணும் ஏதோ தோத்தா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறான் அப்பதான் மெகிமி இந்த ஹராக்கியோட ரூம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு பாண்டா என்ன சொல்லுவான் ஹராக்கி மானிட்டர் ரூம்ல தான் இருப்பான் அந்த மானிட்டர் ரூம் இந்த பில்டிங்கோட மொட்ட மாடியில இருக்கு ஆனா நான் ஆல்ரெடி அந்த ரூம் கிட்ட போக ட்ரை பண்ணேன் பட் நான் அந்த ரூம் கிட்ட போக போக அது கதவு வந்து தூரமா போயிட்டே இருந்துச்சு என்னால கடைசி வரைக்கும் அந்த கதவு கிட்டே போக முடியல மேபி ஒரு கேஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த கதவை அவன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் எனக்கு அவன் கூட இருக்கிற கீரை அப்படிங்கிற பொண்ணு மேல தான் சந்தேகம் ஏன்னா அவளோட கேஸ் டெக்னிக்கா கூட இருக்கலாம் இது அப்படிங்க மாதிரி பாண்டா சொல்லுவான் அது மட்டும் இல்லாம பாண்டா மெகிமிக்கு என்ன சொல்லுவானா நீங்க ஜிஜு டெக் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஹராக்கிக்கு ஜிஜு டெக் சுத்தமா பிடிக்காது நீங்க அங்க இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாலே அவங்களை மீட் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெகிமி அண்ட் பாண்டா இப்ப ரெண்டு பேருமே மொட்ட மாடியில இருக்கிற அந்த மானிட்டர் ரூம்க்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் யூஜிக்கு அடுத்த மேட்ச் நடக்குது அதுல யூஜி வின் பண்றான் வின் பண்ணி அவன் டைரக்டா கிஞ்சி ஹக்காரிய மீட் பண்ண போறான் அவனை யாரு ஹக்காரி கிட்ட கூட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கீரா அப்படிங்கிற பொண்ணு இருப்பா இல்லையா அவதான் யூஜியா அந்த டாப் ஃபிளோர் கூட்டு போயிட்டு அக்காரிய மீட் பண்ண வைப்பா இப்ப அந்த மானிட்டர் ரூம்குள்ள யூஜி அண்ட் ஹக்காரி ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் கரெக்டா மெகிமி அண்ட் பாண்டா ரெண்டு பேருமே நிறைய பேர் டிஃபீட் பண்ணி அந்த மானிட்டர் ரூம் ரீச் பண்றாங்க ரீச் பண்ணி அவங்க கரெக்டா வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் அவங்க கீராவையும் பாத்துறாங்க அண்ட் கீராவும் இவங்களை பாத்துருவா உடனே கீராக்கு புரிஞ்சிடுச்சு பாண்டா வந்து ஒரு ஸ்பை அவனோட ஆளு தான் அந்த யூஜி அப்படின்னு சொல்லி கீரா அந்த மானிட்டர் ரூம் ஓட ட்ரை பண்ண வைப்பாங்களா அப்ப மெகிமி அவனோட ஷேரோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கீரா அட்டாக் பண்ணுவான் அந்த ஷேரோ டெக்னிக்ல வந்து உல்ஃப் கீரா போய் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும் பட் அது கீரா கிட்ட போனோம்னா அப்படியே ரெப்பல் ஆகி மறுபடியும் மெகிமி கிட்டே வந்துடும் இத பார்த்தோம் மெகிமிக்கும் புரியாது எப்படி இந்த சீக்கி கேமே அவள் அட்டாக் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இதே நேரத்தில் ரூம் குள்ள என்ன ஆனா ஹகாரி இருப்பான் அவன் யூஜி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் என்ன சொல்லுவானா நீ சீக்கிரமா மில்லியனர் ஆகணுமா நீ ரெண்டு லட்சம் என் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணு ஒரே மாசத்துல நான் உன பணக்கார நாக்கி காமிக்கிறேன் எனக்கு இந்த கேம்லிங்ல ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபைட் கிளப் உருவாக்குனேன் நீயும் என் கூட சேர்ந்துரு அப்படிங்க மாதிரி யூஜி கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்பதான் இந்த ஹகாரி இருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு கீரா கிட்ட இருந்து ஒரு மிஸ்ட் கால் வரும் ஏன்னா கீரவ அந்த ரூமுக்கு வெளியே மெகிமி அண்ட் பாண்டா ரெண்டு பேருமே அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப கீரா என்ன பண்ணிருப்பானா ஹகாரி மிஸ்ட் கால் கொடுத்துருப்பா உடனே இந்த மாதிரி மிஸ்ட் கால் வந்தோன்னா ஹகாரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் இவன் வந்து ஒரு ஸ்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹகாரி யூஜி கிட்ட என்ன கேப்பா உனக்கு கோஜோ பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் உடனே யூஜி என்ன சொல்லுவானா எனக்கு கோஜோ எல்லாம் யாரையும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கலாம் அது ஹக்காரி என்ன சொல்லுவானா எல்லா சார்சருக்கும் கோஜோ தெரியும் நீ ஒரு சார்சரர் நீ எதுக்கு கோஜோ தெரியாதுன்னு சொல்லி போய் சொல்ற எதுக்காக இங்க வந்திருக்க உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அவன் யூஜி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப உள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இதே சைடு வெளியே என்னவனா மெகிமி அண்ட் பாண்டா ரெண்டு பேருமே கீரா கூட சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப மெகிமி எவ்வளவு சொல்லி பாப்பா நாங்க அக்காரிய மீட் பண்ணணும் நாங்க உங்களை அட்டாக் பண்ண வரல நாங்க உங்களுடைய ஹெல்ப் தான் கேட்க வந்திருக்கோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லி பாப்பாங்க பட் கீரா எதுவுமே கேட்கிற மாதிரி இல்ல கீரா என்ன சொல்லுவானா உங்க கிட்ட தான் கோஜோ இருக்கா இல்லையா கோஜோ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பாத்தமா எதுக்கு உங்களுக்கு அக்காரியோட ஹெல்ப் தேவை அப்படி மாதிரி கேட்பான் அதுக்கு மெகிமி என்ன சொல்லுவானா கோஜோ ட்ராப் ஆயிட்டான் அதனால தான் உங்க ஹெல்ப் தேடி வந்திருக்கும் அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் பட் கீரை எதையுமே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான் உடனே மெகிமி என்ன பண்ணுவானா அவனோட ஷேரோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமான ரேபிட் ஸ்பான் பண்ணுவான் அப்பதான் அவன் பாக்குறான் அந்த ரேபிட்ல ஏதோ ஒரு மார்க் ஒன்னு இருக்கும் அவன் அந்த ரேபிட் யூஸ் பண்ணி கீரா அட்டாக் பண்ண சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த ரேபிட்ஸ் எல்லாமே கீரா கிட்ட போவோம் பட் ஒரு ரேபிட்டாலையும் கீரா டச் பண்ணவே முடியாது கீரா சுத்தி ஏதோ ஒரு ஷீல்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும் அப்பதான் மெகிமிக்கு இந்த கீராவோட பவரே புரிய வருது உடனே மெகிமி பாண்டா கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் உன்னோட உடம்புல ஏதாவது சிம்பிள் இருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பாண்டாவோட உடம்புலயும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அண்ட் மெகிமி அவனோட உடம்பு செக் பண்ணுவான் மெகிமியோட உடம்புலயும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அண்ட் அந்த சிம்பிள் எல்லாம் ஒரு நேம் குறிக்கும் அந்த
அந்த சீகமிக்கு பழைய ஸ்டார் மார்க் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சீகம் என்ன ஆகுதுன்னா டேரக்டா போயிட்டு கீராவோட அட்ராக்ட் ஆயிடுது இதுல கீரா அதே இடத்துல மாட்டிக்கிறா ஏன்னா மெகிமியோட சீகமிக்கு ஆர்கஸ் ஸ்டாரோட மார்க் இருக்கும் கீரா என்ன பண்ணிருப்பானா கீனா ஸ்டார்ல இருந்து ஆர்கஸ் ஸ்டாருக்கு மாத்திருப்பா இல்லையா அப்படி மாத்தும் போது ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆயிடும் இதை யூஸ் பண்ணி மெகிமி கீரா கேப்சர் பண்ணிடுறான் அண்ட் அவகிட்ட என்ன கேப்பானா எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் தேவை நாங்க உங்களுக்கு பிடிக்க வரல நாங்க உங்க ஹெல்ப் கேட்டு தான் வந்திருக்கோம் அப்படி மாதிரி எல்லாம் உண்மையும் சொல்லுவான் திடீர்னு அந்த மானிட்டர் ரூம் இருக்கும் இல்லையா அது உடச்சிட்டு யூஜ் வெளியே வந்து விழுவான் ஏன்னா அக்காரி அந்த அளவுக்கு யூஜ் போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிருப்பான் கீரா அக்காரி கிட்ட சண்டை போடுறது நிறுத்த சொல்லுவா பட் அக்காரி ஸ்டாப் பண்ணவே மாட்டான் யூஜ் போட்டு பயங்கரமா அடிப்பான் அண்ட் ஒரு ஒரு அடியும் யூஜ் டாஜும் பண்ண மாட்டான் அது பிளாக்கும் பண்ண மாட்டான் எல்லா அடியுமே யூஜ் வாங்கிட்டு இருப்பான் அக்காரிக்கே ஒண்ணும் புரியாது எதுக்காக இவன் எல்லா அடியுமே வாங்கிட்டு இருக்கான் ஒரு அட்டாக்குமே டாஜ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் யூஜ் என்ன சொல்லுவானா என்னோட டீச்சர் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க நீ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் உன்னோட ஹெல்ப் கேட்டாங்க இங்க வந்திருக்கும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி யூஜி கேப்பா அதுக்கு இந்த அக்காரி என்ன சொல்லுவானா நீ சார் சர்வீஸ் கூட தான் ஒர்க் பண்ற என்னால அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண முடியாது அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்கில் எல்லாம் என்னால வர முடியாது அப்படிமோ சொல்லாம பாருங்களா அது யூஜ் என்ன சொல்லுவானா நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் இந்த டோக்கியோ காப்பாத்த முடியும் அது ஏன் உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பொறுப்பு இருக்கு அந்த பொறுப்பை நம்ம ஒழுங்கா பண்ணணும் நான் என்னோட பொறுப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த டோக்கியோ காப்பாத்துறதுக்காக நான் என்னோட டீம் கூட சேர்ந்து அந்த பொறுப்பை பண்ண போறேன் நீ அந்த பொறுப்பை ஏத்துப்பியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் அக்காரி கிட்ட கேப்பான் அப்பதான் அக்காரி எல்லாமே புரிய வருது ஏன்னா அக்காரி அவனோட ஒரு பர்சனல் சந்தோஷத்துக்காக இந்த சார்சர்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அவன் தனியா இந்த மாதிரி வந்து ஃபைட்ல ஆரம்பிச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்திருப்பா அவனுக்கு இந்த உலகம் எக்கே எடுக்கிட்டு போனாலும் எந்த ஒரு அக்கறையுமே இருந்திருக்காது பட் யூஜி அப்படி இல்ல யூஜி இந்த உலகத்துக்காக அவனோட உயிரை கூட கொடுக்க ரெடியா இருந்திருக்கான் இதை பார்த்தா அக்காரி என்ன டிசைட் பண்றான் அப்படின்னா சரி நானும் கூட ஜாயின் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்றான் அப்பதான் யூஜி டீம் ஷிப்பால் என்ன நடந்துச்சு எல்லாத்தையுமே அக்காரி அண்ட் கீரா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நீ சொல்றாங்க கோஜோ சீல் ஆனது அண்ட் பிரின்சிபல் இறந்தது அது மட்டும் இல்லாம மெகிமி ஜெனின் கிளானோட லீடர் ஆயிட்டு இல்லையா இதையும் அக்காரி கிட்ட சொல்லுவோம் உடனே அக்காரி செம ஹாப்பி ஆயிடுவான் ஏன்னா ஜெனின் கிளானோட லீடரே நம்ம டீம்ல இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லாம அக்காரி என்ன சொல்லுவானா சரி நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஆனா நீங்களும் எனக்கு ஃபியூச்சர்ல ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீல் மாதிரி தான் போடுவோம் அக்காரி இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கொகானே அப்பேர் ஆகும் இந்த கொகானே இருக்கு இல்லையா இதுதான் கேம் மாஸ்டர் அது அந்த இடத்துக்கு வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்பதாவது ஒரு புது ரூல் ஒன்னு ஆட் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த கேம் விளையாடுற பிளேயர்ஸ் ஆல மற்ற பிளேயர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்க எந்த லொக்கேஷன்ல இருக்காங்க அவங்களோட நேம் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேம் மாஸ்டர் இன்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ரூல் யார் ஆட் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஹஜிமி கஷிமோ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஆட் பண்ணிருப்பான் இவன் ஒரு கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஹியூமனோட உடம்புல இருப்பான் இவன் நானூறு வருஷம் பழைய கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் அது மட்டும் இல்லாம இவன் கிட்ட மொத்தம் இருநூறு பாயிண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் எக்கச்சக்கமான பேரை கொண்டு அந்த இரநூறு பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்து வச்சிருப்பான் அதுல நூறு பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த புது ரூல் ஆட் பண்ணிருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம இவனும் சுக்கனாவை தான் தேடிக்கிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி அவன் புது ரூல் ஆட் பண்ணோம்னா எல்லா கேம் பிளேயர்ஸுக்குமே அந்த ரூல்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணப்பட்டுது இதை கேட்டு யூஜி ஒரு டீம் சமாஷாக இருக்காங்க யூஜி ஒரு டீம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம டீம்ல தான் யாருமே கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையே எப்படி இந்த சீக்கி கம்மிங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இது யூஜி ஓட சீக்கி கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சோ எல்லாருமே என்ன கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா யூஜியோட உடம்புல இருக்க சுக்குனா எப்பயோ கெட்ட கூட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டதாலதான் இப்ப யூஜி ஆட்டோமேட்டிக்கா கேம்ல ஆட் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது எல்லாருமே இதை பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசலாம் இப்போதைக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டு இருப்பாங்க மேகி யூஜி கிட்ட என்ன சொல்லுவோம் அந்த கேம் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சொல்லி சர்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி யூஜி எந்தெந்த பிளேயர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சொல்லி சர்ச் பண்ணுவோம் பாருங்களா பார்த்தா ரெண்டு பிளேயர் தான் காமிக்கும் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா காஷிமோ அண்ட் ஹீரோ ராமா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஹஜிமே காஷிமோ இருப்பான் இல்லையா இவன் தான் புது ரூல் வந்து ஆட் பண்ணுது இந்த ஹீரோ ராமா கிட்ட நூறு பாயிண்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கும் பட் அவன் அதை யூஸ் பண்ணிருக்கவே மாட்டான் மேகிமே என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரையாவது ஒருத்தங்களை கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு புது ரூல் ஆட் பண்ணணும் அந்த ரூல் மூலியமா என்னோட அக்காவை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பிளான் பண்ணுவான் ஸோ
பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படி சொல்லிக்கிட்டீங்க சிட்டிக்கு நடுவில் இருந்து இந்த பேரியர் ஏழு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல இருக்கும் ஒரு பேரியர் பக்கத்துல இன்னொரு பேரியர் கூட இருக்கும் சோ கேட்டோம் இந்த பேரியர் எப்போ உருவாக்கும் ஆனா நைட் டைம் தான் உருவாக்கும் ஏன்னா நைட் டைம் எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப அந்த பேரியர் உருவாக்குற டவுன்ல எல்லாரோட கனவுலையும் கெட்டோ தெரியும் அவங்க எல்லாருக்கிட்ட என்ன கேட்போம் அப்படின்னா நீங்க இந்த கனவுல இருந்து வெளியே வந்துருங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே கை பிடிச்சி கெட்டோ அந்த கனவு விட்டு வெளியே கூப்பிட்டு வருவோம் அதாவது உண்மையா கெட்டோ என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த பேரியர் விட்டு அவங்க எல்லாருமே வெளியே கூப்பிட்டு வந்திருப்பான் சோ இந்த மாதிரிதான் கெட்டோ இன்னசென்ட் மக்களை அந்த பேரியர் விட்டு வெளியே கூப்பிட்டு வருவோம் அண்ட் எந்தெந்த மக்கள் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணனும் அவங்களும் அந்த பேரியர் கூட தான் இருப்பாங்க சோ இன்னசென்ட் மக்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் ஏற்பட கூடாது அப்படினு சொல்லி தான் கெட்டோ எல்லாரையும் வெளியே கூப்பிட்டு வந்திருப்பான் அந்த மாதிரி கெட்டோ எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வரும்போது தான் அவன் யூஜியோட கிளாஸ்மேட் ஒரு பொண்ணு கூப்பிட்டு வருவான் இந்த பொண்ணு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்துறோம் இல்லையா அதாவது யூஜி ஒரு கிளப்ல இருப்பாங்க அந்த கிளப்ல இருந்த ஒரு பொண்ணு கெட்டோ அந்த பொண்ணோட கையை பிடிச்சி வெளியே கொண்டு வரும்போது கெட்டோ என்ன சொல்வானா என்னோட பையனை பாத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படினு சொல்லி அவளை பேரியர் விட்டு வெளியே கொண்டு வந்து விட்டுருவான் அண்ட் அவ கண்முழிச்சு பார்த்தா அவள மாதிரி எக்கச்சக்கமான மக்கள் வெளியே நின்னுட்டு இருப்பாங்க அண்ட் அவங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு பெரிய பேரியர் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பண்றதே தெரியாது எதனால இந்த மாதிரி பேரியர் உருவாச்சு அப்படிங்கற ஒரு ஐடியாவுமே இருக்காது அப்பதான் அவ போய்ட்டு அவளோட ஃப்ரெண்ட் மீட் பண்றா மீட் பண்ணி என்ன சொல்வானா உனக்கும் கனவுல அவன் வந்தானா அப்படினு சொல்லி கேப்பா அதுக்கு அவ ஆமா அப்படினு சொல்லிட்டு அவ கெட்டோ சொன்னதே யோசிச்சிட்டு இருப்பா அதாவது கெட்டோ யூஜி பத்தி சொல்லிருப்பா இல்லையா அத போட்டு யோசிச்சிட்டு இருப்பா இப்படி தான் கெட்டோ ஒரு ஒரு பேரியரா உருவாக்குவா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேரியர் டோக்கியோ சுத்தி உருவாக்கி இருக்கும் ஒரு ஒரு பேரியர் குளியும் எக்கச்சக்கமான பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க இப்போ யூஜி டீம் என்ன பிளான் போடுறாங்க அப்படினா நம்ம ஏஞ்சலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினு சொல்லி அந்த ஷீகி காமி அதாவது கேம் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஏஞ்சல் அப்படிங்கற பிளேயர் எங்கயாவது இருக்கங்களா அப்படினு சொல்லி தேடுறாங்க பட் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இந்த ஏஞ்சல் அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணோட உண்மையான நேம் இல்ல அப்படினு சொல்லி பட் டென்ஷன் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு யூஜி அண்ட் மேகிமே ரெண்டு பேரும் எங்க போறாங்கனா பக்கத்துல இருக்க பேரியருக்கு போறாங்க அண்ட் விச் எல்லாரும் ஒரு ஒரு பேரியர் சூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பேரியர் குள்ள போக ரெடியாறாங்க யூஜி அண்ட் மேகிமே என்ன பண்றாங்கனா அவங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு பேரியர் வராங்க இதுதான் காலனி நம்பர் 1 பேரியர் அண்ட் அவங்க அந்த பேரியர் குள்ள போகும்போது ஒரு கேம் மாஸ்டர் வந்து நீங்க இந்த கேம் குள்ள அக்செப்ட் பண்றீங்களா அப்படினு சொல்லி எல்லா ரூல்ஸ்மே சொல்லும் அத எல்லாத்துக்குமே அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பேரியர் குள்ள போறாங்க திடீர் அவங்க வானத்துல இருந்து அப்படியே கீழே விழுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு பேரும் வேற வேற லொகேஷனுக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணப்பட்டுப்பாங்க அண்ட் யூஜி வானத்துல இருந்து விழுந்துட்டு இருப்பாங்க பாருங்களா அப்ப ஒரு பொண்ணு ஜெட் பேக் போட்டு வந்து யூஜி போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம அந்த பொண்ணோட டீம்ல மொத்தம் மூணு பேர் இருப்பாங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து யூஜி கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க இதே நேரத்துல மெகிமி கீழே விழுவாங்க இல்லையா மெகிமி ஒரு இடத்துல விழுவான் அண்ட் மெகிமி அட்டாக் பண்றதுக்கு ரிமி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு வருவா அவ வந்து மெகிமி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா பட் கமான் மெகிமி அசால்ட் அந்த பொண்ணு டிஃபீட் பண்ணிரறான் டிஃபீட் பண்ணிட்டு உனக்கு ஹீரோமா பத்தி தெரியுமா அப்படினு சொல்லி கேப்பா அதுக்கு அந்த பொண்ணு ஆமா எனக்கு தெரியும் அப்படினு சொல்லுவா பாருங்களா உடனே மெகிமி என்ன சொல்வானா இதுக்கு அப்புறமா நீ என்னோட டீம் நான் சொல்றத தான் பண்ணனும் என்ன அந்த ஹீரோமா கிட்ட கூட்டிட்டு போ அப்படினு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஹீரோமா தேடிட்டு இருப்பாங்க சோ இப்படி தான் மெகிமி அண்ட் யூஜி ரெண்டு பேருமே இந்த பேரியர் குள்ள வருவாங்க இதுக்கு அப்புறமா கேம் வந்து செம இன்ட்ரஸ்டிங்கா போவும் ஹாய் அஸ் குட் மார்னிங் இஸ் மீ கேன் ஹியர் இன் ஜிஜிச்சு கைசன் சாப்டர் 162 ல இருந்து 182 வரைக்கும் பார்த்தலாம் இதுதான் நம்பர் 1 காலனி ஆர்க் அண்ட் சாண்டாய் காலனி ஆர்க் இந்த ரெண்டு ஆர்க் இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இப்போ யூஜி கேம் குள்ள வந்தா இல்லையா யூஜி நிறைய பேர் அட்டாக் பண்றாங்க அதுல ஒரு பொண்ணு ஜெட் பேக் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவா பட் அவளை யூஜி ஈஸியா அடிச்சு போட்றான் அண்ட் அடுத்து யூஜி அட்டாக் பண்றதுக்காக தலையில ப்ரோபல்லர் வச்சு ஒருத்தன் வருவான் பட் யூஜி அசால்ட் அவனோட வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சி யூஜி டிஃபீட் பண்ணிரறான் அப்பதான் அவங்க டீம்ல மூணாவது ஒருத்தன் இருப்பாங்க ஒரு சின்ன பையன் அவன் வந்து யூஜி கிட்ட என்ன சொல்றானா என்னோட ஞாபகம் இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சோம் அப்படினு சொல்றான் அப்பதான் யூஜி கே அவன் யார் அப்படினு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வருது இந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா இவன் பேர் தான் ரின் அம்மா யூஜி பாலே ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது யூஜி அடிக்கிறதுக்காக சில பசங்க வருவாங்க அந்த பசங்க கூட்டத்துல இருந்த ஒருத்தன் தான் இந்த ரின் அம்மா பட் எல்லாரும் யூஜி அடிக்க ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க இவன் மட்டும் யூஜி அடிச்சிருக்க மாட்டான் அதனால யூஜி இவனை விட்டுட்டு போயிருப்பான் ஏன்னா இந்த பையன் வந்து ஒரு பைந்தாங்கோலி இவன் சும்மா இந்த மாதிரி சண்டை போடுற பசங்க கேங்ல இருந்தா நமக்கு ஒரு கெத்து அப்படிங்கற தாட்ல தான் அங்க இருந்திருப்பான் இத தெரிஞ்சிட்டு யூஜி அவன அடிக்காம விட்டு போயிருப்பான் அதனால தான் இப்போ அவன் யூஜி ஹெல்ப் பண்றான் பட் யூஜி அவங்க கிட்ட என்ன கேப்பான உங்களுக்கு ஹீரோமா பத்தி
அந்த ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் என்ன பண்ணா யூஜி மேல ஒரு குற்றம் சாட்டும் யூஜி டீனேஜரா இருக்கும் போதே அவன் பச்சின்கோ பார்ல இருக்குள்ள என்ட் ஆனா ஆனா பதினெட்டு வயசு ஆனா மட்டும் தான் அந்த பச்சின்கோ பார்ல என்ட் ஆனோ இவன் டீனேஜரா இருக்கும் போது இவனுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்லி அந்த பார்ல இருக்கு என்ட் ஆயிருக்கான் இந்த குற்றம் யூஜி சின்ன வயசுல பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் சொல்லும் அதே சமயத்தில் அதுக்கான ஆதாரத்தையும் எடுத்து ஹிகுரமா கிட்ட கொடுக்கும் உன்ன ஹிகுரமா யூஜி கிட்ட என்ன கேப்பானா நீ சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி கேம்பிளிங் பிளேஸுக்கு போனது உண்மைதானா இல்ல நீ எங்கிட்ட இப்ப போய் சொல்ல போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பாங்க யூஜிக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா யூஜி சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி கேம்பிங் இடத்துக்கெல்லாம் போயிருப்பான் ஆனா சட்டப்படி பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி கேம்பிங் விளையாட கூடாது இல்லையா ஆனா யூஜி சின்ன வயசுல அது விளையாடி இருப்பான் அதனால இப்ப யூஜி என்ன நினைப்பா இது பெரிய குற்றம் இதனால எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஜி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்பதான் யூஜிக்கு புரிய வருது ஓகே நம்ம இங்க போய் சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிட் நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் இதுதான் ஹிகுரமோட பவர் அப்படின்னு சொல்லி யூஜி என்ன சொல்றானா ஆமா நான் அந்த கேம்பிங் நடக்கிற பிளேஸுக்கு போனேன் ஆனா அங்க இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண போனேன் நாங்க எந்த கேமே விளையாட போல அப்படின்னு சொல்லி யூஜி போய் சொல்லுவான் உடனே ஹிகுரம் என்ன பண்ணுவானா அவங்க கிட்ட இருக்க ஆதாரத்தை ஓபன் பண்ணுவான் அதுல யூஜி இந்த கேம்பிங் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு டிக்கெட் எல்லாம் மாத்துவாங்க இல்லையா கவுண்டர்ல அப்படி மாத்தும் போது சிசிடிவில எடுத்து போட்டோ அந்த வீடியோ சொல்லிருக்கும் இதை காமிச்சு ஹிகுரம் என்ன சொல்லுவா பாத்ரூம் போன நீ அங்க டோக்கன்ஸ் மாத்திக்கிட்டு இருக்க அப்ப நீ கண்டிப்பாங்க விளையாடதான் போயிருக்க ஜப்பான் சட்டப்படி நீ பண்ணு தப்பு பதினெட்டு வயசு ஆகாமலே உனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு சொல்லி நீ போயிட்டு அந்த கேம் எல்லாம் விளையாடி இருக்க அப்படின்னு ஹிகுரம் கன்ஃபார்ம் பண்றான் உடனே அந்த ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன சொல்லுவா யூஜி குற்றவாளி தான் அப்படின்னு சொல்லும் உடனே ஹிகுரமோட டொமைன் அந்த இடத்துக்கு காணாம போது ஹிகுரம் என்ன பண்ணுவா வீட்டு ஒரு ஹேமர் இருக்கும் அந்த ஹேமரோட சைஸ் ஹிகுரம் மேல மாத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதை மறைய வச்சு மறுபடியும் அவனால கைக்கு கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி அந்த ஹேமருக்கு சம பவர் இருக்கு அது யூஸ் பண்ணி யூஜி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கும் யூஜி என்ன பண்ணுவோம் அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் யூஜி எல்லாம் அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியாது அப்பதான் யூஜி தெரிய வருது இந்த தண்டனை தான் எனக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இப்ப யூஜி தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ட்ல ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அதனால யூஜியோட கர்ஸ் எனர்ஜி டெம்பரரியா டிசேபிள் ஆயிருக்கும் அப்பதான் யூஜிக்கு டென்ஷன் சொன்னது எல்லாமே ஞாபகம் வரும் நம்ம இது வரைக்கும் டொமைன் அப்படிங்கிறது மத்தவங்களை கொள்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணி பாத்திருப்போம் பட் இந்த ஹிகுரமோட டொமைன் மத்தவங்களும் அவங்களுக்கு கீழே ஒபே பண்ண வச்சு அவங்க வாயில இருந்து உண்மையை வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு டொமைன் இது சோ இந்த மாதிரியான டொமைன் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதை வந்து டென்ஷன் சொல்லி இருப்பாரு அது அப்பதான் யூஜிக்கு ஞாபகம் வரும் சோ யூஜி அலைப்பு கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணி சண்டை போட்டு இருப்பான் கமான் யூஜி வந்து நார்மல் ஷார்ட் சர்வர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அவனோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் அதனால யூஜி சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த அட்டாக் எல்லாம் இந்த ஹிகுரமோ செலுத்தவே இல்ல இவன் இந்த பன்னெண்டு நாள்ல செமையா ட்ரெயின் ஆயிருப்பான் ஒரு கிரேட் ஒன் ஷார்ட் சர்வர் அளவுக்கு அவனோட ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ யூஜி ஆளையும் ரொம்ப நேரத்துக்கு சண்டை போட முடியல அப்பதான் ஹிகுரம் என்ன சொல்லுவானா கர்ஸ் எனர்ஜி இல்லாம என் கூட இது வரைக்கும் சண்டை போட்டு எல்லாருமே வீக்கா தான் இருந்திருக்காங்க ஆனா நீ எப்படி இல்ல உன்னோட பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பான் அப்பதான் யூஜிக்கு தெரிய வருது இந்த டொமைன் வந்து ஒரு கோர்ட் மாதிரி தான் சோ நம்ம மறுபடியும் ரீ அப்பீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரீ அப்பீல் பண்ணுவோம் பாருங்களா ரெண்டாவது தடவை மறுபடியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கோர்ட் நிப்பாங்க இந்த தடவை ஜட்மெண்ட் யூஜி பார்த்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நீ தான் ஷிபியோ எக்கச்சக்கமான மக்கள் சாவரத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு உன் கையால தான் கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் இதை கேட்டோட யூஜிக்கு அந்த ஷிபியோ இன்சிடென்ட் எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சு அவன் கையால நிறைய பேர் கொண்டு இருப்பாங்க அதாவது சுக்னா நிறைய பேர் கொண்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாமே அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் உடனே யூஜி சம வருத்த போடுவான் யூஜி என்ன சொல்லுவான் ஆமா அந்த தப்பை நான் தான் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிப்பா உடனே அந்த ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்பிரிட் இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணா நீ பண்ண தப்புக்காக உனக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிடும் ஆனா ஹிகுரமா இருப்பாங்க ஹிகுரம் கிட்ட அந்த ஆதாரம் இருக்கும் அதாவது எவிடென்ஸ் இருக்கும் அந்த எவிடென்ஸ் ஹிகுரமா படிச்சிருப்பான் அதுல என்ன போட்டுருக்கா யூஜி அந்த மக்கள் எல்லாம் கொள்ளல யூஜி உடம்புல இருந்த சுக்னா தான் யூஜியோட உடம்பு கண்ட்ரோல் எடுத்து அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கும் ஆனாலும் யூஜி நான் தான் அந்த தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அப்பதான் ஹிகுரமாக்கு புரிய வருது யூஜி நல்லவன் அவன் உடம்புல இருக்க ஒரு கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் நிறைய மக்களை கொண்டு இருந்தாலும் அதுக்கு அவன் பொறுப்பேத்து இந்த தண்டனை அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஹிகுராமாக்கு புரிய வருது பட் ஹிகுரம் என்ன பண்ணுவான் இந்த ஜட்
மெகிமி இந்த டொமின் யூஸ் பண்ணும்போது மெகிமியோட ஷேடோ கிரீச்சரோட பவர் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் மெகிமியோட கர்ஸ்ட் டெக்னிக் தான் அந்த ஷேடோ கிரீச்சர்ஸ் பட் மெகிமியோட டொமைன் வேற மெகிமியோட டொமைன் யூஸ் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி ஷேடோ வந்துரும் சோ மெகிமியால அவனோட க்ளோன் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஷேடோ வச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் ஆக முடியும் ஷேடோ யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த டொமைன்ல எக்கச்சக்கமான விஷயம் பண்ண முடியும் பட் மெகிமி இந்த இடத்துல அவனோட டொமைன் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம ஷேடோ கிரீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்றான் பட் இந்த டொமைன் குள்ள யூஸ் பண்ற ஷேடோ கிரீச்சர்ஸ் ஓட பவர் பயங்கரமா இன்கிரீஸ் ஆகும் ஏனா இந்த டொமைன் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டொமைன் தான அதனால சோ அவனோட பவர்ஸ் ஓட சீக்கி காமி ஸ்பான் பண்ணி அது யூஸ் பண்ணி ரெஜி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே சமயத்துல அவனோட க்ளோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெஜி பயங்கரமா அட்டாக் பண்றான் இதுல ரெஜி பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகும் பாருங்களா அப்பதான் ஃபைனலா ரெஜி ஒரு கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணுவான் ரெஜி என்ன பண்ணுவானா அங்க எக்கச்சக்கமான தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறோம் அவனோட கான்ட்ராக்ட் வச்சு ஏனா தண்ணி இருக்குறதால ஷேடோஸ் வந்து கவர் ஆயிடும் இல்லையா அதனால கொஞ்ச நேரம் தப்பிக்கலாம் அப்படி சொல்லி ரெஜி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிடுவான் அது மட்டும் இல்லாம மெகிமி இந்த இடத்து விட்டு நகர விட கூடாது அப்படி சொல்லி அவன் மெகிமியோட வெயிட்ட பயங்கரமா இன்கிரீஸ் பண்ணி விட்டுறோம் கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி அதனால மெகிமி இப்போ டன் கணக்குல வெயிட்டா இருப்பான் அதனால அவனால நவர முடியாதபடி ஆயிடும் இதே மாதிரி வெயிட்ல இருந்தானோ கொஞ்ச நேரத்துல மைக்கம் போட்டுறோம் அப்படி சொல்லி மெகிமிக்கு தெரியும் சோ மெகிமி என்ன பண்றானா அவனோட எலிஃபென்ட் சீக்கி காமி இருக்கும் இல்லையா அதை ஸ்பான் பண்றான் ஏனா ரெஜி ஸ்பான் பண்ண தண்ணி வந்து கீழ மட்டும் தான் இருக்கும் தரையில மட்டும் தான் இருக்கும் மேல தண்ணி எதுமே இருக்காது அதனால மெகிமி என்ன பண்றானா அந்த ஷேடோ யூஸ் பண்ணி அவனோட எலிஃபென்ட் சீக்கி காமி ஸ்பான் பண்றான் அது கரெக்ட்டா வந்து ரெஜி மேல விழுது இந்த எலிஃபென்ட் சீக்கி காமி உண்மையான எலிஃபென்ட் எவ்வளவு வெயிட் இருக்குமோ அவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் ஏனா இப்போ மெகிமியோட சீக்கி காமி பவரும் பயங்கரமா இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா அதனால இந்த மாதிரி அந்த எலிஃபென்ட் கடியில மாட்டினதால ரெஜியால நவுரவே முடியல அப்பதான் ரெஜி என்ன பண்றானா அந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு ஒரு கார ஸ்பான் பண்ணி அந்த இடத்துல எஸ்கேப் ஆயிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம அவன் இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய வீட்டை மெகிமி மேல தூக்கி போடுவான் அதே சமயத்துல இப்ப மெகிமியால நகர கூட முடியாது அந்த வீடு வந்து மெகிமி மேல விழுந்து அப்படினா மெகிமி இறந்துடுவான் சோ மெகிமி என்ன பண்றானா அவனோட ஷேடோ க்ளோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ரெஜியை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தரையில அவனோட ஷேடோ இருக்கும் இல்லையா அந்த ஷேடோ குள்ள பூந்து வேற இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் ஆயிடுறான் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த வீட்டுக்குள்ளதா இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே சம டயர்டா இருப்பாங்க அதனால அவங்களால எந்த ஒரு கர்ஸ் எனர்ஜியுமே யூஸ் பண்ண முடியாது சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபிசிக்கலா சண்டை போடலாம் அப்படி சொல்லி சண்டை போடுவாங்க பாருங்களா அப்ப கரெக்ட்டா மெகிமி அவனுக்கு கடைசியா அந்த கொஞ்ச பவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு சீக்கி காமி ஸ்பான் பண்ணி ரெஜி பயங்கரமா டேமேஜ் பண்ணிடுறான் இதுல இருந்து ரெஜியால ரீகவர் ஆக முடியாது ஏனா அவனோட பாதி பாடி அப்படி கம்ப்ளீட்டா டேமேஜ் ஆயிடும் உடனே ரெஜிக்கு புரிஞ்சிருதா அவன் இறக்க போறான் அப்படி சொல்லி சோ ரெஜி என்ன பண்ணுவானா கேம் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு அவனோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெகிமிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டுறான் அப்பதான் மெகிமி என்ன கேப்பானா அவனுக்கு கெஞ்சு குப்பத்தி என்ன தெரியும் அப்படி சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு ரெஜி என்ன சொல்லுவானா எனக்கு கெஞ்சு குப்பத்தி எல்லாம் அவ்வளவு தெரியாது நான் அவன் கூட ஒன்னும் க்ளோஸ் இல்ல அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு ரெஜி அதே இடத்துல இறந்து போறான் இப்ப மெகிமிக்கு மொத்தம் நாற்பத்தோரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நாற்பத்தோரு பாயிண்ட்ஸையும் அவன் ரெஜி கிட்ட இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் ரெஜி கொண்டதுக்காக கிடைச்சிருக்கும் இதே நேரத்துல அந்த ஏரியா என்ன இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்டீங்க அயோரி இருப்பான் இல்லையா அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருப்பான் அவன் போயிட்டு டெக்காபா கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் அதாவது இந்த பூமிக்கு இந்த கமிட்டி இருப்பான் இல்லையா அவன் கூட இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு தான் இருப்பான் இந்த அயோரி என்ன பண்ணுவானா எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இந்த பூமிக்கு ஓகே ஸ்டா யூஸ் பண்ணுவான் பட் ஒண்ணுமே பண்ணாது அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது அதாவது ரெஜி இறந்துட்டான் அப்படி சொல்லி மெசேஜ் வருது சோ அவன் டக்காபா கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நான் இந்த இடத்து விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி போவோம் பாருங்களா அப்ப டக்காபா ஒரு காமெடி பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் அதெல்லாம் கண்டுக்காம அயோரி அந்த இடத்து விட்டு கிளம்பிடுவான் இந்த டக்காபா இருப்பான் இல்லையா அதாவது பூமிக்கோ டக்காபா இவனோட உண்மையான பவர் என்னன்னா ஜோக் தான் அவன் ஜோக் பண்ணும்போது மக்கள் சிரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஜோக் உண்மையாவே நடந்துரும் ஆனா இது வரைக்கும் அவன் சொன்ன ஜோக்கு யாருமே சிரிச்சது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம இந்த பவர் யூஸ் பண்ணி அவனால கோஜோ கூட கவுண்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் டக்காபாவோட பவர் அண்ட் இப்ப மெகிமி சுத்தமா ஸ்ட்ரென்தே இருக்காது அதனால ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் அதே இடத்துல மைக்க போட்டு விழுந்துருவோம் அப்பதான் ரெமி இருப்பா இல்லையா ரெமி அட்டாக் பண்றதுக்காக மெகிமியோட சீக்கி காமி ஒன்னு வரும் அப்ப யாரும் மெகிமி கிட்ட அட்டாக் பண்ணாத மெகிமி நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே ரெமி அட்டாக் பண்ண போன சீக்கி காமி அந்த இடத்தோட காணாம போயிடும் அண்ட் மெகிமி கீழே விழுந்து கிடப்பா இல்லையா மெகிமி ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அந்த ஏஞ்சல் அப்படிங்கிற பொண்ணு வருவா சோ இவ்வளவுதான் எல்லாருமே
இல்ல ரீகா யூஸ் பண்ண மாட்டான் அது மட்டும் இல்லாம அவனோட ரிவர்ஸ் கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா அந்த பவர் அவனுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா மத்தவங்க எல்லாம் உஷாராயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரீகா அண்ட் அவனோட ஹீலிங் டெக்னிக் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டான் வெறும் அவன் நார்மலா பிசிக்கலா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் பட் அந்த காக்ரோச் ஸ்பிரிட் கிட்ட இருக்க ஸ்வாட் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அது யூஸ் பண்ணி அது யூட்டாவை கட் பண்ணிடுது உடனே யூட்டாவோட வெட்டு காலத்துல இருந்து எக்கச்சக்கமான காக்ரோச் வெளியோரும் இதுல யூட்டா ஒரு செகண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் பாருங்களா அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி அந்த காக்ரோச் யூட்டாவோட செஸ்ட்லயே வெட்டிடும் இதுல யூட்டா பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடும் உடனே அந்த காக்ரோச் என்ன பண்ணுவா யூட்டாவை சாப்பிடலாம் வரும் பட் யூட்டா ஃபைனலா அவனோட ரிவர்ஸ் கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அவனோட பாடி ஹீல் பண்ணி அந்த காக்ரோச்சோட வாய கடிச்சு அது அப்படி துண்டு துண்டா பிச்சு போட்டுருவான் இப்படிதான் யூட்டா அந்த காக்ரோச் மான்ஸ்டர் கொள்ளுவான் இதை மிச்சம் ரெண்டு பேர் பாத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதுல ஒரு பிளேயர் ஆன இந்த டக்கோ கவர்பா இவளோட பவர் என்னன்னா இவ எப்பயுமே பறந்துகிட்டே இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இவளால டிசபியர் ஆக முடியும் அண்ட் அட்டாக் வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பவர் இருக்கு இவ பவர் வந்து ஸ்கை ரிலேட் பண்ணுது சோ அவ யூட்டா கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவா அப்படினா நீ ரிவர்ஸ் கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்றது எனக்கு தெரியும் அப்படினு சொல்லி அவ அந்த இடத்து விட்டு மறைஞ்சு போடுவா சோ இப்போ யூட்டா உஷார் ஆயிடுவா அப்பதான் யூட்டா மீட் பண்றதுக்கு ரியூ அப்படிங்கற வருவான் இந்த ரியூ யூட்டா கிட்ட என்ன சொல்லுவா அப்படினா நான் இது வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பேர் கூட சண்டை போட்டுருக்கேன் ஆனா யாருமே என்ன சட்டிஸ்ஃபை பண்ணது இல்ல நீ ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் ஃபைட்டர் னு எனக்கு தெரியும் வா கூட சண்டை போடு அப்படினு சொல்லி அவ யூட்டா கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்களா அப்பதான் ரியூ அவனோட பவரை காமிப்பான் இந்த ரியூவோட பவர் என்னன்னா அவனால எக்ஸ்ப்ளோஷன் பீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண முடியும் அது யாருமே இல்ல அது பட்டுச்சு அப்படினா அது பயங்கரமா வெடிக்கும் அந்த பவர் யூஸ் பண்ணி அவ யூட்டா அட்டாக் பண்றான் பட் யூட்டா என்ன பண்றானோ அசால்ட்டா அதை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுறான் இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சம இன்ட்ரஸ்டிங்கா சண்டை போட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு யார் வருவானா இந்த டக்கா பார் பாலியா அதாவது மறைஞ்சு மறைஞ்சு சண்டை போடுவா இல்லையா அவ அந்த இடத்துக்கு வருவா அவள பார்த்தானே இந்த ரியூ சமகாண்டா ஐடுவா இந்த ரியூ என்ன சொல்லுவானா இது எனக்கு அவனுக்கு நடக்குற சண்டை யாருமே உள்ள வர கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு அவ அந்த டக்கா பாவ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான் பட் அவ ஈஸியா ரியூவோட பிளாஸ்ட் வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுருவா இப்போ இந்த மூணு பேருமே சண்டை போட்டு இருக்காங்க மூணு பேருக்குமே ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க பிடிக்காது சோ யாருமே டீம் கிடையாது ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஒருத்தங்க டிஃபீட் பண்ணு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா ரெண்டு பேரும் வந்தானே யூட்டா என்ன பண்றானா ரீகாவோட ஹெல்ப் கேக்குறான் சோ அவன் ரீகா ஸ்பான் பண்ணி ரீகாவோட பவர் யூஸ் பண்ணி டக்கா பாவ அட்டாக் பண்றான் பாருங்களா அப்படி அட்டாக் பண்ண போகும்போது யூட்டா கர்ஸ்ட் ஸ்பீச் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவா அதாவது இமுமாக யூஸ் பண்ணுவா இல்லையா அதே மாதிரியான கர்ஸ்ட் ஸ்பீச் டெக்னிக் தான் இவன் என்ன சொல்லுவானா டக்கா பாவ அந்த இடத்துல நகராதான்னு சொல்லுவா அதே மாதிரி டக்கா பாவால நகர முடியாது இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி யூட்டா அண்ட் ரீகா ரெண்டு பேருமே அந்த டக்கா பாவ போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிடுறாங்க அதே சமயத்துல அவன் இதுக்கு முன்னாடி த்ரூ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் கொண்டு இருப்பான் இல்லையா அவனோட பவரையும் இந்த டக்கா பாக அகேன்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவான் அப்பதான் டக்கா பாக்கு தெரிய வருது யூட்டாவோட பவர் காப்பி பண்றது அப்படினு சொல்லி சோ யூட்டா எக்கச்சக்கமான கர்ஸ்ட் டெக்னிக் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சிருப்பான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க அப்பதான் என் டக்கா பாவ என்ன சொல்லுவானா நான் டாவ செய்த ஒருத்தி அப்படினு சொல்லுவான் இந்த டாவ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் அந்த குரூப் செய்த ஒருத்தி தான் இவன் இந்த மாதிரி அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது யூட்டா வந்து அவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான் அந்த ரீகா இருப்பா இல்லையா ரீகா யார் கூட சண்டை போட போறானா ரியூ இருப்பா இல்லையா அவன் கூட சண்டை போட போறான் இந்த மாதிரி அவங்க சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும்போது ஃபைனல் எல்லாரும் என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா நம்மளோட டொமைன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி ரீகா டக்கா பாட் ரியூ மூணு பேருமே அவங்களோட டொமைன் அட்ட டைம்ல யூஸ் பண்றாங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மூணு பேர் சேம் டைமா டொமைன் யூஸ் பண்றது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருப்போம் இல்லையா ரெண்டு பேரும் டொமைன் யூஸ் பண்ணும்போது யாரோட டொமைன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அவங்களோட டொமைன் மத்தவங்களோட டொமைனை பிரேக் பண்ணிடும் பட் இப்ப மூணு பேர் டொமைன் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அதனால அந்த இடமே பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்பதான் இவங்க மூணு பேருக்கு நடுவுல யார் வருவானா அந்த காக்ரோஜ் ஸ்பிரிட் இருப்பான் இல்லையா அவனும் உள்ள வருவான் அவன் இறந்துருக்க மாட்டான் அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருப்பான் அவனும் அந்த மூணு டொமைன் குள்ள வந்துருவான் இந்த மாதிரி நாலு பேர் மூணு டொமைன் குள்ள இருந்ததால எந்த ஒரு டொமைனாலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது அந்த இடமே அப்படியே பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுது இந்த மூணு பேரும் டொமைனும் அதே இடத்துல உடஞ்சு போகுது சோ மறுபடியும் எல்லாருமே என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா நம்ம நம்மளோட கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் சண்டை போடணும் அப்படி சொல்லி எல்லாம் சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க அப்பதான் இந்த காக்ரோஜ் இருக்கும் இல்லையா அதை என்ன பண்ணுவோம்னா டக்காவோட கை அப்படியே பிச்சு எடுத்துரும் ஏன்னா இந்த சண்டையில வந்து யாருமே டீம் கிடையாது ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க கொள்ள தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதனால இது அந்த டக்காவோட கை அப்படியே பிச்சு எடுத்துரும் இதை பார்த்தோம்னா ரியூ சமகாண்டா ஆயிடுவான் ரியூ என்ன சொல்லுவானா இது என்னோட சண்டை நானும் யூட்டா மட்டும் தான் இந்த இ
மட்டும் என்ன <laughs> சண்டைக்கு <laughs> ஒரு <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> 
இல்லையா அது இது வரைக்கும் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க சோ பாண்டாவோட சிஸ்டருக்கு ஒரு ஒரு ட்ரைசரா டாப்ஸ் அது ஆக்டிவேட் பண்ண போறங்களா உடனே பாண்டா ஒரு வித்தியாசமான ஃபார்ம் அட்டைன் பண்ணுவான் அந்த ஃபார்ம்ல பாண்டா சம பவர்ஃபுல்லா இருப்பான் பாண்டா என்ன சொல்லுவானா என்னோட அக்கா எப்பவுமே என்னோட உடம்பு விட்டு வெளியே வர மாட்டா அப்படி வெளியே வந்தா அப்படினா அவளை பார்த்தவங்கள உயிரோட விட மாட்டா அப்படினு சொல்லி அவன் போய் கஷிமோ அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பாருங்களா அப்பதான் கஷிமோ அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவான் இந்த கஷிமோ இருக்கான் இல்லையா இவன் என்ன பண்ணுவானா இவனோட கர்ஸ் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவான் இவனோட கர்ஸ் எனர்ஜியை பாசிட்டிவா நெகட்டிவா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இவனோட உடம்புல நெகட்டிவ் கர்ஸ் எனர்ஜி வெச்சுப்பான் அப்படி வைக்கிறது மூலமா ஆப்போனென்ட்டோட கர்ஸ் எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா அது இப்பவே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் சோ ஆப்போனென்ட் கஷிமோ தொட்டாலே போதோ அவங்களோட உடம்புல எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆன மாதிரி சம எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்படிதான் கஷிமோ அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி அவனோட உடம்புல யூஸ் பண்ணுவான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அவன் பாண்டா பயங்கரமா அடிச்சிருவான் பாண்டாவோட சிஸ்டர் கோர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ரைசராடாப்ஸ் அதுவும் அதே இடத்துல டிஃபீட் ஆயிடும் சோ இப்ப பாண்டாவோட கொரிலா கோர் அண்ட் ட்ரைசராடாப்ஸ் கோர் ரெண்டு கோர்மே போயிடுச்சு இப்ப பாண்டாவோட ரலம்ல என்ன ஆகும்னா பாண்டா அண்ட் பாண்டாவோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அவங்களோட கதையை காமிப்பாங்க பாண்டாவோட உடம்புல வந்து மூணு கோர் இருக்கும் இல்லையா அது ரெண்டுமே பாண்டாவோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி தான் காமிப்பாங்க பாண்டாவோட பிரதரான கொரிலா அண்ட் பாண்டாவோட சிஸ்டர் அண்ட் ட்ரைசராடாப்ஸ் இவங்க ஒரு வில்லேஜ்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்ப பாண்டா வந்து சம இன்னசென்ட்டா இருப்பான் அந்த வில்லேஜ்ல பாண்டா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானோ ஒரு பால் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பான் அப்பதான் அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க பசங்க வந்து பாண்டா கிட்ட இந்த பால் தண்ணியில தூக்கி போடு அப்படி சொல்லுவாங்க இவனும் விளையாட்டு தூக்கி போடுவான் பார்த்தா அந்த தண்ணி அந்த பால் அடிச்சிட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி தான் அந்த வில்லேஜ்ல இருக்க பசங்க எல்லாம் பாண்டாவை புள்ளி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் கொரிலா இருப்பான் இல்லையா அவன் வந்து பாண்டாக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டான் அவன் பாண்டாவோட அண்ணனா இருந்தாலும் பாண்டாக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான் அப்பதான் ட்ரைசராடாப்ஸ் அதாவது பாண்டாவோட அக்கா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பாண்டாவை சமாதானப்படுத்துவாங்க ஏன்னா பாண்டா பயங்கரமா பால் போனதுக்காக அழுதுகிட்டு இருப்பான் அன்னைக்கு நைட் என்ன ஆகும் ட்ரைசராடாப்ஸ் வந்து கொரிலா கிட்ட பாண்டாவனோட பிரதர் நீ தான் அவனை பாத்துக்கணும் அவன் மேல அவ்வளவு பாசமா இருக்கான் எப்பவுமே ஒன்னு ஒரு ஹீரோவா பாக்குறான் நீ தான் அவனுக்கு எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாமே கொரிலாக்கு சொல்லி புரிய வைப்பாங்க அப்பதான் கொரிலாக்கு புரிய வரும் பாண்டா அவன் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அன்னை நைட் கொரிலா என்ன டிசைட் பண்றான் நாளைக்கு ஒரு பால் வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றான் ஆனா திடீர்னு பாண்டாவோட அப்பா வந்து கொரிலா அண்ட் ட்ரைசராடாப்ஸ் ரெண்டு பேருமே அவங்களோட வீட்டுல இருந்து தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க குரிலாக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அப்பதான் பாண்டாவோட அப்பா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் இதை பண்றது பாண்டாவோட நல்லதுக்காக தான் நீங்க ரெண்டு பேர் போனாதான் பாண்டா உயிரோட இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி போகும்போது பாண்டா பயங்கரமா அழுவான் அது மட்டும் இல்லாம கொரிலா அண்ட் ட்ரைசராடாப்ஸ் ரெண்டு பேருமே பாண்டா வீட்டு போறது நினைச்சு பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க இப்ப ரியல் லைஃப்ல என்ன அப்படி சொல்லிக்கிறீங்கன்னா பாண்டாவோட ரெண்டு கோரிமே அவனோட உடம்பு விட்டு போயிருக்கும் இப்ப பாண்டா மட்டும் தான் இருக்கான் பாண்டாவோட கொரிலா கோர் அண்ட் ட்ரைசராடாப்ஸ் கோர் ரெண்டுமே இல்ல அதை ரசம்பிள் பண்ற மாதிரி தான் ரலம்ல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் இப்ப பாண்டாவோட தலை மட்டும் தான் இருக்கும் கஷிமோ இருக்கும் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவான் பாண்டாவோட தலை எடுத்து சுக்கலாம் எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்பவும் பாண்டா சொல்ல மாட்டான் உடனே கஷிமோ என்ன சொல்லுவான் நான் அவனை கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுவான் பாருங்களா அப்பதான் திடீர்னு அந்த இடத்துக்கு ஹராக்கி வந்து விழுவான் ஹராக்கி சம பவர்ஃபுல்லா இருப்பான் ஹராக்கி ஒரு உடம்பு சுத்தி அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி வந்து ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஹராக்கி அந்த இடத்துக்கு வந்தோன்னே ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான மியூசிக் பிளே ஆகும் அவன் வந்தோன்னு கஷிமோ ஒரே அடி தான் அடிப்பான் கஷிமோ எங்கேயோ பறந்து போய் விழுவான் உடனே கஷிமோக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஹராக்கி ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லி கஷிமோ என்ன பண்ணுவோம் அவனோட எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் யூஸ் பண்ணி ஹராக்கி அட்டாக் பண்ணுவான் பட் ஹராக்கி ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா இந்த ஹராக்கி அடிப்பா பாருங்களா கஷிமோ ஒரு ஒரு அடியும் கஷிமோக்கு பயங்கரமா விழுந்துகிட்டு இருக்கும் ஃபைனலா கஷிமோ என்ன பண்றோம்னா அவனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி ஹக்காரியோட கையே வெட்டிடுறான் பட் ஹக்காரியோட கை மறுபடியும் ரீஜென்ரேட் ஆயிடும் அப்பதான் கஷிமோக்கு தெரிய வருது ஹக்காரியால ரிவர்ஸ் கஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அதே சமயத்துல கஷிமோ என்னதான் டேமேஜ் பண்ணாலும் அதெல்லாமே டக்கு டக்குன்னு ஹக்காரிக்கு ரீஜென்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும் இது எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஹக்காரி சார்லஸ் கூட அவனோட டொமைன்ல ஒரு கேம் விளாண்டான் இல்லையா அதுல அவனுக்கு ஜாக் பாட் கிடைச்சிருக்கும்ல அப்படி அந்த கேம்ல ஹக்காரிக்கு ஜாக் பாட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அவன் நாலு நிமிஷத்துக்கு ஓபியா இருப்பான் அதாவது நாலு நிமிஷத்துக்கு அவனை யாராலையுமே கொள்ள முடியாது அவனோட ரிவர்ஸ் கர்ஸ் டெக்னிக்கோட பவர் அதிகமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி பவர் அதிகமா இருக்கும் சொல்ல போன அப்படின்னா நாலு நிமிஷம் பதினோரு செகண்டுக்கு அவன் இன்வின்சிபிள் அவனை யாராலையுமே கொள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் அட்டைன் பண்
ஸ்டோரி காமிப்பாங்க நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கசிமோ ஒரு வயசானவனா இருப்பான் அப்ப அந்த இடத்துல கெஞ்சகு இருப்பான் கெஞ்சகு ஒரு உடம்புல இருப்பான் அதாவது அந்த பிரெயின் கிரீச்சர் இருக்கும் இல்லையா அது ஒரு உடம்ப கண்ட்ரோல் எடுத்து அதுவும் அங்கதான் இருக்கும் அப்ப கசிமோ வந்து கெஞ்சகு கிட்ட என்ன கேப்பானா யாரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான கேஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேப்பான் ஏன்னா இந்த கசிமோ இருப்பான் இல்லையா இவனுக்கு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான கேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனா இந்த கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்லுவோம் சுக்குனா தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்டான கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே கசிமோ என்ன சொல்லுவோம் அது ஆறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப யாருன்னு சொல்லு அப்படின்னு கேப்பா பாருங்களா அது கெஞ்சக்கு என்ன சொல்லுவோம் இது வரைக்கும் சுக்குனா மாதிரி ஸ்ட்ராங்கஸ்டான கேஸ் நான் பார்த்தது இல்ல சோ இப்பவும் சுக்குனா தான் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே கசிமோ என்ன சொல்லுவோம் அப்ப அவங்க கூட சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் சோ இதோட கசிமோட பிளாஷ்பேக் முடியும் சோ கசிமோ அவன் ஸ்ட்ராங் ப்ரூவ் பண்றதுக்காக சுக்குனாவை பீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடி இருக்கா சுக்குனாவ இப்ப கசிமோ அந்த அக்காரி ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப கசிமோ என்ன பண்ணுவான் அக்காரியோட மூஞ்சு முகரை எல்லாம் பேத்துருவான் ஈவன் அவனோட பிரெயின் கூட டேமேஜ் பண்ணிடுவான் பட் அக்காரியோட அந்த ரிவர்ஸ் கேஸ் டெக்னிக் அவனை எப்படி இன்ஸ்டன்டா ஹீல் பண்ணிடும் கசிமோ என்ன நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பா அப்படின்னா பிரெயினை டேமேஜ் பண்ணா அவங்க ரீஜெனரேட் ஆகுது ரொம்ப நேரம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பான் பட் அக்காரியோட ரீஜன் அது வேற லெவல்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்காங்க கசிமோவால அக்காரி அகேன்ஸ்டா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல கசிமோ என்னென்ன டெக்னிக்கோ யூஸ் பண்ணுவான் பட் அக்காரி அவனால டச் கூட பண்ண முடியாது இதே மாதிரி நாலு நிமிஷம் முடிஞ்சிரும் பாருங்களேன் கரெக்டா கசிமோக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த டைம் நம்ம அட்டாக் பண்ணோம்னா அவனோட ஜாக் பாட் கரெக்டா முடிஞ்சிரும் அவன் இறந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லி கசிமோ கரெக்டா டைம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அக்காரி அட்டாக் பண்ணிடுவான் அதே மாதிரி அக்காரியோட ஜாக் பாட் முடியும் போது கசிமோட அட்டாக் அக்காரியோட உடம்பு அப்படியே பெனட்ரேட் பண்ணிட்டு வந்துடும் இப்ப அக்காரியோட ஜாக் பாட் முடிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதனால அக்காரி அப்படியே சாகர நிலைமைக்கு போயிடுவோம் அப்பதான் ஃபைனல் அக்காரி என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் அவனோட டொமைன் ஆக்டிவேட் பண்ணுவான் அண்ட் எல்லாருமே தெரியும் இல்லையா போன தடவை அக்காரியோட டொமைன் ரூல்ஸ் சொல்லிருப்பாங்க அக்காரி அவனோட டொமைன் குள்ள சாக மாட்டான் அவனுக்கு அந்த ப்ராபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரியான கோல்டன் டோர்ஸ் பானானா மட்டும்தான் அவன் சாவதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் அவன் டொமைன் குள்ள இருக்கும் போதும் இல்ல அந்த விஷுவல் கேம் விளையாடும் போதும் அவன் சாவே மாட்டான் அண்ட் அதே மாதிரி மறுபடியும் அந்த டொமைன்ல கேம் ஆரம்பிக்குது பாருங்களா இந்த தடவை அக்காரி என்ன பண்ணுவானா எந்த ஒரு ஐட்டம் யூஸ் பண்ண மாட்டான் ஏன்னா அவன் கோல்டன் டோர் ஸ்பான் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவன் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவனுக்கு டேமேஜ் ஏற்பட்டு இருக்குது பயங்கரமான டேமேஜ் அவனோட வயிற்றுல பாதி பார்ட் இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு டேமேஜா இருக்கும் சோ அக்காரி என்ன பண்றான் டேரக்டா போயிட்டு கேம் விளையாடுறான் அதே மாதிரி கெஸ்ட் பண்றான் கரெக்டா அது நடந்துருது மறுபடியும் ஒரு ஜாக் பாட்டு வின் பண்ணிடுறான் ஏன்னா அக்காரி கடந்த ரெண்டு தினமும் இந்த கேம்ல ஜாக் பாட் அடிச்சிருப்பான் அதனால அவனோட ப்ராபிலிட்டி பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் சோ இந்த கேம்ல வின் பண்ணிடுறான் மறுபடியும் அக்காரிக்கு ஜாக் பாட் அடிச்சிருது அவனோட ரீஜெனரேஷன் எபிலிட்டி அவனோட இன்வின்சிபிள் மோடுக்கே போயிடுறான் இந்த மாதிரி அக்காரி மறுபடியும் ரீஜெனரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவனோட டொமைன் டிசேபிள் பண்றான் பாருங்களா ரெண்டு பேருமே கடலுக்கு மேல இருப்பாங்க அக்காரியோட டொமைன் டிசேபிள் ஆனோனா ரெண்டு பேருமே கீழே விழுறாங்க அப்ப கஷ்டமோ இருப்பாங்க இல்லையா இவன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தானே இவன் கண்டிப்பா தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா அப்படின்னா இவனோட கேஸ் எனர்ஜி அவனை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும் சோ கஷ்டமோ என்ன பண்றான் அவனோட கேஸ் எனர்ஜி அப்படியே சப்ரஸ் பண்ணிடுறான் சப்ரஸ் பண்ணிட்டு அவன் கடல்ல விழுந்துருவான் பாருங்களா உடனே அக்காரி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கேஸ் ஸ்பிரிட் அந்த இடத்துக்கு வரும் அதை யூஸ் பண்ணி தண்ணியில விழாம அவன் பறந்து போயிட்டு இருப்பான் உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணியில இருந்து புகையா வரும் அக்காரி அதை தெரியாதனமா ஸ்மெல் பண்ணிடுவான் உடனே அக்காரி மயக்க போட்டு அவன் தண்ணியில விழுந்துடுறான் இதே தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தண்ணியில விழுந்தான் இல்லையா கஷ்டமோ அப்ப அவன் அவனோட பவர் கம்மியா யூஸ் பண்ணி இந்த சி வாட்டர்ல எலக்ட்ரோலிசிஸ் மூலியமா குளோரின் கேஸ் ஜெனரேட் பண்ண வச்சிருப்பான் அந்த குளோரின் கேஸ் தான் அக்காரி ஸ்மெல் பண்ணிருப்பான் அவன் மயக்க போட்டு கீழே விழுந்துருப்பான் இது வந்து பாய்சனஸ் இல்லையா அதனால அக்காரி பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுறான் கஷ்டமோ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி அக்காரியை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அக்காரி கிட்ட போவாங்க பட் அக்காரியோட ரிவர்ஸ் கஸ்ட் டெக்னிக் அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்படும் அவனோட உடம்புல இருந்து பாய்சன் அப்படியே மூக்கொலே வெளியே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உடனே அக்காரி மறுபடியும் கான்சியஸ் வந்துடுறான் அப்பதான் கஷ்டமோக்கு தெரிய வருது இவன பாய்சனாலையும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் கஸ்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்றவங்களோட பிரெயின் பாய்சன் வச்சு டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களோட ரிவர்ஸ் கஸ்ட் டெக்னிக் ரொம்ப லேட்டா வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கஷ்டமோ நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பான் பட் அக்காரியோட விஷயத்துல எல்லாமே அப்படி உள்ளாவா நடக்கும் உடனே கஷ்டமோக்கு தெரிஞ்சிருது இவன் நம்மளால டிஃபீட் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு எதாவது ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம அவனை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட ஃபுல் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் யூஸ் பண்ணி அக்காரி அட்டாக் பண்ண வருவா பாருங்களா அக்காரிக்கும் இன்னும் நாலு செகண்ட் தான் ஜாக் பாட் இருக்கும்
ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
அந்த இடத்துல இருந்து காத்து அப்படி ரெண்டா ஸ்பிட் ஆகி அந்த இடத்துல ஒரு பயங்கர எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏற்படும் மாக்கி இதை பார்த்து சமாஷாக ஆயிடுவாங்க நான் இத்தனை நாள் இந்த கத்தியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் பட் என்னால அதை பண்ண முடியல எப்படி அதை அவர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி மாக்கி சம கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க உடனே இந்த டைடு வருவார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஸ்வாடு யூஸ் பண்ணி நோயை ஒரு வெட்டு வெட்டுவார் பாருங்களா நோயோட உடம்பு அப்படியே ரெண்டு துண்டா போயிடும் இதெல்லாம் பார்த்து மாக்கி சமாஷாக ஆயிடுவாங்க எப்படி ஒரு இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மாக்கி அவர்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா எப்படி நீங்க இதை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு இந்த டைடு என்ன சொல்லுவார்னா நீ பாக்காததை நான் பாக்குறேன் என்னால பாக்க முடிஞ்சது உன்னால பாக்க முடிஞ்சு நீயும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ராங்கான வெப்பனை யூஸ் பண்றோமா அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல யார் அந்த வெப்பனை யூஸ் பண்றா அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு அவர் மாக்கி கிட்ட சொல்லுவாரு அப்பதான் மாக்கிக்கு புரிய வருது அவங்களுக்கும் டோஜிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டோஜி இருக்கா இல்லையா இந்த டோஜி வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் கிட்ட பயங்கரமா ட்ரைனிங் எடுத்து அவனோட ஸ்கில் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருப்பான் பட் மாக்கி அப்படி கிடையாது மாக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட ஓன் ட்ரைனிங் மூலியமா தான் எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால அவங்க எக்கச்சக்கமான விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிய வரும் ஏன்னா டோஜி கிட்ட எந்த ஒரு வெப்பனை கொடுத்தாலும் அவன் சமையல் சண்டை போடக்கூடிய ஒரு ஆளு பட் மாக்கி அப்படி கிடையாது இந்த மாதிரி மாக்கி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்பதான் மியோ அப்படிங்கிற அங்க ஒரு சும்மா ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அவன் மாக்கியோ ஒரு மேட்ச் கூப்பிடுவான் மாக்கியோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க உடனே அந்த மியோ ஒரு சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணி மாக்கி கூட ஒரு சண்டை போடுறான் அதாவது ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்லிங் மாதிரி போடுறான் அண்ட் அந்த டொமைனுக்கு வெளியே நவையா இருப்பான் இல்லையா அவன் ஹீல் ஆயிடுறான் அவனோட பாடி வந்து மறுபடியும் ஹீல் ஆயிடுது நவையா கூட அந்த சாமுராய் அண்ட் காமோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் டொமைனுக்குள்ள மாக்கி இந்த மியோ கூட சும்மா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த மியோ அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுவானா மாக்கி அசால்ட்டா டிஃபீட் பண்ணிடுறான் ஏன்னா மாக்கி போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவரால பாக்க முடியாது என்னால இது பாக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் இந்த மியோ என்ன சொல்லுவானா நீ எதை போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்க உன்ன பார்த்தா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெரியுது நீ என்ன ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணலாம் நீ என்ன குழப்பத்தில் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு மாக்கி என்ன சொல்லுவாங்க அவரால பாக்க முடியாது என்னால என் பாக்க முடியல அவர் எதை பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி கத்துக் கொடுக்க எனக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர் இல்ல அப்படி மட்டும் எனக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர் இருந்தாங்க அப்படின்னா என்னால நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும் அதுதான் என்னோட பெரிய மிஸ்டேக் இத்தனை வருஷமா நான் டீச்சர் இல்லாமதான் என்னோட ஃபுல் பவர் ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி மாக்கி சொல்லுவார் பாருங்களேன் உடனே மியோ என்ன சொல்லுவாரா நான் எனக்கு தெரிஞ்சது உனக்கு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மியோ மாக்கிக்கு சுமோ கத்துக் கொடுப்பாரு சுமோ மூலியமா எப்படி ஆப்பனன் கூட சண்டை போடணும் எப்படி அவங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு இந்த மியோ என்ன சொல்லுவார்னா லைட் நீ ஸ்மெல் பண்ணணும் உன்னை சுத்தி இருக்க காத்த பாக்கணும் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்டா பாரு அப்படி பார்த்து நீ சண்டை போடும் போதுதான் உன்னால சுதந்திரமா சண்டை போட முடியும் அப்படிங்கிற சொல்லி அவர் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு அண்ட் மாக்கியோ அந்த ட்ரைனிங் மணி கணக்கா எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த டொமைன்ல ட்ரைனிங் இருக்கிறது மணி கணக்கா ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பட் டொமைனுக்கு வெளியே கொஞ்ச நிமிஷம் தான் ஓடி இருக்கும் ஏன்னா இந்த டொமைன் வந்து ஹைப்பர் பாலிக் டைம் சேம் ஆட்டோம் இதுல டைம் வந்து சம ஃபாஸ்டா ஓடும் அண்ட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மணி நேரம் ட்ரைனிங் அப்புறமா மாக்கி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மியோவை டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க டிஃபீட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த டொமைன் விட்டு வெளியே வராங்க பாருங்களா அப்ப அவங்க இந்த உலகத்தே வித்தியாசமா பாப்பாங்க உடனே இந்த மியோ என்ன சொல்லுவாரா இப்போ ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆயிட்டா அப்படிங்கிற சொல்லுவாரு அப்ப காம வருவாங்க இல்லையா காம இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து என்ன கேப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல நாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப மாக்கி இருக்காங்க இல்லையா மாக்கி மட்டும் தனியா போயிட்டு இந்த நோயா கூட சண்டை போட போறாங்க அந்த டைம் நோயா என்ன பண்ணுவோம்னா மாக்கி அப்படியே வானத்தில் தூக்கி அடிச்சிருவான் அப்ப அப்படியே மாக்கி கீழே விழுந்துட்டு இருப்பாங்க நோயா இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி மாக்கி அட்டாக் பண்ணலாம்னு போவா அப்ப மாக்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களை சுத்தி இருக்கிற ஹேர யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு பிளாட்ஃபார்மா வச்சு டாட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க சுத்தி இருக்கிற காத்து லைட் இதெல்லாம் ஒரு பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இப்ப பாப்பாங்க அவங்க சுத்தி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்ப சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க சோ அவங்க மிட் ஏர்லயே நோயோட அட்டாக் அப்படியே டாட் பண்ணுவாங்க இத பார்த்து நோயோட ஷாக் ஆயிடுவா எப்படி அவ கீழே விழுந்துட்டு போது என்னோட அட்டாக் டாட் பண்ணா இது சாத்தியமே இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி நோயா சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்ப இந்த மியோ அப்படிங்கற சும்மா ஒரு சில இருந்து என்ன பண்ணுவானா நனோயோ ஒரு முட்டு முட்டுவான் நனோயோ பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுவான் ஏனா இவனோட பவர் வந்து அவனோட தலை தான் அவனோட தலை சம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் உடனே இந்த சாமரா இருப்பார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட கத்தி வச்சு ஒரு வெட்டு வெட்டுவாரு நோயோ பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடுவான் அண்ட் ஃபைனலா மாக்கி வந்து ஒரு அடி அடி பாங்க பாருங்கள நோயோ அதே இடத்துல டிஃபீட் ஆயிடுவான் இப்
ஏமாத்திரியா 
பாக்குறாங்களா அது கெஞ்சோக்கு என்ன சொல்றானா இல்ல இது உண்மை அப்படி சொல்லி அவர் சில கர்ஸ் டெக்னிக்லாம் பண்ணி காமிப்பா இந்த மாதிரி பண்ணனும் யுஎஸ் பிரசிடென்ட்டை நம்பிடுவாரு அவர் கெஞ்சோக்கு சொன்னது அக்செப்ட் பண்ணுவாரு அவர் என்ன சொல்றாருனா மத்த कंट्रीஸ்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆயிட்டு வருது நம்ம சீக்கிரமா ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளோட कंट्री எப்பவுமே சூப்பர் பவரா இருந்துகிட்டு இருக்கும் மத்த कंट्री கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எப்பவுமே நம்ம சூப்பீரியரா தான் இருக்கணும் அதனால அந்த கர்ஸ் எனர்ஜி எப்படியாவது நம்ம யூஸபிள் எனர்ஜி மாத்தணும் அதுக்காக ஜப்பான்ல இருக்க சாஃப்ட்வேர் புடிச்சிட்டு வரலாம் அவங்களை புடிச்சிட்டு அவங்க மேல ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க ப்ரொ듀ஸ் பண்ற அந்த கர்ஸ் எனர்ஜி நம்ம மாத்தலாம் அப்படி சொல்லி அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட்டே சொல்லுவாரு உடனே அந்த மீட்டிங்ல இருந்தவங்க என்ன சொல்லுவானா அப்படி உடனே எல்லாம் போய் ஜப்பான்ல இருக்க மக்களை பிடிக்க முடியாது அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் நம்மள கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க பாருங்களா அது கெஞ்சக்கு என்ன சொல்லுவானா ஜப்பான் வந்து இப்ப பழைய ஜப்பான் இல்ல அது நிறையவே மாறிடுச்சு அப்படி மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க உடனே அந்த இடத்துக்கு யுஎஸ் மிலிட்டரி ஜெனரல் வருவாரு அவர் வந்து என்ன சொல்வாருனா இந்த சார்சர் எல்லாம் என்ன அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அதுக்காக நம்ம அவ்வளவு செலவு பண்ணுமா நம்ம கிட்ட தான் கன்ஸ் இருக்கு நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் வச்சு இவங்க கூட சண்டை போடலாம் இவனால நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் ஜெயிக்க முடிஞ்சுனா அப்ப நம்ம ஒத்துக்கலாம் சார்சர் எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படி சொல்லி அவர் கெஞ்சக்கு கூட சண்டை போட வருவாரு அதாவது அவரோட ட்ரூப்ஸ் வச்சு சண்டை போட வருவாரு உடனே கெஞ்சக்கு அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாம் டிஃபீட் பண்றேன் அப்படி சொல்லி எக்கச்சக்கமான சோல்ஜர் கூட சண்டை போட ரெடி ஆறான் உடனே அவங்க ஒயிட் ஹவுஸ் இருப்பாங்க ஒயிட் ஹவுஸ் சுத்தி எக்கச்சக்கமான சோல்ஜர் சொல்லுவாங்க பாருங்க கெஞ்சக்கு என்ன பண்ணுவானா ஒரு சம பெரிய கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஒன்னு ஸ்பான் பண்ணுவான் அது ஸ்பான் பண்ணி அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் அட் டைம்ல டிஃபீட் பண்றான் இத பார்த்து அங்க இருந்து எல்லாரும் சமஷாக ஆயிராங்க அப்பதான் அங்க இருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வருது கர்ஸ் வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி சோ இதனால தான் யுஎஸ் கவர்மெண்ட் ஜப்பானுக்கு எக்கச்சக்கமான சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பிடுவாங்க எதனாலனா அங்க இருக்கிற சார்சர்ஸ் கேப்சர் பண்ணி அவங்க மேல எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் பண்ணி அதுல இருந்து கர்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொ듀ஸ் பண்றதுக்காக ஏனா இந்த கர்ஸ் எனர்ஜி மேனிபுலேஷன் அப்படிங்கிறது ஜப்பான்ல மட்டும் தான் இருக்கும் ஏனா டென்ஷன் அங்க இருக்குறதால தான் அந்த இடத்துல மட்டும் நிறைய மக்களால சார்சர்ஸ் மாற முடியும் உலகத்துல வேற எங்கயும் அந்த மாதிரி நடக்காது சோ இப்போ யூசுவலி டீம் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படினா நம்ம இப்படியே எல்லா சார்சர்ஸ்மே காப்பாத்துறோம் அப்படி சொல்லி பிளான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இதே டைம் டென்ஷனோட பிளேஸ்ல என்ன ஆகும்னா டென்ஷன் வந்து யூகி அண்ட் சோசோ ரெண்டு பேரும் கிட்ட பேசிக்கிட்டு பாரு இவங்க எல்லாம் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்கனா கண்டிப்பா கெஞ்சக்கு இந்த இடத்துக்கு வருவா அப்படி போட்டு கெஞ்சக்கு என்ன புடிச்சிட்டோம் அப்படினா அவன் என்ன யூஸ் பண்ணி இந்த ஜப்பான்ல இருக்க மொத்த மக்களையும் சார்சர் அண்ட் கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டா மாத்திறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது நடக்கவே விட கூடாது நம்ம அவனை டிஃபீட் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி இவங்க ஒரு பிளான் போடுவாங்க சோ இவங்க என்ன பிளான் போடுவாங்க அப்படினா டென்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு எம்டி பேரியர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி பிளான் போடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு எம்டி பேரியர் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க அந்த பேரியர்ல சோசோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் கெஞ்சக்குக்காக ஏனா கெஞ்சக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேரியர் குள்ள வந்தா அப்படினா அவன் சோசோ கூட தான் சண்டை போடணும் அண்ட் சோசோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கெஞ்சக்கு கூட சண்டை போட்டு கெஞ்சக்கு கூட கர்ஸ் எனர்ஜி கம்ப்ளீட்டா டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூகி போய் கெஞ்சக்கு கூட சண்டை போடுவா இதுதான் செகண்ட் பிளான் அப்படி சண்டை போடும்போது கெஞ்சக்கு கிட்ட சுத்தமா கர்ஸ் எனர்ஜி இருக்காது இல்லையா அப்ப அவன் அவனோட டொமைன் ஆக்டிவேட் பண்ணுவான் அண்ட் டொமைன் ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது இவங்க இருக்கிற இந்த இடம் டென்ஷன் உருவாக்குனா ஒரு எம்டி பேரியர் குள்ள தான இருக்கு சோ டென்ஷன் உருவாக்குன எம்டி பேரியர் குள்ள எந்த ஒரு டொமைனா இருந்தாலும் அந்த டென்ஷனால ஈஸியா டிசேபிள் பண்ண முடியும் சோ இந்த மாதிரி கெஞ்சக்கு கூட பேரியர் டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படினா கெஞ்சக்கு சுத்தமா பவர் இல்லாம போய்டுவான் அண்ட் அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அவனை டிஃபீட் பண்ணிரலாம் அப்படி சொல்லி இவங்க ஒரு பிளான் போடுவாங்க அப்ப யூகி அண்ட் டென்ஷன் சோசோ கிட்ட என்ன சொல்வாங்கனா நீ ஃபர்ஸ்ட் சண்டை போடுறது மூலமா அவனோட உயிர் இழக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்க சொல்லுவாங்க பாருங்களா அதுக்கு சோசோ என்ன சொல்வானா நான் இத்தனை நாள் ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டா வாழ்ந்துட்டேன் ஆனா நான் சாகும்போது ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டா சாக ஆசைப்படல என்னோட உயிரை என் தம்பிங்களுக்காக நான் தியாகம் பண்றேன் அப்படி மாதிரி சோசோ சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் அதே மாதிரி இவங்க பிளான் போட்ட மாதிரியே ஒரு எம்டி பேரியர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு சோசோ அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் டென்ஷன் அண்ட் யூகி அந்த பேரியர் கீழே இருக்கிற ஒரு லேயர்ல இருப்பாங்க அண்ட் இவங்க பிளான் போட்ட மாதிரியே கெஞ்சுக்கு அந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான் கெஞ்சுக்கு தான் யூஸ்ல இருந்தால இங்க இப்படி திடீர்னு வந்தா அப்படி சொல்லி கேட்டினா யூஸ்ல நடந்தது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை இப்போ கரண்ட் டைம்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி போயிட்டு இருக்கதை கெஞ்சுக்கு உள்ள வந்தானே சோசோ பார்க்கறான் சோசோ சண்டை போட ரெடியா இருப்பான் அப்பதான் சோசோ கேட்பான் எதுக்காக நீ இந்த மாதிரி பண்ற அப்படி சொல்லி கேக்கும்போது கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்வானா நான் ஊஸ்மாகி டெக்னிக் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது டென்ஷனோட
எல்லாம் வந்திருப்பாங்க பட் இது எல்லாமே கெஞ்சுக்கோட பிளான் தான் இப்ப கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சோசோ கூட சண்டை போடுவோம் சோசோ அவனோட பவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கெஞ்சுக்கு அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பான் பட் கெஞ்சுக்கு மேல ஒரு அடியுமே இல்லாது கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா லோ லெவல் கர்ஸ் ஸ்பிரிட் மேனிப்ளேட் பண்ணி சோசோ பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பான் அப்பதான் கெஞ்சுக்கு யூஜி பத்தி ஏதோ சொல்ல வருவான் சோசோ சம காண்டாயிட்டு என்னோட தம்பி பத்தி நீ என்ன சொல்ற அப்படி சொல்லி கேப்பா பாருங்களா அது கெஞ்சுக்கு உன்னோட தம்பி தான் இத எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சா உன்னோட தம்பி தான் இத எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படி சொல்வான் சோசோ உடனே நீ என்ன சொல்ற அப்படி சொல்லி கெஞ்சுக்கு அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பாருங்களா கெஞ்சுக்கு அந்த அட்டாக் பிளாக் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லி கெஞ்சுக்கு அவனோட கர்ஸ் ஸ்பிரிட் யூஸ் பண்ணி சோசோ பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பான் சோசோவால கெஞ்சுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இந்த கெஞ்சுக்கோட பவர் என்ன அப்படி சொல்லி கேடினா அவனால கர்ஸ் ஸ்பிரிட் வந்து மேனிப்ளேட் பண்ண முடியும் பட் அது வீக்கான கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டா இருந்தாலும் அவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அந்த வீக்கான கர்ஸ் ஸ்பிரிட்டே சம ஸ்ட்ராங்கா மாத்த முடியும் அப்படி மாத்தி தான் அவன் சோசோ பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பான் இதுல சோசோ டிஃபீட் ஆயிரறான் ஃபைனலா சோசோ என்ன பண்ணுவானா நம்மளோட தம்பிங்களா காப்பாத்தணும் அப்படி சொல்லி அவங்க எல்லாரோட பவரையும் வாங்கி அவனோட ஃபைனல் ஸ்ட்ரெngth யூஸ் பண்ணி கெஞ்சுக்கு கூட சண்டை போடுவான் இப்போதான் சோசோ இன்னொரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவான் அவனோட விஸ்ட் அப்படியே செப்பரேட் பண்ணுவான் பட் அவனோட விஸ்ட் ब्लड மூலமா அவனோட கையில அப்படியே ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணி அவன் கெஞ்சுக்கு இழுத்து போட்டு அடிப்பான் பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பான் பட் கெஞ்சுக்கு எல்லா அட்டாக்கியுமே அசால்ட்டா بلاக் பண்ணுவான் ஏனா அவன் எக்கச்சக்கமான கர்ஸ் ஸ்பிரிட் ஸ்பான் பண்ணுவான் இல்ல அதனால ஸ்பான் பண்ணி بلاக் பண்ணிட்டே இருப்பான் ஃபைனலா சோசோ என்ன பண்ணுவானா அவனோட சூப்பர் நோவாவை யூஸ் பண்ணுவான் பட் அந்த சூப்பர் நோவா ஒண்ணுமே சோசோ மேல படாது எல்லாமே சோசோ பக்கத்துலயே தான் போய் விழும் ஏனா சோசோ என்ன பண்ணிருப்பானா அந்த டைம் அவனோட கிராவிட்டி பயங்கரமா இன்கிரீஸ் பண்ணிருப்பான் ஏனா இந்த போரும் சோசோ கிட்ட இருக்கும் இல்லையா சோ கிராவிட்டி இன்கிரீஸ் பண்றது மூலமா எதுமே சோசோ கிட்ட வர முடியாது எல்லாமே அப்படியே தரையோட தரையா நசுக்கு போட்றோம் ஒண்ணே சோசோக்கு புரிஞ்சிருது நம்ம டிஃபீட் ஆயிட்டோம் அப்படி சொல்லி இந்த கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவானா சோசோ கொல்லலாம் வருவா அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு யூகி வருவா யூகி என்ன சொல்லுவானா இதுக்கு அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் பிரதர் நீ போய் ஹீல் ஆகு அப்படி சோசோ கிட்ட சொல்லுவா ஒண்ணே சோசோவ டென்ஷன் அந்த எம்டி பேரியர் விட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணிட்டு வரு அவ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹீல் ஆயிட்டு இருப்பா இந்த டைம் யூகி இருப்பா இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவானா கெஞ்சுக்கு கூட சண்டை போட ரெடியாவா அவ கூட எப்பயுமே ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் இருக்கும் அது பேர் கருடா அது யூஸ் பண்ணி சண்டை போடலாம் வருவா அப்ப கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவானா ஏங்கி நீ ஒரு கர்ஸ் ஸ்பிரிட் இருக்கு அப்படி சொல்லி அவன் ஒரு சம பெரிய கர்ஸ் ஸ்பிரிட் ஸ்பான் பண்ணுவா அப்ப யூகி என்ன பண்ணுவானா அவளோட கருடாவ ஒரு பால் மாதிரி மாத்தி அத ஃபுட்பால் மாதிரி ஒரு கிக் பண்ணுவா அந்த கருடா என்ன பண்ணுவானா அந்த கெஞ்சு கூட கர்ஸ் ஸ்பிரிட் உடம்புக்குள்ள பூந்து அப்படியே வெளிய வரும் இதுல அந்த கெஞ்சு கூட கர்ஸ் ஸ்பிரிட் அப்படியே டிஃபீட் ஆயிடும் அப்பதான் கெஞ்சுக்கு யூகியோட உண்மையான பவரே தெரிய வருது இந்த யூகி இருக்கா இல்லையா இவளோட பவர் என்னன்னா இவளால எதோட மாச வேணாலும் இன்கிரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படி மாச இன்கிரீஸ் பண்றது மூலமா அது சம வெயிட் ஆயிடும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட டன் கணக்குல அவளால வெயிட் இன்கிரீஸ் பண்ண முடியும் டன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாச பிளானட் லெவலுக்கு அவளால இன்கிரீஸ் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கு யூகிக்கு யூகி என்ன பண்ணுவானா அவளோட பாடி மாச இன்கிரீஸ் பண்ணி அது யூஸ் பண்ணி கெஞ்சுக்கு அடிப்பா பாருங்களா கெஞ்சுக்கு ஒரு உடம்பு அப்படியே செதறி போயிடும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான அடி விழுந்திருக்கும் கெஞ்சுக்கு பட் கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவானா அவனோட ரிவர்ஸ் கஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அவனோட பாடி ஹீல் பண்ணிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம கெஞ்சு கூட அந்த கிராவிட்டி டெக்னிக் இருக்கும் இல்லையா அத யூகி கேஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூகி எல்லாம் அதை கவுண்டர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இவ்வளவு டெக்னிக்கும் மாஸ் தான் சோ ஃபைனலா கெஞ்சுக்கு என்ன டிசைட் பண்றான் அப்படின்னா நம்மளோட டொமைன் யூஸ் பண்ணி தான் இவ்வளவு டிஃபீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சுக்கு அவனோட டொமைன் ஓபன் பண்ணிடுறான் இதுக்கு தான் இவங்க எல்லாருமே பிளான் போட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க சோ கெஞ்சுக்கு அவனோட டொமைன் ஓபன் பண்ணும்போது டென்ஜன் அவரோட அந்த எம்டி டொமைன் க்ளோஸ் பண்ணி கெஞ்சுக்கு ஒரு டொமைனையும் பிரேக் பண்றது தான் பிளான் ஏன்னா டென்ஜனோட இந்த எம்டி டொமைன் இருக்கு இல்லையா இந்த எம்டி பேரியர் இதுக்குள்ள எந்த ஒரு டொமைனா இருந்தாலுமே அது டென்ஜனோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் அதனால தான் எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டுருப்பாங்க அதே மாதிரி கெஞ்சுக்கு என்ன பண்றானா அவனோட டொமைன் ஓபன் பண்ணிடுறான் யூகி என்ன பண்ணுவானா கெஞ்சுக்கு ஒரு டொமைன்ல இருந்து கொஞ்ச நேரம் தப்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லி ஒரு சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணுவான் பட் கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்றானா சிம்பிள் டொமைன் யூஸ் பண்ணி அவனால தப்பிக்க முடியாது அப்படினு சொல்லுவோம் பாருங்களா உடனே யூகி அந்த இடத்துல தப்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லி ஓடிக்கிட்டு இருப்பா பட் கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவானா அவனோட டொமைன் பவர் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்தை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா கிரஷ் பண்ணிடுவான் அந்த இடம் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிடும் அப்பதான் டென்ஷன் என்ன பண்ணுவாருனா அவரோட அந்த எம்டி பேரியர் இருக்கும் இல்லையா அதை டிசேபிள் பண்ணிடுவாரு அப்படி
டென்ஷன் என்ன பண்ணுவார் சோசோவை அந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணி விட்டுருவாரு சோசோக்கு ஒண்ணுமே புரியாது நம்ம என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அப்பதான் யூகி இருப்பா இல்லையா யூகி என்ன சொல்லுவானா நீ இந்த இடத்துல ஒரு கேஸா சாவ மாட்ட சோசோ நீ போய் ஒரு மனுஷனா வாழு அப்படின்னு சொல்லுவா ஏன்னா யூகி அண்ட் டென்ஷன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பிளான் போட்டிருப்பாங்க சோசோட உயிரை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சோசோ அத்தனை மக்களை கொண்டதுக்காக பயங்கரமா வருத்தப்பட்டு இருப்பான் அவன் டென்ஷன் யூகி கிட்ட என்ன சொல்லிருப்பா அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு மட்டும் மனுஷனா மாறி வாழ கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் என்னோட தம்பியை கூட நான் சந்தோஷமா வாழுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அதை ஞாபகம் வச்சுதான் யூகி அண்ட் டென்ஷன் இப்ப சோசோ காப்பாத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி சோசோ அந்த இடத்துக்கு காணாம போயிருந்தான் யூகியும் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிருப்பா இல்லையா யூகியோட உடம்பு அப்படியே ரெண்டா ஸ்பிட் ஆயிருக்கும் அண்ட் டென்ஷன் அந்த இடத்துல தான் இருப்பாரு கெஞ்சுக்கு டென்ஷனை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டென்ஷன் அப்படிமா சொல்லிட்டு இருப்பா பாருங்களா திடீர்னு யூகி இருப்பா இல்லையா அவ ஒரு பிளாக் ஹோல கிரியேட் பண்ணுவா யூகி வந்து உயிரோட தான் இருப்பா அவளுக்கு கடைசி கொஞ்சம் உயிர் இருக்கும் அப்ப அவன் என்ன பண்ணிருப்பானா ஒரு பிளாக் ஹோல அந்த இடத்துல ஸ்பான் பண்ணிருப்பா என கமான் யூகியோட பவர் பத்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அவளால எதோட மாசம் வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அவன் அந்த இடத்தோட மாச ஒரு பிளாக் ஹோல் லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பா இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஹோல் கிரியேட் ஆனோனா அங்க இருக்க எல்லாத்தையும் அது அப்படியே நசுக்கிடுது ஈவன் கெஞ்சுக்கும் அந்த பிளாக் ஹோல் எல்லாம் அப்படியே நசுக்க போறான் பட் இந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல் கிரியேட் ஆனது அந்த பேரியர் குள்ள மட்டும் தான் அதாவது டென்ஷனோட அந்த பேரியர் குள்ள மட்டும் தான் சோ அதனால இந்த பிளாக் ஹோல் ரியல் வேர்ல்ட் எதையுமே अफेக்ட் பண்ணியிருக்காது அண்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பிளாக் ஹோல் அந்த இடத்துக்கு காணாம போயிடுது யூகி இருப்பா இல்லையா யூகி கம்ப்ளீட்டா இறந்துருப்பா அண்ட் கெஞ்சுக்கும் அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டான் டென்ஷன் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல இருப்பாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கெஞ்சுக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வருவா இத பார்த்து டென்ஷனே சமாஷாக ஆயிடுவாரு டென்ஷன் என்னைக்கு பண்ணா நீ எப்படி சர்வை பண்ண அப்படினு சொல்லி கேப்பார் பாருங்கல அது கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்வானா யூஜியோட அம்மா கிட்ட ஆன்டி கிராவிட்டி ரிலேட்டட் ஆன பவர் தான் இருந்துச்சு அந்த கர்ஸ் டெக்னிக்கை நான் என்னோட கர்ஸ் எனர்ஜி மூலமா ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி நான் இவ்வளவு நேரம் அந்த பிளாக் ஹோல்ல இருந்து சர்வை பண்ணிட்டேன் அப்படிமா சொல்வான் இந்த கெஞ்சுக்கு இருக்கும் இல்லையா இவன் என்ன பண்ணிருக்கானா இவன் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன உடம்புல எல்லாம் இருந்திருக்கானோ அவங்களோட பவர் எல்லாத்தையுமே அவனால யூஸ் பண்ண முடியும் அவங்க எல்லாரோட பவருமே இவங்க கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்கு சோ அதே மாதிரி தான் யூஜியோட அம்மாவோட பவர் இந்த மாதிரி கிராவிட்டியை கவுண்டர் பண்றது அது அவன் இவனோட கர்ஸ் எனர்ஜி மூலமா பயங்கரமா ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி அதோட டைமிங்கை பயங்கரமா இன்கிரீஸ் பண்ணி இந்த பிளாக் ஹோல் அந்த இடத்துல வந்தோன்னா இந்த பிளாக் ஹோல்ல இருந்து அவன் எஸ்கேப் ஆகி இருக்கும் இப்ப டென்ஷனுக்கு புரிஞ்சிருந்து இவன் நம்மளால டிஃபீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உடனே டென்ஷனோட உடம்பு அந்த இடத்து விட்டு காணாம போகுது இந்த கெஞ்சுக்கு இருக்கும் இல்லையா அவன் எங்க போறான்னா அந்த டென்ஷனோட இடத்துல ஒரு பெரிய ட்ரீ இருக்கும் அந்த ட்ரீயோட வேற திறந்து பாக்குறான் பார்த்தா உண்மையான டென்ஷன் பாடி அந்த வேர்ல தான் இருக்கும் இதுதான் டென்ஷனோட உண்மையான பாடி டென்ஷன் ஆல்ரெடி சொல்லி இருப்பாரு இல்லையா எனக்கு உருவம் கிடையாது நான் எங்க வேணா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷனோட உண்மையான உடம்பு அந்த மரத்தோட வேர்ல தான் இருந்திருக்கு டென்ஷன் இவ்வளவு நேரமா இருந்தது வந்து ஒரு இல்யூஷன் தான் அந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷனா தான் எல்லாரும் கண்டுக்குமே அவர் தெரிஞ்சிருக்காரு இதோட இருநூத்தி எட்டு சாப்டர் முடியுது இன்னும் பத்து சாப்டர் தான் இருக்கு வேற லெவல்ல ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு எதுக்காக கெஞ்சுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணா அண்ட் யாராவ ரீஸ்பாண்ட் பண்ண போறான் அவனுக்கு சுக்குனாக்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம குடி சீக்கிரம் பார்ப்போம் இன்னும் எட்டு சாப்டர் தான் இருக்கு நான் சீக்கிரமா அதை முடிச்சிடுறேன் Hi guys, welcome to Chennai East. It's me, Kane here. And in the Jujutsu Kaisen manga chapter, I'm going to finish the manga chapter. I'm going to finish the manga chapter. And in the chapter, I'm going to finish the manga chapter. I'm going to cover the manga chapter in a weekly week. I'm going to cover the manga chapter in a weekly week. I'm going to cover the Jujutsu Kaisen manga chapter. I'm going to cover the 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 manga chapter. But Kenjo's plan is to use all the soldiers. I'm going to use the manga chapter. I'm going to use the cursed spirit. 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 ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> பாப்பா இந்த ஏஞ்சலோட உண்மையான பேரு குருசு நான் இந்த பொண்ணு ஏஞ்சல்னே சொல்றேன் இந்த ஏஞ்சல் இருப்பா இல்லையா இவ அப்பா அம்மா எல்லாம் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பா சின்ன வயசுல அப்படி வெ சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது இவள ஒரு கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஒரு காட்டுக்கு வந்து கடத்திட்டு வந்துரும் அந்த கர்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் இவள மட்டும் கூட்டி வராது இதே மாதிரி எக்க
ஒரு 
உடம்புக்கு நான் யூஜியோட உடம்புக்குள்ள வந்தோனே அவ ஒரு கண்டிஷன் போடுவோம் அதாவது நான் இந்த இன்சைன் அப்படிங்கற கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது உன்னோட உடம்ப நீ எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லி சுக்குனா யூஜி கிட்ட கேட்றப்ப அது யூஜி என்ன சொல்லிடுவானா சரி நீ எடுத்துக்கோ ஆனா நீ அந்த ஒரு நிமிஷத்துல எந்த ஒரு மக்களியுமே கொல்ல கூடாது அப்படி சொல்வான் அதுக்கு சுக்குனா அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் பட் சுக்குனா ஒரு இரண்டாவது ரூல் இது ஆட் பண்ணிருப்பான் என்னனா இந்த விஷயத்தை யூஜி மறந்துறணும் அப்படி சொல்லி அதே மாதிரி இந்த விஷயம் யூஜிக்கு சுத்தமா ஞாபகம் இருக்காது பட் சுக்குனா இந்த கண்டிஷனை இப்ப யூஸ் பண்ணுவான் யூஸ் பண்ணி யூஜியோட உடம்ப அவனோட கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கறான் அந்த மாதிரி எடுத்துனா அவன் ஏஞ்சல் அட்டாக் பண்ணிரறான் ஏஞ்சல் கொல்ல மாட்டான் ஏனா இந்த ஒரு நிமிஷம் அவனால யாரையுமே கொல்ல முடியாது அதனால ஏஞ்சல் அதே இடத்துல அட்டாக் பண்ணிரறான் ஏஞ்சல் பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகி மைக்க போட்டு விழுந்துるவா இத பார்த்தா நம்ம மெகிமேக்கு ஒண்ணு புரியாது மெகிமே எதுக்காக நீ இத பண்ற அப்படி சொல்லியேப்பா அது சுக்குனா என்ன சொல்றானா என்னால இந்த ஒரு நிமிஷத்துல யாரையுமே கொல்ல முடியாது ஆனா யூஜியை கொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லி யூஜியோட சுண்டுவரல் இருக்கும் இல்லையா அத புடிச்சு அப்படியே புடிங்கிடுவான் இத பார்த்தா நம்ம மெகிமே சம காண்டாயிடுவா மெகிமே சம கோவத்தோட போய் சுக்குனா வாடிக்கே ட்ரை பண்ணுவான் பட் சுக்குனா மெகிமே புடிச்சு யூஜியோட சுண்டுவரல் இருக்கும் இல்லையா அத மெகிமேயோட வாயுக்குள்ள போட்டுவா மெகிமேயும் யூஜியோட சுண்டுவரல்ல முழுங்கிடுவான் மெகிமே இந்த மாதிரி பண்ணதால சுக்குனாவோட கர்ஸ் இப்போ யூஜி உடம்பல இருந்து மெகிமேயோட உடம்புக்கு போயிடுச்சு இப்போ சுக்குனா யாரோட உடம்பல இருக்கா அப்படி சொல்லி கேட்டினா மெகிமேயோட உடம்பல தான் இருக்கா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மெகிமேயோட உடம்ப நல்லாவே கண்ட்ரோல் எடுப்பான் இத பார்த்தா யூஜி சம காண்டாயிடுவா உடனே சுக்குனா என்ன பண்றானோ ஒரே அடி தான் அடிப்பான் யூஜி யூஜி எங்கயோ பறந்து போய் விழுவா யூஜியோட உடம்பு பயங்கர டேமேஜ் ஆயிடும் அண்ட் இந்த மாதிரி சுக்குனா மெகிமேயோட உடம்ப கண்ட்ரோல் எடுத்தத மாக்கி அண்ட் டகாபா இவங்க இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் வருவாங்க பாருங்க அப்பதான் சுக்குனா மெகிமேயோட அந்த ஷேடோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவா அது யூஸ் பண்ணி அந்த நியூ அப்படிங்கிற பேர்ட் இருக்கு இல்லையா அது ஸ்பான் பண்ணி பக்கத்துல இருந்த பில்டிங் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவான் இதனால மாக்கி அண்ட் டகாபாவால சுக்குனா ரீச் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சுக்குனா சண்டை போட்டு இருக்கும்போது ஏஞ்சல் இருப்பா இல்லையா அவ திடீர்னு கண்வெளிச்சிரா அவங்க நடக்கறத பார்த்தனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு மறுபடியும் சுக்குனா வந்துட்டா அவ மெகிமேயோட உடம்பல தான் இருக்கா அப்படி சொல்லி அவ சுக்குனாவை கொல்றதுக்காக ஒரு பிளான் வச்சிருப்பா இல்லையா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றா அவ ஜாக்கப்ஸ் லேடர் அப்படிங்கிற ஒரு கர்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவா இது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு டிவைன் கர்ஸ் டெக்னிக் ஆட்டோ இது வந்து சுக்குனாவால படுது பாருங்கலாம் சுக்குனா பயங்கரமா டேமேஜ் ஆயிரலாம் இந்த மாதிரி ஏஞ்சல் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மெகிமே திரும்ப கொடுத்துரு அப்படி சொல்லி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பா ஏனா அவளுக்கு மெகிமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா சின்ன வயசுலயே அவள காப்பாத்துனது மெகிமே தான் அதனால அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே அவ அந்த ஜாக்கப்ஸ் லேடர் யூஸ் பண்ணி பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கா சுக்குனாவை சுக்குனாவும் சம்மடி வாங்கிட்டு இருப்பா ஃபைனலா சுக்குனா என்ன டிசைட் பண்றா அப்படினா இவள நம்ம ஏமாத்தி தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி சொல்லி அவ கொஞ்ச நேரத்துக்கு மெகிமே மாதிரியே நடிப்பான் இந்த ஏஞ்சல் அப்படிங்கற பொண்ணு இருக்கalle இவளோ இத நம்பிடுவா அவ போய் மெகிமே கட்டிபிடிக்கலாம் போவ பாருங்க அப்ப உடம்புக்குள்ள அந்த கர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த உண்மையான ஏஞ்சல் அத என்ன சொல்லுனா அவونه ஏமாத்துறா போகாத அப்படி சொல்லி அவள ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பட் அவ போய் மெகிமே கட்டிபிடிப்பா உடனே சுக்குனா என்ன பண்ணுவா அவளோட கைய ரக்க எல்லாத்தையும் அப்படியே துண்டு துண்டா பிச்சு போட்டுருவான் இதுல அந்த ஹானா குருசு பயங்கரமா டேமேஜ் ஆகி அதே இடத்துல விழுந்துருவா இந்த மாதிரி சுக்குனா சண்டை போட்டு இருந்தானே யூஜி அந்த இடத்துக்கு வந்துருவான் யூஜி பார்த்தானே சுக்குனா சமாதானம் ஆயிடுவான் இவனை நம்ம அடிச்சோமே இவன் பயங்கரமான அடி வாங்கனானே இவன் எப்படி மறுபடியும் உயிரோட இருக்கான் அப்படி சொல்லி சுக்குனா யோசிச்சிட்டு போவோம் பாருங்க சுக்குனா அந்த மாதிரி ஏஞ்சல் கொண்டத பார்த்த யூஜி சம கோத்தோட வந்து சுக்குனா வடிக்க வருவான் அவன் போய் சுக்குனா கூட டைரக்டா ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் இத பார்த்து சுக்குனாவே சம சர்Prize ஆயிடுவான் இவன் எப்படி இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் நான் இவனோட உடம்ப கண்ட்ரோல் எடுக்கும்போது கூட இவன் இவ்வளவு பவரா இல்லையே அப்படி சொல்லி சுக்குனா யோசிச்சிட்டு இருப்பான் அப்பதான் யூஜி சுக்குனா இத கத்திக்கிட்டே என்ன கேப்பானா எதுக்காக எல்லாரும் கொல்ற உடனால மத்தவங்களை கொல்லாம வாழ முடியாதா அவங்க உன்ன என்ன பண்ணாங்க அப்படி மாதிரி சொல்லி கேப்பா பாருங்க அதுக்கு சுக்குனா அசால்ட் என்ன சொல்வானா மனுஷங்கள ரொம்ப வீக் ஆனவங்க அவங்க சந்தோஷமா வாழவே தகுதி இல்லாதவங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கொல்றேன் அப்படி சொல்வான் இது கேட்டோ யூஜி இன்னும் கண்டாயிடுவான் அவன் சுக்குனா போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிட்டு இருப்பான் பட் சுக்குனா எல்லா அட்டாக்கி பிளாக் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஃபைனலா சுக்குனா என்ன பண்ணுவானா அவனோட கட்ட யூஜி மேல யூஸ் பண்ணுவான் பாருங்க அந்த கட்ட யூஜி வெட்டிடும் பட் யூஜி இறந்துக்க மாட்டான் ஏனா சுக்குனா வலை இப்ப அவனோட 10% மேக்ஸிமம் பவர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால அந்த கட்ட யூஜி அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு டேமேஜ் பண்ணியிருக்காது அந்த மாதிரி கட் அட்டாக் வாங்குனாலும் யூஜி மறுபடியும் சுக்குனா வந்து அடிக்கி ட்ரை பண்ணுவான் பட் சுக்குனா என்ன பண்றானோ எக்கச்சக்கமான கட்ட யூஜி மேல லான்ச் பண்றான் யூஜியோட உடம்பு அப்படியே பயங்கரமா கட் ஆகுது பட் யூஜி நிக்கிற மாதிரியே இல்ல அவன் சுக்குனாவை கொண்ணே திரணும் அப்படி சொல்லி அட்டாக் பண்ண வந்துட்டே இருப்பான் ஃபைனலா சுக்குனா என்ன டிசைட் பண்றானா யூஜி கொண்ணுலாம் அப்படி சொல்லி அவனோட ஃபைனல் கட்ட யூஸ் பண்ண
இப்ப சுக்குனா ஒரு பாத் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த சீரம்ல அது எதனால அப்படின்னு சொல்லுவான் இப்ப சுக்குனா இந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த சீரம்ல குளிக்கிறதால என்ன ஆகும்னா சுக்குனாவோட உடம்புக்குள்ள மெகிமியோட சோல் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து சுக்குனா ஈஸியா கண்ட்ரோல் எடுத்துவான் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ப கெஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பான் கெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணிருப்பான்னா எக்கச்சக்கமான பாய்சனஸ் கேர்ஸ் அண்ட் கேர்ஸ் ஸ்பிரிட் எல்லாம் கேதர் பண்ணி அதை நசுக்கி அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கேர்ஸ் எனர்ஜி சீரம் தான் இது இது கெஞ்சுக்கு எக்கச்சக்கமா கேதர் பண்ணிருப்பான் சுக்குனா இதுல குளிக்கும் போது மெகிமியோட உண்மையான சோல சுக்குனா கண்ட்ரோல் எடுத்து மெகிமியோட பாடிய அவன் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவன் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்லுவான் இந்த ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு பத்து நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் சுக்குனா இருக்கா இல்லையா சுக்குனா கொஞ்ச நேரத்துல இந்த பாத்துல இருந்து வெளியே வந்துருவான் வெளியே வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இது போதும் இதை யூஸ் பண்ணி அந்த சார்சர் கூட சண்டை போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்குனா யோரோசு எங்க இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேம் மாஸ்டர் கேட்டு கேப்பா அந்த கேம் மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவோம் அவ சாண்டாய் காலனில இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே சுக்குனா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம சாண்டாய் காலனிக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்களா உரம் ஏற்பாலையா அவ கெஞ்சுக்கிட்டு என்ன கேப்பானா யோரோசு எதுக்கு சாண்டாய் காலனிக்கு போனா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா அது கெஞ்சுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அதுதான் அவளோட ஹோம் டவுன் அதனாலதான் அவங்க போயிருக்கா ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கா எப்படி அவளோட ஹோம் டவுன் பாக்காம இருப்பா அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு கெஞ்சுக்கு சுக்குனா பார்த்து என்ன கேப்பானா நீங்க யோரோசு கொல்ல போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பான் அதுக்கு சுக்குனா ஆமா நான் யோரோசு கொண்டு அப்படின்னா என்னோட உடம்புல இருக்க மெகிமியோட சோல் அழிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அவனோட கையாலே அவனோட அக்காவை கொண்டுட்டா அப்படிங்கிற பழி உணர்ச்சியில அவனோட சோல் ரொம்ப வீக் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா என்னால மெகிமியோட பாடி கண்ட்ரோல் எடுக்கிறது ஈஸி கொல்ல போறது யோரோசு இல்ல மெகிமியோட அக்காவதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்குனா அந்த இடத்தோட கிளம்புவான் சோ இப்ப சுக்குனோட பிளான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மெகிமியோட உடம்பு அவனோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும் இல்லையா அதனால மெகிமியோட அக்காவ இவனோட கையாலே கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருப்பான் அப்படி கொள்றது மூலியமா அவனோட உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மெகிமியோட சோல் சம வீக் ஆயிடும் அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி சுக்குனா மெகிமியோட உடம்பு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது பிளான் அண்ட் அதே மாதிரி சுக்குனா சாண்டாய் கல்லிக்கு வரும் அங்க இருந்து பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே சுக்குனாவோட பிரசன்ஸ் சென்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்பதான் இந்த ரியூ இருப்பாங்க அவன் போயிட்டு சுக்குனா கூட சண்டை போட போவான் பட் சுக்குனா அசால்ட் அந்த ரியூ பீட் பண்ணிடுவான் பீட் பண்ணிட்டு அவன் யோரோசு எந்த இடத்துல இருக்கானோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்பான் அண்ட் அவன் அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா யோரோசு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா யோரோசு சுக்குனா பார்த்து என்ன சொல்லுவான் நல்ல வேலை நீ ஏஞ்சலி கிட்ட இருந்து ஆகிட்ட நான் அவனுக்காக ஆயிரம் வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன பக்கத்துக்காக அந்த ஏஞ்சலி டிஃபீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கே இதுதான் நம்ம காதலோட சக்தி நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லுவா சோ யோரோசு அண்ட் சுக்குனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி சொல்லிட்டு இதுவரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படல பட் யோரோசு சுக்குனா வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கா உடனே சுக்குனா என்ன கேப்பானா என் கூட சண்டை போடணும் சொன்னா என்ன டீல் அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா யோரோசு என்ன சொல்லுவானா நான் உன் கையால தான் சாவணும் நீ என் கையால தான் சாவணும் அதை பத்தி உனக்கு தெரியாதா அது மட்டும் இந்த சண்டேல நான் உன்ன டிஃபீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா அதுக்கு சுக்குனா அவன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பா ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டு ரெடியா வரலாம் இந்த சுக்குனா இருக்கா இல்லையா அவன் யோரோசு கொண்டே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் இருப்பான் ஏன்னா யோரோசு கொண்டாதான் சுமிக்கியோட உடம்பே அழிக்க முடியும் அதனால அதனால சுக்குனா என்ன பண்றான் அவனோட ஷேடோ கிளோன் டெக்னிக் யூஸ் பண்றான் இந்த மாதிரி அவன் ஷேடோ கிளோன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கொண்டோம் அப்படின்னா மெகிமியோட சொல்லி இன்னும் பாதிப்படையும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவன் ஷேடோ கிளோன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த யோரோசு இருப்பா இல்லையா இவ்வளவு பவர் என்னன்னா அவளோட பவர் வந்து இன்செக்ட் பேஸ் பண்ணுது அவளோட உடம்புல இருந்து இன்செக்ட்ஸோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமா வரும் அதை யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பா அப்பதான் அவன் சுக்குனா ஒரு டெக்னிக் பார்த்து என்ன கேப்பானா அது ஷேடோ கிளோன் டெக்னிக் தானே எதுக்கு நீ உன்னோட மேல்வலன்ஸ் ட்ரெயின் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் என்னோட ஆர்மர் யூஸ் பண்றேன் என்னோட ஆர்மர் அதை ஈஸியா டிஃபீட் பண்றோம்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சோ அந்த ஸ்ட்ரெயின் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவ சுக்குனா கிட்ட சொல்லுவா இந்த ஸ்ட்ரெயின் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது அந்த மகோர ஸ்பான் பண்ண ஒரு டெக்னிக் மெகிமி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியான டெக்னிக் தான் அந்த டெக்னிக் சுக்குனா ஆரம்பிப்பான் அதே டைம் இந்த யோரோசு இருப்பா இல்லையா அவ என்ன பண்ணுவானா அவளோட ஃபுல் ஆர்மர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுவா இதை பாக்குறதுக்கு அவளோட பாடி வந்து சம பல்க் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி சுக்குனா கூட சண்டை போட ரெடி ஆவா சோ இதோட சாப்டர் டூ அண்ட் செவன் முடியுது அண்ட் இதுக்கு அடுத்து சாப்டர் டூ அண்ட் எயிட் அண்ட் இதுக்குமா வீக்லி வீக்லி ரிலீஸ் ஆகிற சாப்டர்ஸ் நான் பிரேக் டவுன் பண்ணி போடுறேன் சோ தட் கைஸ் இதோட ஜிஜிசு கைசன் வாங்க முடியுது சோ எப்போ முடிச்சிருக்க வேண்டியது டைம் இல்லாத காரணத்தால என்னால முடிக்க முடியல எனக்கு அம்மா ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் இருக்கு சோ அதுல டைம் கிடைக்கிறது